பகுதி ஒன்று ஜாதி மல்லி பூக்களை இதழிதழாய் பிரித்து மழையாய் குவித்து வைத்தாற்போல் வெண்மை நிற அரிசி பொறிகள் குவிந்திருக்க சூடான வெள்ளப்பாகை ஊற்றி கைப்பெருக்கும் சூட்டோடு மளமளவென உருட்டி போட்டு கொண்டிருந்தாள் பத்மினி பொறி உருண்டைகள் ஒரு புறமாய் சேர்ந்து கொண்டிருக்க உள்ளங்கை சூடு தாளாமல் கன்றி சிவந்தது அதை அலட்சியம் செய்துவிட்டு தன் வேலையில் முனைப்பாய் ஈடுபட்டிருந்த பத்மினி இதமான மஞ்சள் நிற அழகு பதுமை மை தீட்டப்படாத கண்கள் நீண்டு மீனை நினைவுபடுத்தி கொண்டிருந்தது மெழிதாய் வளைந்த வானவில் புருவங்கள் பட்டு போன்ற வழக்கண்ணத்தில் கடுகை விட சற்று பெரிதாய் மிளகை விட சிறியதாய் ஒரு மச்சம் அது அவளது அழகிற்காக பிரம்மனே வைத்துவிட்ட திருஷ்டி பொட்டு என்பால் பாட்டி கழுத்தில் சின்னதாய் கருகுமணி கைகளில் வெள்ளையும் கருப்பும் கலந்த கண்ணாடி வளையல்கள் காதில் மட்டும் சின்னதாய் தங்க வளையம் காதோரம் சுருண்டு கிடந்த கூந்தலுக்கிடையில் புகுந்து கண்ணாமூச்சி ஆடிக்கொண்டிருந்தது வெகு சுமாரான ஆடைகள் ஆனால் கிளிசல் இல்லாமல் இருந்தது பொறி உருண்டை கடலை உருண்டை செய்யத்தானே போற அழுக்கு எண்ணெய் பிசுக்கெல்லாம் ஒட்டும் புது துணி போட்டு ஏன் பாழாக்கணும் இந்த மாதிரி துணி போட்டாதான் அழுக்கும் படாது கண்டவர் கண்ணும் படாது வெளியே போகும்போது அடுத்தவர் கவனம் நம்ம பக்கம் திரும்ப கூடாது புது துணிகளை அப்படியே சேர்த்து வச்சா கல்யாணத்தப்ப துணிமணி எடுக்கிற செலவு மிச்சமாகுமே என பல காரணங்களை சொல்லி அனுப்புவாள் பாகிரதி அக்கா சொல்வதை தட்டாமல் கேட்பது பத்மினியின் வழக்கம் தன் பத்தாம் வயதில் மூளை காய்ச்சலில் படுத்த அம்மா நிரந்தரமாய் கண்மூடிவிட அக்கா தான் எல்லாமுமா போனாள் அதனால் அன்றிலிருந்து இன்று வரை அக்கா தான் அம்மா அவள் வார்த்தைகள் தான் வேதவாக்கு பாகிரதியும் தங்கையை வெகு கவனமாய் பார்த்து கொள்வாள் கண்டிப்புடன் கூடிய அன்பு தன் மீதுள்ள அக்கறை என்பதால் அந்த கண்டிப்பை ஒருபோதும் வெறுக்க மாட்டாள் பத்மினி அக்காவின் சொல்படி சற்று நைந்த துணிமணிகளை உடுத்தி கொண்டு எண்ணெய் தேய்த்து ஒட்டி பின்னிக்கொண்டு கழுத்தில் வெறும் பாசுமணியோடு வேலைக்கு வந்தும் கணேசனின் கவனம் அவள் மீது திரும்பியது தெரிந்ததும் காட்டு கத்தல் கத்திவிட்டாள் பாகிரதி அவளது கணவன் தயாலன் எத்தனையோ எடுத்து கூறியும் அவள் ஆத்திரம் அடங்கிய பாடில்லை பொம்பளப்புல சமாச்சாரம் இது விளையாட்டில்ல இவளை நல்லபடியா ஒருத்தன் கையில பிடிச்சு கொடுக்கற வரை எனக்கு வயிற்றுல நெருப்ப கட்டிக்கிட்ட மாதிரி இருக்கு இனிமே நீ வேலைக்கு போக வேண்டாம் அக்கா நான் எந்த தப்பும் பண்ணல அந்த ஆள் கிட்ட பேசக்கூட மாட்டேன் அவன்தானேடி அந்த மிட்டாய் கம்பெனி ஓனர் பிறகு எப்படி பேசாம இருப்ப அக்கா அந்த ஆள் வாரத்துல ஒரு நாள் சம்பளம் கொடுக்க மட்டும்தான் வருவான் நான் இதுவரைக்கும் பேசினதே இல்ல என்னை நம்புக்கா நான் நம்புறேண்டி ஆனா ஊருலகம் நம்பணுமே நம்மை பத்தி ஒரு வார்த்தை பேசிட்டு அசிங்கமாயிடுமே ஒரு தாயாய் அவள் பதை பதை பிதை எண்ணி மனம் பூரித்து போனது தயாலன் மச்சினிக்கு உதவிக்கு வந்தான் பாகி நீ நினைக்கிற மாதிரி எதுவும் நடந்துடலா அந்த பையனுக்கு நம்ம பத்மினியை ரொம்ப பிடிச்சிருக்காம் என்னை உங்க வீட்டு மாப்பிள்ளையா ஏத்துப்பீங்களான்னு என்கிட்ட வந்து கேட்டான் நானும் சரின்னுட்டேன் என்னது சரி நீங்களா நீங்க எப்படி என்னை கேட்காம சம்மதிக்கலாம் சாரி பாகி உன்கிட்ட கேட்டிருக்கணும் ஆனா பொறுமையா சொல்லிக்கலாம்னு விட்டுட்டேன் எனக்கு இதுல சம்மதம் இல்ல முடியாதுன்னு சொல்லிடுங்க ஏன் பாகி அவனுக்கு என்ன குறை ஆளும் கண்ணுக்கு லட்சணமா இருக்கான் வருஷக்கணக்கா பார்த்து பழகிய பையன் எந்த கெட்ட பழக்கமும் கிடையாது சொந்த தொழில் பண்றான் இதைவிட வேற என்ன வேணும் என்ன பெரிய தொழில் தேன் மிட்டாய் கடலை உருண்டை பொறி உருண்டை போட்டு விற்கிறான் இதுல என்ன பெரிய வருமானம் வந்திடும் வருமானம் வராமலா எட்டு பேரை வச்சு வேலை வாங்குறான் பத்து வருஷமா எவ்வளவு முன்னேறி இருக்கான் சொந்தமா வீடு வாங்கி இருக்கான் இது எல்லாத்தையும் விட நம்ம பொண்ணை விரும்பி கேட்கிறான் நிச்சயமா பத்மினி சந்தோஷமா இருப்பா தயாலனின் உறுதியால் பாகிரதி மறுத்து பேச இயலாமல் போக இன்னும் பத்து நாளில் நிச்சய தாம்பூலம் என்ற அளவில் வந்தாயிற்று பத்மினி இனிமே வேலைக்கு வந்து கஷ்டப்பட வேண்டாம் என்ற கணேசனின் வார்த்தைக்கு அனைவரும் ஒப்புக்கொண்டனர் பத்மினியோ இந்த வாரம் சம்பளம் வாங்கிய பிறகு நின்று விடுகிறேன் என்ற வேண்டுதலோடு வேலைக்கு வந்திருந்தாள் இன்று சனிக்கிழமை மாலை ஆறு மணிக்கு வேலை முடிந்து போகும்போது சம்பளம் கிடைத்துவிடும் வழக்கமாய் சம்பளம் கொடுக்கும் நாள் என்று காலையிலேயே வந்துவிடும் கணேசன் இன்று இன்னும் வரவில்லை அது கூட ஒரு வகையில் நல்லதுதான் வந்தால் சும்மா இருக்க மாட்டான் அடுப்படியில் நிற்காதே சூடா எதையும் தொடாதே கை சிவந்து விடும் முகம் கன்றிவிடும் என்பான் மற்றவர்களின் கேலி பேச்சிற்கு ஆளாகி கூச்சப்பட வேண்டும் அவன் இல்லை என்றால் வேலை சுலபமாய் தொய்வின்றி நடக்கிறது வாங்கும் சம்பளத்திற்கு உழைக்க வேண்டாமா தன் முன் இருந்த பொறிக்குவியலை உருண்டையாய் பிடித்து முடித்த போது அடுப்பில் நிலக்கடலை வருபடும் மனம் நாசியை வருடியது அடுத்தது கடலை உருண்டையா ஹோவென்ற அழுப்புடன் சுவரில் மாட்டியிருந்த கடிகாரத்தை பார்த்தால் மணி மாலை ஐந்து 
இன்னும் ஒரு மணி நேரம் இருக்கிறதே முதுகு வலித்தது சற்று நேரம் எழுந்து நடக்கலாம் என எழ முயற்சித்த போது பெரிய தாம்பாள தட்டில் வருகடலை வந்தது இந்தாமா சூடாறு முன்னே உருண்டை பிடிச்சிடு என கொண்டு வந்தால் கனகம் சரிமா பாகு ரெடியாயிடுச்சா இதோ இப்ப வந்துடும் என அவள் விலகு முன் வந்து நின்றான் கணேசன் முகத்தில் அசாத்திய கலைப்பு இருந்த போதும் அழகாய்த்தான் இருந்தான் கனகம்மா கடலை உருண்டையை மணிக்கிட்ட செய்ய சொல்லுங்க பத்மினி நீ ஒரு நிமிஷம் வந்துட்டு போ என்றவாறு தன் அறையை நோக்கி நடந்தான் கணேசன் அவனது முகத்தில் வழக்கமான புன்னகை காணாமல் போயிருந்தது குரலில் கூட ஒருவித சளிப்போ வெறுப்போ குடியிருந்தது பத்மினி தயக்கமாய் எழுந்தாள் அதான் கூப்பிடுறாரில்ல போங்க இனி வேலை நடந்த மாதிரிதான் சளிப்பாய் முனகியவாறே கனகம் வருகடலையை எடுத்து கொண்டு மணியை நோக்கி செல்ல லேசான அவஸ்தையோடு கணேசனின் அறையை நோக்கி நடந்தாள் பழமையான ஓட்டு வீடுதான் அவர்களது மிட்டாய் கம்பெனியாக மாறியிருந்தது சிறிய சிறிய அறைகளை கொண்ட நீளமான வீடு அனைத்து அறைகளிலும் வேலை சுறுசுறுப்பாய் நடந்து கொண்டிருந்தது இதுதான் இந்த கம்பெனியின் முன்னேற்றத்திற்கான ரகசியம் உரிமையாளன் இருக்கிறானோ இல்லையோ யாரும் வேலையை விட்டு விட்டு அரட்டையடிப்பதில்லை அவரவர் வேலையில் கண்ணா இருப்பார்கள் கணேசன் மீதுள்ள மரியாதையோ பணியாளர்கள் மீது அவன் வைத்திருக்கும் பிரியமோ ஏதோ ஒன்று அவர்களை அயராமல் உழைக்க வைத்தது சூடாய் செய்யப்பட்ட பொறியுருண்டைகளை கவரில் போட்டு ஒட்டி கொண்டிருந்த மகேஷ் நிமிர்ந்தான் என்ன பத்மினிக்கா அண்ணன் வந்ததும் வராததுமா பார்க்க வந்துட்டீங்க போல குரலில் கேலி துணித்தது நானா ஒன்றும் வரலா அவர்தான் வர சொன்னாரு ரெண்டும் ஒன்று தானே டே ஒழுங்கா வேலையை கவனி என்றால் சற்றே மிரட்டலாய் சரிங்க மேடம் இனிமே முதலாளியம்மா நீங்க தானே நீங்க சொல்றபடி தான் நாங்கள் நடக்கணும் என பவ்யமாய் கைகளை கட்டி கொண்டான் அங்கென்ன பேச்சு மகேஷ் வேலையை கவனி அறைக்குள்ளிருந்து கணேசனின் குரல் சற்று கோபமாய் வர வாயை மூடிக்கொண்டு மகேஷ் தன் பணியில் ஈடுபட உதரும் உடலோடு அறைக்குள் நுழைந்தாள் பத்மினி கையிலிருந்த மளிகை கடை பில்களை சரிபார்த்து கொண்டே நிமிர்ந்தும் பாராமல் அவளை அமர சொன்னான் பரவாயில்ல சார் என்ன என்றவாறு நிமிர்ந்தான் கைகள் எதிரே இருந்த நாட்காலியை காட்ட தயக்கமாய் அமர்ந்து கொண்டாள் இப்ப என்ன சொன்ன வந்து பரவாயில்ல சார்னு ம் சார் சார்தானே நான் அப்ப இன்னும் நான் உன் கண்ணுக்கு முதலாளியாத்தான் தெரிகிறேன் அவனது குரலில் தெரிந்த கடுமையில் குழப்பமாய் மிரண்டு போனாள் சா சார் லுக் பத்மினி இப்போ நான் கேட்கிற கேள்விக்கு தயவு செய்து உண்மையான பதிலை சொல் ஏ என்ன கேட்க போறீங்க இந்த கல்யாணத்தில் உனக்கு சம்மதமா இல்லையா என்ன சார் திடீர்னு இப்படி கேட்டதற்கு பதில் சொல் பட்டன சொன்னதும் திடுக்கிட்டாள் ச சம்மதம்தான் உன் அக்காவுக்காகவோ மாமாவுக்காகவோ பயந்துட்டு சொல்ல வேண்டாம் உன் மனசில் என்ன இருக்கோ அதை மட்டும் சொன்னா போதும் சார் கல்யாணம்ங்கிறது வீட்டு பெரியவங்க பார்த்து முடிவு பண்ணுறது அவங்க விருப்பம்தான் என் விருப்பம்னு நான் எப்போவோ சொல்லிட்டேனே எனக்கு எது நல்லதுன்னு அவங்களுக்கு தெரியாதா ஆனால் வாழ போகிறது நாம தானே அதுக்கு இதோ பார் பத்மினி நான் நான் உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் சொல்லுங்க வந்து நான் கேட்கிறேன்னு தப்பாக எடுத்துக்காதே நீ நம்ம கம்பெனியில் வேலைக்கு சேர்ந்து ரெண்டு வருஷமாக போகுது இதுக்கு முன்னால் நீ எங்கே இருந்தா கிராமத்தில் எங்கள் பாட்டி வீட்டில் அங்கிருந்து ஏன் இந்த ஊருக்கு வந்தா அவனது கேள்வியில் தயக்கமும் எதையோ தெரிந்து கொள்ளும் ஆர்வமும் துணிக்க பத்மினியின் புருவம் நெளிந்தது என்ன விஷயம் சார் எதுவாக இருந்தாலும் சொல்லுங்க வந்து பத்மினி உனக்கு முத்து முத்து பாண்டியன்னு யாரையாவது தெரியுமா முத்து பாண்டியனா யார் அது நல்லா யோசிச்சு பாரு இந்த பேரை எங்கேயாவது கேள்விப்பட்டிருக்கியா ஏ இந்த பேரு ம் கேள்விப்பட்டதில்லா எந்த முத்துப்பாண்டியனையும் எனக்கு தெரியாது உனக்கு தெரியும் அவங்க உங்கள் ஊர்காரன்தான் என்ன எங்கள் ஊர்காரங்களா யாரு வியப்பாய் கேட்டாள் அதான் கல்லு வீட்டு பாண்டியன்னு கூட சொல்வீங்களாமே அவன் நிதானமாய் கேட்டவாறே அவளை கூர்மையாய் பார்க்க கலங்கமின்றி சிரித்தாள் பத்மினி அட அந்த பாண்டியனா ஓ தெரியுமே தெரியுமா இவ்வளவு நேரமாக தெரியாதுன்னு சொன்ன சார் எங்கள் தெருவில் பெரிய கல் வீடு அவங்க வீடு தான் அவங்க அப்பாவை கூட கல் வீட்டுக்காரர்னு தான் கூப்பிடுவாங்க அதே பேர் அவனை கொட்டிக்கிச்சு அவனோட முழு பேர் இதே இப்போ நீங்கள் சொன்ன பிறகு தான் தெரியுது என்றால் அதே சிரிப்போடு அவன் ஆள் எப்படி இருப்பான் 
இறுகிய குரலில் கேட்டவனை வியப்பாய் பார்த்தாள் ஏன் சார் பொண்ணு எதுவும் கொடுக்க போறீங்களா ம் தாராளமாக கொடுக்கலாம் சார் ரொம்ப நல்லவன் கடுமையான உழைப்பாளி எப்பவும் உழைச்சிட்டே இருப்பான் பார்க்க கூட அழகாயித்தான் இருப்பான் பிறகேன் அவனை விட்டுட்டு வந்தா அதே குரலில் அவன் கேட்க சில கணங்களுக்கு பிறகே அந்த கேள்வியின் பொருள் புரிய பத்மினி முகம் சட்டென மாறியது அதுவரை இருந்த வெகுளித்தனம் மறைந்து போய் கடுமையாய் அவனை ஏறிட்டாள் என்ன இப்போ என்ன கேட்டீங்க இவ்வளவு அருமையான குணங்கள் உள்ளவனை ஏன் விட்டுட்டு வந்த அவன் படிக்காதவென்ற உண்மை அவன் கூட சுத்தும்போது தெரியலையா உனக்கு கணேசன் முகத்தில் எள்ளும் கொள்ளும் வெடிக்க உஷ்ணமானால் பத்மினி அமர்ந்திருந்த நாட்காலியை பின்னுக்கு தள்ளியவாறே ஆத்திரமாய் எழுந்தாள் என்ன உளர்றீங்க நான் உளர்றேனா எல்லாம் எனக்கு தெரியும் சும்மா நடிக்காதே மிஸ்டர் வார்த்தையை அளந்து பேசுங்க என்ன தெரியும் உங்களுக்கு உன் கிராமத்தில் இலைகள் எல்லாம் தான் ஒரு படிக்காத அப்பாவியை போலியா விரும்பி ஊர் முழுக்க சுத்திட்டு உங்க பிரச்சனை ஊர் முழுக்க தெரிஞ்சதும் நீ நல்ல பிள்ளையா கிளம்பி இங்க வந்துட்டா அந்த முட்டா பைய உன் காலில் வந்து விழுந்தானாமே அதுக்கு நீ என்ன சொல்லி அவனை விரட்டின படிக்காத உன்னை கட்டிக்க நான் என்ன முட்டாளான்னு கேட்டியாமே இப்போ என்னை மட்டும் எப்படி ஒத்துக்கிட்டா நானும் தான் நிறைய படிக்கல ஆனால் நிறைய பணம் இருக்கு ஒருவேளை என் பணத்தை பார்த்து தான் சம்மதிச்சியா நாளைக்கே என்னை விட படித்தவனா இதை விட பணக்காரனா எவனாவது கிடைச்சா என்னை கலட்டி விட்டுடுவியா அலட்சியமாய் கேட்டவனின் சட்டையை கொத்தாய் பற்றினாள் பத்மினி என்ன சொன்ன என்னை பார்த்து என்ன வார்த்தை சொன்ன உண்மையைத்தான் சொல்கிறேன் என்ன உண்மை நீ பார்த்தியா அந்த பாண்டியனை பார்த்துருக்கியா இந்த கன்றாவியை நான் வேற பார்க்கணுமாக்கும் எல்லா செய்தியும் தானா காதுக்கு வந்துச்சு என்றவாறு அவளது கையை விளக்கினான் கண்ணால் பார்ப்பதும் பொய்யின்னு சொல்றது உனக்கு தெரியாதா நம்ம கண்ணால பார்க்கிறதே சில சமயம் தவறாகிடும் ஆனா நீ யாரோ ஒருத்தர் சொன்னதை வச்சு என்னையே சந்தேகப்பட்டுட்டியா சொன்னது ஒன்றும் யாரோ ஒருத்தர் இல்லா பாதிக்கப்பட்டவனோட தங்கை அவதான் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி உன் பிராணத்தை சொன்னா முட்டாள் முட்டாள் நீ இவ்வளவு முட்டாளா டே எங்க ஊர் கும்பகோணம் பக்கத்தில் ஒரு சின்ன கிராமம் அங்கிருக்கிறவளுக்கு நீ யாரு உன் ஃபோன் நம்பர் என்னன்னு எப்படி தெரியும் இதெல்லாம் யோசிக்க மாட்டியா பத்மினி ஆத்திரமாய் கேட்க விழித்தான் கணேசன் நீ சொல்ற பாண்டி எனக்கு அக்கா தங்கை யாரும் கிடையாது அவனே வாய் திறந்து பேச முடியாத ஊமை அவன் வந்து என்கிட்ட கெஞ்சினானா நீ ஏமாலின்னு தெரிஞ்சு யாரோ உன் தலையில் நல்லா மிளகா அரைச்சிருக்கிறாங்க பா பத்மினி நீ என்ன சொல்ற கூப்பிடாதே இனி என் பெயரை உன் வாயால் சொல்லாதே உன் முகத்தை கூட சரியா பார்க்காம என் மாமா சொன்ன ஒரே காரணத்திற்காக உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்க சம்மதிச்சேன் ஆனா நீ கொஞ்சம் கூட யோசிக்காம என்னவெல்லாம் பேசிட்டா இதோ பார் இப்ப சொல்றேன்னு கேட்டுக்க இனி எந்த சூழ்நிலையிலும் என் முன்னால வந்திடாதே உன்னை பார்ப்பதையே பாவம்னு நினைக்கிறேன் விடுவிடுவென அறையை விட்டு வெளியேறினாள் பதறி போய் அவள் பின்னே ஓடி வந்தான் கணேசன் பத்மினி பிளீஸ் என்னை மன்னிச்சுடு நான் தெரியாம பேசிட்டேன் இனி இப்படி நடக்காது இனி நமக்குள்ள எதுவுமே நடக்காது கல்யாணமாகிறதுக்கு முன்னால் இப்படி பேசுற நீ நாளைக்கு கல்யாணமான பிறகு சும்மா இருப்பியா நான் தும்மினா கூட உனக்கு சந்தேகம் வரும் என்னால் உன் கூட நரக வாழ்க்கை வாழ முடியாது உன்னை பார்க்கவோ பேசவோ எனக்கு பிடிக்கல தயவு செய்து என் பின்னால் வராதே இனி எங்கள் வீட்டு பக்கம் வந்த என் அக்கா கிட்ட சொல்லி துடப்பக்கட்டையால் சாத்த சொல்லிடுவேன் ஜாக்கிரதை சத்தமாய் கூறி எச்சரித்து விட்டு தனது டிஃபன் பாக்ஸை எடுத்துக்கொண்டு பத்மினி புயலாய் வெளியேறி விட தலையில் கை வைத்தவாறு வாசலோடு நின்று விட்டான் கணேசன் வெள்ளப்பாகை கையிலிருந்து மட்டையால் கிளறி கொண்டிருந்த கனகத்தின் முகம் மர்மமாய் புன்னகைத்தது தன் மடியில் முகம் புதைத்து தேம்பி கொண்டிருந்த தங்கையின் முதுகை வருடினால் பாகிரதி முகத்தில் இதமான புன்னகை பத்மினி இப்ப ஏன் இப்படி அழுதுட்டே இருக்க நடந்ததெல்லாம் நல்லதுக்குன்னு நினைச்சுக்கடா எழுந்துரு முகம் கழுவிக்கோ நான் காஃபி தர்றேன் அக்கா அந்த ஆளால எப்படிக்கா என்னை சந்தேகப்பட முடிஞ்சது நான் என்ன அப்படிப்பட்ட பொண்ணா கேட்டவாறே குழுங்கி எழுதாள் பத்து நீ எப்படிப்பட்டவன்னு எனக்கு தெரியுமா அவன் கிடக்கிறான் விடு எனக்கு ஆரம்பத்திலேயே அவன் மேல விருப்பம் இல்ல உன் மாமா தான் ஒரே நிலையாய் நின்று முடிச்சுட்டார் அக்கா இதோ பார் பத்து உன் நல்ல நேரம் இப்பவே அவன் குணம் தெரிஞ்சுது இனி அவன் இந்த பக்கமே வரமாட்டான் வந்தால் நான் பார்த்துக்கிறேன் எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு வேற வேலையை தேடிக்கோ இனி அவன் முகத்திலேயே முழிக்காதே சம்பள பாக்கிய கூட வாங்கலக்கா என்ன பெரிய சம்பளம் போனால் போகட்டும் இல்லைன்னா கனகத்திடம் சொல்லிவிட்டு வாங்கிடலாம் சரி 
நீ வீட்டை பார்த்துக்க நான் போய் பால் வாங்கிட்டு வர்றேன் என எழுந்தவள் கணவனின் ஸ்கூட்டர் சத்தத்தில் பதறினாள் ஐயோ உன் மாமா வந்துட்டாரு சீக்கிரம் போய் முகத்தை கழுவு இப்ப மாமா கிட்ட எதையும் சொல்ல வேண்டாம் ரகசியமாய் சொல்லும் போது மிதமெஞ்சிய கோபத்தோடு உள்ளே நுழைந்தான் தயாளன் எங்காவா பத்மினி என்ன இதெல்லாம் அந்த பையன் உன்கிட்ட என்ன கேட்டான் உங்களுக்குள்ள என்ன பிரச்சனை கணவனின் கோபத்தில் மிரண்டாள் பாகிரதி எதுவும் சொல்லாதே என தங்கையிடம் கண்ணை காட்டினாள் சும்மா இருக்கா மாமா கிட்ட ஏன் மறைக்கணும் மாமாதானே அந்த ஆளுக்காக பரிந்து பேசினார் அவரது குணம் மாமாவுக்கும் தெரியட்டும் என தொடங்கி மலமளவென ஒப்பித்தாள் பத்மினி முழுக்க கேட்டதும் கொதித்து போனான் தயாளன் என்ன இவ்வளவு பேசிட்டு எங்கிட்ட வந்து பத்மினி கோவிச்சுட்டு போயிட்டா எப்படியாவது சமாதானப்படுத்தி சேர்த்து வையுங்கன்னு ஃபோன் பண்ணுறான் மாமா வேண்டாம் மாமா இப்போவே இவ்வளவு சந்தேகப்படுறவர் கல்யாணத்துக்கு பிறகு என்னவெல்லாம் பேசுவாரு என் வாழ்க்கையே நரகமாயிடாதா எனக்கு இந்த கல்யாணமே வேண்டாம் மாமா கண்ணீரோடு கெஞ்சியவளை வேதனையாய் பார்த்தான் தயாளன் பத்மினி நீ நினைக்கிற மாதிரி இது கணேசனுடைய சந்தேகம் மட்டுமில்லாமா யாரோ நமக்கே தெரியாம பண்ற சதி இது என்றான் தீவிரமாய் பத்மினி திகைப்பாய் பார்க்க பாகிரதி நெஞ்சில் கை வைத்து அதிர்ந்தாள் என்னங்க சொல்றீங்க சதியா ஆமா நமக்கே தெரியாம நாம பேசுற மாப்பிள்ளைங்க கிட்ட இப்படி ஏதாவது கோல் மூட்டி விட்டுட்டு இருக்காங்க யாருன்னு தான் தெரிய மாட்டேங்குது அது மட்டும் தெரிஞ்சுது கோழியோட தலையை திருகிற மாதிரி திருகிடுவேன் பற்களை கடித்தவாறே அவன் சொல்ல பாகிரதியின் உடல் நடுங்கிற்று ஏங்க இனி பத்மினிக்கு வரன் தேடுறதையெல்லாம் நான் பார்த்துக்கிறேன் எது செய்தாலும் ஒரு முறைக்கு நாலு முறையா யோசிச்சு செய் அவசரம் வேண்டாம் இது நம்ம பொண்ணோட வாழ்க்கை நினைப்பு இருக்கட்டும் ஹம் என் தங்கை மேல என்னை விட உங்களுக்கு தான் அதிக பிரியம் போல இவளுக்கேத்த ராஜகுமாரனை நான் கண்டுபிடிச்சு கூட்டிட்டு வரேன் நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு வார்த்தை பேசாம சம்மதிச்சா போதும் என உத்தரவாய் சொல்ல அவர்களின் அன்பை கண்டு கண்கள் கசிய நின்றாள் பத்மினி திருச்சிராப்பள்ளி ரயில் நிலையத்தில் வந்து நின்ற ஹவுரா எக்ஸ்பிரஸில் இருந்து இறங்கினான் வசந்தன் கையில் சிறிய பெட்டி இரவு நேர பயணத்தில் கசங்கிய ஆடையோடு தூக்கமற்ற கண்களோடு வந்த போதும் பழுச்சன கண்களை கவரும் அழகு அடர்ந்த கேசத்தை கைகளால் கோதிவிட்டவாறே கண்களை சுழற்றி தேடினான் மற்றவர்களை காட்டிலும் சற்று உயரமானவன் என்பதால் அவனை சுலபமாக கண்டுகொண்ட டிரைவர் வடிவேலன் தன் கையிலிருந்த காஃபி கப்பை அவசரமாய் ஓரமாய் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த பெண்குயின் வயிற்றில் போட்டுவிட்டு அவனை நெருங்கினார் இருபது நிமிட பயணத்திற்கு பின் கார் அந்த தென்னை மரங்களால் சூழப்பட்டிருந்த பிரம்மாண்ட பங்களாவின் முன் வந்து நின்றது விஸ்தாரமாய் இருந்த போர்டிகோவில் ஏற்கனவே இரண்டு கார்களும் ஒரு பைக்கும் நின்று கொண்டிருக்க காரை விட்டு இறங்கினான் வசந்தன் வீட்டிற்குள் இருந்து கார் சாவியோடு வெளியே வந்து கொண்டிருந்த ஆனந்தன் தம்பியை பார்த்ததும் புன்னகைத்தான் ஹாய்டா போன வேலை நல்லபடியா முடிஞ்சுதா முடிஞ்சுதுண்ணா நீ என்ன இன்னைக்கு இவ்வளவு சீக்கிரமா கிளம்பிட்டா ஆபீஸ் போகலடா உன் அண்ணிய கூட்டிட்டு வர போறேன் அண்ணே நீ அங்கேயும் இங்கேயுமா வாரத்துல நாலு நாள் அலையறதுக்கு பேசாம மாமனார் வீட்டோட இருந்துடேன் இந்த அலைச்சல் மிச்சமாகுமில்ல உதைப்படுவ பின்ன கல்யாணமாகி ஆறு வருஷம் ஆச்சு இன்னும் ரெண்டு நாளுக்கு ஒரு முறை அம்மா வீட்டுக்கு போகாம அன்னியால் இருக்க முடியலா இதுல நீதான் கொண்டு போய் விடணும் கூட்டிட்டு வரணும்னு அன்னியோட ஆர்டர் வேற டேய் ஒரே பொண்ணு இருக்கிற வீட்டுல பொண்ணு எடுத்ததால வந்த பிரச்சனை இது பேசாம நீ ஒண்ணு பண்ணு ஒரு நாலஞ்சு பொண்ணுங்க இருக்கிற வீட்டுல அட்லீஸ்ட் ரெண்டு பொண்ணுங்க இருக்கிற வீட்டுலயாவது பெண்ணடுடா அண்ணே சரி சரி டைம் ஆச்சு நீ போய் டிஃபன் சாப்பிடு நான் போயிட்டு வந்துடுறேன் என தன் காரை நோக்கி செல்ல மெளிதான புன்னகையோடு வீட்டிற்குள் நுழைந்தான் அமராவதி யாருடனோ போனில் பேசி கொண்டிருக்க மௌனமாய் அவள் பின்னே சென்று நின்று கொண்டான் இதோ பாருங்க நீங்க வீட்டுக்கெல்லாம் வர வேண்டாம் எதுவா இருந்தாலும் போன் மட்டும் பண்ணுங்க என் பிள்ளைக்கு எதுவும் தெரியக்கூடாது ம் வசதி இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல பொண்ணு கண்ணுக்கு லட்சணமா இருந்தா போதும் அம்மா மகனின் கண்டிப்பான குரலில் அவசரமாய் போனை தவறவிட்டால் அமராவதி திடுக்கிட்டு திரும்பி மகனை பார்த்து சற்று அவஸ்தையாய் புன்னகைத்தாள் குரோம்பேட்டையிலிருந்து சாரதா பேசினா அவங்க வீட்டில் ஒரு தரகர் வாடகைக்கு இருக்காராம் அவர் கூட தான் பேசினேன் என்ன நல்லதா பொண்ணு இருந்தா பேசி முடிக்கலாம்னு சொன்னேன் இன்னும் ரெண்டே மாசத்தில் உனக்கு முப்பத்தஞ்சு வயசு முடிய போகுதுடா அதுக்குள்ள கல்யாணத்தை முடிக்கணும்னு உன் ஜாதகம் சொல்லுது அப்போ நீங்களே முடிவு பண்ணி திரும்பவும் என்னை அசிங்கப்படுத்த போறீங்க என்னை பத்தி உங்களுக்கு எந்த கவலையும் இல்லை 
என்னப்பா இப்படி கேட்கிறா உன் கவலைதானப்பா எங்களை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொள்ளுது அதுக்காகத்தானே இதெல்லாம் செய்கிறேன் எதுக்கு என்னை ஒரே அடியாக கொள்றதுக்கா சிறி நான் என்னப்பா இப்படி பேசுகிற ஒருத்தி போனான்றதுக்காக கல்யாணமே வேண்டாம்னா எப்படி உன்னை இப்படியே தனியாக நிறுத்திட்டு போயிடுவேனோனு பயமாக இருக்குப்பா கண்ணோரம் கசிய அமராவதியின் பேச்சு நின்று விசும்பல் கேட்டது எது கெடுத்தாலும் அழுதுடுங்க இப்படியே கண்ணீரை காட்டி தான் முதல்ல ஒருத்தியை காட்டி என்னை அள வச்சிங்க அது போதாதுன்னு இப்போ இன்னொருத்தியா ம் நல்லா இருக்கு பெத்தவளுக்கு தெரியாதா பிள்ளையோட வழி அந்த வழிக்கு மருந்தை தான்ப்பா தேடிட்ருக்கேன் நீங்கள் தேடுற மருந்தால் என் காயம் ஆறாதுமா இன்னும் அதிகரிக்கும் இல்லைப்பா அதிகரிக்க விட மாட்டேன் உன் மனசு போல உனக்கேற்ற பொண்ணாக பார்க்க சொல்லியிருக்கேன் எனக்காக கொஞ்சம் மனம் இறங்கியா இந்த முறை எந்த தவறும் நடந்துடாம ரொம்ப கவனமாக இருக்கேன்ப்பா சம்மதம்னு சொல்லியா இரு கரங்களையும் நீட்டி தாய் ஆசிக்க கலங்கிய கண்களோடு பேச்சின்றி தாயின் கரத்தை பற்றி கொண்டான் மாப்பிள்ளை பேர் வசந்தன் ஊர் திருச்சி அண்ணன் தம்பி ரெண்டு பேர் ஒரு தங்கை எல்லாருக்கும் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு மாப்பிள்ளைக்கு வயசு தான் கொஞ்சம் கூடுதல் ஆனால் பையன் தங்கமான பையன் என்ற தரகரை ஆர்வமாய் பார்த்தால் பாகிரதி கூடுதல்னா எவ்வளவு ஒரு நாற்பது இருக்குமா சாச்சா முப்பத்தஞ்சு வயசுமா குடும்பம் நல்ல குடும்பம் ஆனாலும் அதில் ஒரு குறை தரகர் தயக்கமாக இழுக்க புருவம் சுருங்கினால் பாகிரதி அட ஏன் இப்படி தயங்குறீங்க சும்மா சொல்லுங்க இதோ பாருங்கம்மா நான் தரகர் தான் ஆனால் உண்மையை மறைச்சி ஏமாத்துற ஆள் இல்லை அதான் சொல்கிறேன் அந்த மாப்பிள்ளைக்கு ஏற்கனவே கல்யாணமாகி அந்த பொண்ணு யார் கூடவோ ஓடி போயிடுச்சாம் ரெண்டாம் தாரமாக கல்யாணம் பண்ணிக்க உங்கள் தங்கச்சி சம்மதிக்குமா என்ன பதில் சொல்ல போகிறாள் என்ற ஆர்வத்தில் அவளது முகம் பார்த்தவரால் எதையும் கணிக்க முடியவில்லை பலவிதமான குழப்பங்களுடன் தீவிரமான சிந்தனையுடன் ஒரு நிமிடம் அமர்ந்திருந்த பாகிரதியின் முகம் லேசாய் புன்னகைத்தது தரகரே நாளைக்கே பெண் பார்க்க வர சொல்லுங்க என்ற வார்த்தையில் குரோதம் துணித்தது என்னங்க இன்னைக்கு வேலைக்கு லீவு சொல்லிடுங்க மிக்சியில் சட்னிக்கு அரைத்து கொண்டே பாகிரதி சொல்ல சட்டையை போட்டு கொண்டிருந்த தயாலன் மனைவியை பார்த்தான் என்ன லீவா எதுக்கு எல்லாம் காரணமா தான் பத்மினி இந்தா இதை தாளிச்சுடு அப்படியே இட்லி வெந்துடுச்சா பாரு வீட்டை பெருக்கி கொண்டு நின்ற தங்கையின் கையில் மிக்சி ஜாரை கொடுத்து உள்ளே அனுப்பிவிட்டு கணவனை நெருங்கினாள் இன்னைக்கு நம்ம பத்துவ பொண்ணு பார்க்க வர்றாங்க திருச்சியிலிருந்து என்ன என்னடி திடீர்னு என்ன வெள்ளாமோ சொல்கிற ஏன் உங்ககிட்ட கேட்டுத்தானே மாப்பிள்ளை பார்க்க ஆரம்பித்தேன் அது சரி ஆனால் ரெண்டே நாளில் எப்படி பார்த்த அதுவும் திருச்சின்ற மாப்பிள்ளை யார் என்ன பண்ணுறாரு குடும்பம் எப்படி எல்லாம் விசாரிக்க வேண்டாமா எல்லாம் விசாரிச்சுட்டேன் சாரதாவோட சொந்தக்காரங்களாம் மாப்பிள்ளை பெரிய பிஸ்னஸ் மேனாம் நல்ல வசதியான குடும்பமாம் அதான் உடனே பெண் பார்க்க வர சொல்லிட்டேன் பாகி ஏன் அவசரப்பட்டா ஏன் என்னாச்சு பாகிரதியின் குரல் தடுமாறியது வசதியான இடம்னு சொல்கிற அவங்க ரேஞ்சுக்கு எதிர்பார்ப்பாங்களே நம்ம கிட்ட ஒரு பத்து சவரன்தானே இருக்கும் அதை அவகிட்ட கொடுத்துட்டு நான் வெறுங்களத்தோட நிற்கணுமா ஏய் அது அவளுக்காக உங்கள் பாட்டியமாக செய்து போட்டது தெரியும் அவதான் எனக்கு போட்டுக்க தந்தா அவளுக்கு வேணாமாம் பாகி இது தப்பு இதுவரைக்கும் மிட்டாய் கம்பெனியில் வேலைக்கு போனால் சரின்னு விட்டுட்டோம் அதுக்காக கல்யாணம் பண்ணி போகும்போது இதே பாசுமணியோடு அனுப்புவியா குரலை உயர்த்தினான் தயாலன் இப்போ ஏன் கத்துறீங்க மாப்பிள்ளை வீட்டில் போடுறத போட்டு அனுப்புங்க நாங்கள் எதுவும் எதிர்பார்க்கலன்னு சொல்லிட்டாங்க அதனால் அந்த ஒத்த செயின் இருக்குல்ல அதை மட்டும் போட்டு அனுப்புவோம் ஏய் வசதியான இடம்ன்றா போடுறத போடுங்கன்னு சொல்கிறதா சொல்கிற ஒழுங்காக விசாரிச்சியா மாப்பிள்ளை எப்படிப்பட்டவனாம் நாம் நாலு இடத்தில் விசாரிக்கணுமே ஏன் எதுக்கு என் வார்த்தை மேலே நம்பிக்கை இல்லையா என் தங்கைக்கு எப்படிப்பட்ட மாப்பிள்ளை பார்க்கணும்னு எனக்கு தெரியாதா சிடுசிடுப்பாய் கேட்டவளை குழப்பமாய் பார்த்தான் தயாலன் இப்ப ஏன் நீ பதர்றா பின்ன நீங்க கூடத்தான் பொண்ணு நல்லா இருந்தா போதும்னு சொல்லி வெறும் மூணு சவர நகையோட என்னை கட்டிக்கிட்டீங்க அதுக்காக நாங்க உங்க மேல சந்தேகப்பட்டோமா பாகி நீங்க எனக்கு தாய் வழி சொந்தம் அதோட பெத்தவங்க இல்லாம பாட்டியோட வளர்ப்புல கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்ததால நானும் அம்மாவும் எதையும் எதிர்பார்க்காம கட்டிக்க சம்மதிச்சோம் ஆனா இதுவும் அதே மாதிரிதான் சாரதா கூட நமக்கு தூரத்துறவு தானே அவ சொந்தக்காரங்க நமக்கும் சொந்தக்காரங்க தானே மனைவியின் படபடப்பான பேச்சும் பதட்டமும் அவனை யோசிக்க வைத்தது பதில் பேசாமல் அமைதியாய் கட்டிலில் அமர்ந்தான் 
என்ன இப்படி ஒன்றுமே பேசாமல் இருந்தா எப்படி யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் பாகிரதியின் முகம் மாறுவதை துல்லியமாய் கண்டான் மனைவியிடம் ஏதோ தவறிருக்கிறது எதையோ மறைக்கிறாள் ஏ என்ன யோசிக்கிறீங்க இல்லா பத்மினியோட கல்யாணத்துக்கு ஏன் இவ்வளவு அவசரப்படுற நீ அவசரப்படாமல் என்ன பண்ணுறது அதுக்கு நீங்கள் தான் காரணம் என்றால் பட்டென்று நானா நான் என்ன செய்தேன் எனக்கு உங்கள் மேலே நம்பிக்கை இல்லா எங்கோ பார்த்து கொண்டு அவள் சொல்ல சட்டன முகமாற கோபமாய் எழுந்தான் என்னடி சொல்றா வார்த்தையில் கடுமை துணித்தது ஆமா எனக்கு உங்க மேல நம்பிக்கை இல்லைதான் வயசு பொண்ணை எத்தனை நாள் உங்ககிட்ட இருந்து பாதுகாக்க முடியும் கோபமாய் அவள் கேட்க ஆத்திரமாய் அவளது தோலை பற்றி திருப்பினான் ஏய் என்ன சொன்ன யாரை பார்த்து இப்படி சும்மா நிறுத்துங்க என்ன இருந்தாலும் நான் கருப்பி அழகில்லாதவ அவ அப்படியா சும்மா வெண்ணெய் கட்டி மாதிரி இருக்காளே இளவயசு எனக்கோ இப்பவே நரைமுடி வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு உங்க கவனம் இனி அவ பக்கம் தானே திரும்பும் சி வாயை மூடு இந்த பேச்செல்லாம் அந்த பொண்ணு காதல விழுந்துட போகுது பாவம் உசுரியே விட்டுடுவா என்னவோ உன்னைத்தான் தன்னோட அம்மா குலதெய்வம்னு நம்பிட்டு இருக்கா அந்த நம்பிக்கையை கெடுத்திடாதே அப்படி எதுவும் நடந்துட கூடாது எங்களுக்குள்ள சக்களுத்தி சண்டை வந்துட கூடாதுன்னு தான் இவ்வளவு அவசரமா கல்யாணம் ஏற்பாடு பண்றேன் பண்ணுடி நீ எது வேணா பண்ணிக்கோ உன் மனசுல இந்த எண்ணத்தோட அவ இந்த வீட்டுல இருக்கிறத விட எங்கேயோ போய் சந்தோஷமா வாழட்டும் இனி என்னவெல்லாம் செய்ய பொறியோ கடவுள் தான் அவளை காப்பாத்தனும் பெருமூச்சு விட்டவாறே அறையை விட்டு வெளியேறினான் தயாளன் அலட்சியமாய் புன்னகைத்தாள் பாகிரதி அவளது முகத்தோற்றம் முழுவதுமாய் மாறியிருந்தது வன்மம் குடியேறி இருந்தது அவ தலையெழுத்து என் கையில் இருக்கு என்னை மீறி அவ அமோகமாக வாழ்ந்துடுவாளா விட்டுடுவேனா நான் பாகிரதியின் முகம் விஷப்பாம்பாய் மாறியது தன் அறையில் அமர்ந்திருந்து ஜன்னல் வழியே வெளியே வெறித்து கொண்டிருந்தான் வசந்தன் மனம் வெறுமையாயிருந்தது வீட்டில் அனைவரும் உற்சாகமாய் புறப்பட்டு கொண்டிருப்பது தெரிந்தது அவர்களது உற்சாகம் மனதில் பயத்தை உண்டாக்கியது இந்த பெண் பார்க்கும் படலம் தேவைதானா எத்தனை முறைதான் மாப்பிள்ளை கோலத்தில் மேடையேறுவது ஐந்து வருடங்களுக்கு முன் இதே போன்ற தருணம் தன் வாழ்வில் வந்தபோது எத்தனை குதூகலமாயிருந்தது உறவினர்களின் வருகை நண்பர்களின் கேலி கிண்டல் பெற்றவர்களின் சந்தோஷ புன்னகை என்று எல்லாமே நன்றாய்த்தான் இருந்தது அவள் வந்து தன்னிடம் பேசும் வரை அதுவும் திருமண கோலத்தில் மணவரையில் அமர்ந்திருந்த போது ஏற்பட்ட உணர்விற்கு இனம் புரியாத மகிழ்ச்சிக்கு என்ன பெயர் எத்தனை எதிர்பார்ப்பு எத்தனை கனவுகள் கற்பனைகள் அவை அனைத்தையும் புரோகிதர் வளர்த்த அக்னி குண்டத்தில் போட்டு புசுக்கிவிட்டு போய்விட்டாளே அந்த பெண் அவளது முகம் கூட சரியாக நினைவில் இல்லை ஆனால் அவள் ஏற்படுத்தி விட்டு போன ரணங்களும் அவமானங்களும் இன்னும் நெஞ்சை விட்டு மறையவில்லை மறக்கவும் இல்லை மீண்டும் அதே விஷப்பரீட்சை தேவையா கதவை திறந்து உள்ளே நுழைந்த அமராவதி தன் மகன் அமர்ந்திருந்த கோலத்தையும் அவனுக்காக எடுத்து வைக்கப்பட்ட புத்தாடைகள் மடிப்பு களையாமல் கட்டிலில் இருப்பதையும் கண்டாள் வசந்த் என்னப்பா நீ இன்னும் ட்ரெஸ் கூட மாத்தாம இருக்க நாங்கெல்லாம் ரெடியாகிட்டோம் மாப்பிள்ளை இனி இன்னும் ரெடியாகாம உட்கார்ந்துருக்க எழுந்திருப்பா என்றவாறே தன்னை நெருங்கிய அன்னையை இயலாமையாய் நிமிர்ந்து பார்த்தான் அம்மா என்னம்மா இதெல்லாம் ஏண்டா கண்ணா இப்படி கேட்கிறா இதையெல்லாம் ஏற்கனவே முடிவு பண்ணிட்டு தான் எங்கிட்ட ஒப்புக்காக சம்மதம் கேட்டீங்களா சாச்சா அப்படியெல்லாம் இல்லப்பா நீ சம்மதிச்ச நேரம் தரகர் சொன்ன முதவரனே அமைஞ்சிடுச்சு இதுவே நல்ல சகுனம் தானப்பா அதான் நாளை கடத்தாம இன்னைக்கே பார்த்துடலாம்னு முடிவு பண்ணிட்டோம் உனக்கு பொண்ணை பிடிச்சிருந்தா இன்னைக்கே நிச்சயம் பண்ணிட்டு வந்துடலாம் அம்மா நான் பொண்ணு பார்க்கவே வேண்டாம்னு சொல்றேன் நீங்க நிச்சயம் வரை போயிட்டீங்களா அமராவதியின் முகம் மாறியது வசந்த் என்னப்பா சொல்றா எனக்கு இதெல்லாம் பிடிக்கலம்மா விருப்பமும் இல்ல என்னடா அது உன்கிட்ட கேட்டுதானே எல்லா ஏற்பாடும் பண்ணினேன் நாம வர்றதா பொண்ணு வீட்டுக்கும் சொல்லியாச்சு இந்த நேரம் வந்து இப்படி சொல்றியே அம்மா உங்க கண்ணீரை பார்க்க முடியாம தலையாட்டிட்டேன் ஆனா இப்போ எனக்கு கூசுதுமா திரும்பவும் மாப்பிள்ளை வேஷம் போட்டுட்டு இன்னொரு பெண் கூட உட்கார உடம்பெல்லாம் கூசுதுமா இல்லையா உனக்கு நேர்ந்த அவமானம் பெரிய துன்பம்தான் ஆனா அதையே நினைச்சுக்கிட்டு உன் வாழ்க்கையை ஏன்பா வீணாக்கணும் எத்தனையோ பேர் பிள்ளைகளை பெத்துட்டு கூட விட்டுட்டு ஓடுறாளுங்க அப்படி பார்த்தா உன் இழப்பு ஒன்றும் பெருசில்லையே அவமானம் அவமானம்தானேம்மா நான் மறுக்கலா ஆனா அவளே அதை பத்தி எந்த உறுத்தலும் இல்லாம போய் அவளுக்கு ஒரு வாழ்க்கையை அமைச்சுக்கும் போது நீ ஏன்பா இப்படி மறுகணும் நீ ஒன்னும் அவ கழுத்துல தாலியை கட்டி குடும்பம் நடத்திடலையே ஏதோ நம்ம நல்ல நேரம் 
தாலி கட்டு முன்னால ஓடி போயிட்டா இல்லைன்னா இதை விட அசிங்கமா போயிருக்கும் வசந்த் அந்த பொண்ணு உன்னை பிடிக்காம போகலப்பா அவ மனசுக்கு பிடிச்சவன் வேணும்னு தானே போனால் இதுல நாம அசிங்கப்பட ஒண்ணுமே இல்லப்பா நீ இப்படியே இருந்தா அந்த பொண்ணை மறக்க முடியாம தான் இவன் இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணாம இருக்கான்னு சொல்றாங்கப்பா ஒருவேளை உன் மனசுல இன்னும் அந்த பொண்ணோட நினப்பு இருக்கா அமராவதி தயக்கமாக இழுக்க அவசரமாய் மறுத்தான் வசந்தன் சாச்சா அந்த பொண்ணோட முகம் கூட நினைவில் இல்லை பிறகு என்னப்பா நடந்ததை எல்லாம் தொடச்சு போட்டுட்டு ஜம்முனு கிளம்பு பொண்ணு ரொம்ப அற்புதமான பொண்ணாம் இந்த இடம் நல்லபடியா அமையணும் கிளம்புப்பா சரி இன்னொரு விஷயம் இதுக்கு நீங்க சம்மதிச்சா நான் வர்றேன் என்னப்பா நான் பொண்ணு கிட்ட தனியா பேச நீங்க தான் பர்மிஷன் வாங்கி தரணும் என்ன தனியா பேசணுமா ஆமா இவ மனசுலையும் எவனாவது இருந்தால் அதான் முதல்லையே கேட்டு தெரிஞ்ச பிறம் அந்த பொண்ணுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கான்னு நானே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்ட பிறகு என்னோட சம்மதத்தை சொல்வேன் அதுக்காகத்தான் சரிப்பா நான் ஏற்பாடு பண்றேன் சீக்கிரம் ரெடியா இருப்பா நல்ல நேரம் முடியறதுக்குள்ள கிளம்பணும் தூரமான இடமாச்சே இப்ப கிளம்பினா தானே சரியா இருக்கும் எந்த ஊருமா சென்னையில குரோம்பேட்டைப்பா நம்ம சாரதாவுக்கு பழக்கமான குடும்பம்தான் ஓகே ஓகே நீங்க போங்க நான் ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல ரெடி ஆகிட்டு வந்துடுறேன் தலைவாரி பூச்சூடி தங்கையின் கண்ணுக்கு மையிட்ட போது அந்த கண்கள் கலங்கி இருப்பதை கண்டால் பாகிரதி ஏ என்னடி கண்ணு கலங்கி இருக்கு அக்கா மாமாவுக்கு இந்த கல்யாணத்துல விருப்பம் இல்லையா ஏன் ஏன் கேட்கிறா பாகிரதியின் குரல் தடுமாறியது மாமாவோட முகமே சரியில்லையே இல்லைன்னா எவ்வளவு கலகலப்பா இருப்பாங்க நான் அந்த கணேசனே வேணாம்னு சொன்னது மாமாவுக்கு வருத்தமோ அவர் கிடக்கிறார் விடுடி அவனெல்லாம் ஒரு மாப்பிள்ளையா நான் பார்த்து வச்சிருக்கேன் பார் மாப்பிள்ளையா இது மாப்பிள்ளை சும்மா பொறியுரண்டையும் கடலை உருண்டையும் போடுறவனை கட்டிக்கிட்டா காலம் பூரா அடுப்படியில கடந்து நீயும் பொறி உருண்டையைத்தான் உருட்டிட்டு இருக்கணும் உன் உள்ளங்கை அப்படியே தாமரை பூ மாதிரி இருக்கும் பத்தோ அது சிவந்து கொப்பளிக்கும் போது நான் எப்படி துடிப்பேன் தெரியுமா அதான் அந்த மாப்பிள்ளை வேணாம்னு பிடிவாதமா நின்னேன் பூ மாதிரி உன்னை வளர்த்து நெருப்புல போட மனம் வருமா எனக்கு பத்மினியின் கண்களில் நீர் சுரந்து பொட்டன கையில் விழுந்து சிதறியது அக்கா நீ நீ எனக்கு அம்மா நம்ம அம்மா இன்னும் சாகல அசடே இப்படி மாப்பிள்ளை வீட்டுக்காரங்க வரும்போது அழுதுட்டு நின்னா நல்லாவா இருக்கும் கண்ணை துடை மை கரைஞ்சிட போகுது நல்லா துடைச்சிட்டு பவுடர் போட்டு விடுறேன் குடுக்கா நானே போட்டுக்கிறேன் நீ பேசா முட்காரு இன்னைக்கு என் குழந்தைய நான் தான் அலங்காரம் பண்ணுவேன் மாப்பிள்ளை வந்து உன்னை பார்த்ததும் அப்படியே அசந்துடனும் என்றதும் இளையவளின் முகம் வெட்க புன்னகை பூத்தது ஆனால் மாப்பிள்ளை வந்து இறங்கியதும் பாகிரதி ஓடி வந்து பார்த்தவள் வாயடைத்து போனாள் முப்பத்தைந்து வயது காரன் இரண்டாம் மனம் புரிபவன் அதனால் எப்படியும் வயதின் மூப்பு தெரியும் தலைமுடி கூட கொட்ட துவங்கி இருக்கலாம் இல்லை நிறைய விழா ஆரம்பித்திருக்கும் என்று நப்பாசியில் தான் பாகிரதி இந்த வரனை கண்ணை மூடி கொண்டு தலையாட்டினாள் ஆனால் கல்லூரி மாணவன் போல் கட்டான உடம்போடும் கருகருவன அடர்ந்த கேசமும் பளபளவன மின்னிய முகமும் கம்பீரமான உயரமும் வசீகரமும் அவளை வாயடைத்து போக செய்தது இவனா மாப்பிள்ளை ஐயோ இவன் அந்த கணேசனை விட பத்து மடங்கு அழகாய் தருகிறானே இத்தனை இளமையா இருக்கிறானே இந்த தரகர் அரைகுறையாய் கேட்டு வந்து நம்ம ஏமாற்றி விட்டானே இப்போது என்ன செய்வது வந்திறங்கிய பெண்மணிகளை அவசரமாய் அளவெடுத்தாள் இயல்பான புன்னகையோடு விலை உயர்ந்த பட்டிலும் அளவான நகைகளோடும் ஜொலித்தனர் வந்து நின்ற கார்களே அவர்களது வசதியை சொல்ல பாகிரதிக்கு மூச்சு முட்டியது மூத்த மருமகளின் கையில் பெரிதாய் வெள்ளி தாம்பூள தட்டு அதில் புத்தம் புதியதாய் குங்கும நிற பட்டுப்புடவை அதற்கு மேலாய் நகை பெட்டி மூடிய நிலையில் இருந்தது பாகிரதிக்கு தலையே சுற்றியது வெறும் பெண் பார்க்கும் படலத்திற்கே இத்தனை சீரா பெரும் சீமானா இருக்குமோ அவசரப்பட்டு விட்டேனே வந்த வத்தல் தொத்தலை எல்லாம் விரட்டி விட்டு இப்படி ஒரு குபேர குடும்பத்தில் கொண்டு போய் நானே அவளை சேர்த்து விடுவேன் போல் இருக்கிறதே கூடாது இந்த சம்பந்தம் நடக்க கூடாது இதை தடுத்தாக வேண்டும் எப்படி எப்படி அவசரமாய் மூளையை தட்டி யோசித்தாள் கார் வந்து நின்ற பிறகும் மனைவியிடம் சத்தம் கேளாமல் போகவே வெளியே வந்த தயாலன் காரை விட்டு இறங்கி நின்றவர்களை பார்த்ததும் திருப்தியாய் புன்னகைத்து ஆவலாய் அருகே சென்று வரவேற்றான் வாங்க வாங்க உள்ள வாங்க ஆண்களின் கையை பற்றி குலுக்கியவாறே வரவேற்றான் பெண்களிடம் இருக்கரம் கூப்பி வணங்கினான் வாங்க ஏய் வாசல நின்று என்ன பண்றா கணவன் கேட்ட பிறகே சுயுணர்விற்கு திரும்பினாள் பாகிரதி 
வாங்க வாங்க சும்மா ரெண்டு பேர் வருவீங்கன்னு எதிர்பார்த்தேன் இப்படி மொத்தமாக தட்டோடு வந்ததும் சந்தோஷத்தில் அப்படியே நின்னுட்டேன் வாங்க உட்காருங்க வரிசையாய் போடப்பட்டிருந்த பிளாஸ்டிக் சேர்களை காட்டினாள் தரையில் விரிக்கப்பட்டிருந்த பாயில் வரிசை தட்டுகளை வைத்து விட்டு சேரில் அனைவரும் அமர்ந்து கொள்ள அமராவதி புன்னகைத்தாள் முதல்ல நானும் என் கணவரும் வரதா தான் இருந்தோம் அப்புறமா சாரதா கிட்ட போன் பண்ணும்போது அவ பொண்ணை பத்தி ரொம்ப உயர்வா சொன்னா எங்க வசந்துக்கு பொருத்தமா இருப்பாள்னு சொன்னா அதான் இவ்வளவு தூரம் போறோமே பிடிச்சிருந்தா அப்படியே நிச்சயமும் பண்ணிடலாம்னு ஏற்பாட்டோடு வந்துட்டோம் தயாலன் லேசாய் வருத்தப்பட்டான் அடடா முதல்லையே சொல்லியிருந்தா நானும் எங்க உறவுக்காரங்களை எல்லாம் கூப்பிட்டுருப்பேனே பரவாயில்ல தம்பி இப்ப சிம்பிளா பண்ணிடுவோம் முகூர்த்தத்திற்கு முந்தைய நாள் கிராண்டா பண்ணிடலாம் முதல்ல பொண்ணுக்கு பையனையும் பையனுக்கு பொண்ணையும் பிடிக்கட்டும் என்ன சொல்றீங்க என்றார் ராஜசேகர் அதுவும் சரிதான் புன்னகைத்த தயாலன் தன்னை அறிமுகம் செய்து கொண்டான் என் பேர் தயாலன் இது என் மனைவி பாகிரதி இவ தங்கைதான் கல்யாண பொண்ணு பேர் பத்மினி ஹை பத்மினியாம் சித்தப்பா ஸ்வீட் நேம்ல என வசந்தின் காதோரமாய் சொன்னால் ஆனந்தனின் நான்கு வயது மகள் ஸ்வேதா சும்மாரு லேசாய் அதட்டினான் வசந்தன் ராஜசேகர் சிரித்தார் தம்பி இது என் மனைவி அமராவதி இது என் மூத்த மகன் ஆனந்தன் அது மருமகள் அமுதா இது என் பேத்தி ஸ்வேதா இவன்தான் என் இளைய மகன் வசந்தன் உங்கள் மாப்பிள்ளை அவர் உற்சாகமாய் அறிமுகம் செய்து வைக்க உள்ளறையில் அமர்ந்திருந்த பத்மினியின் முகம் புன்னகைத்தது வசந்தன் என அந்த பெயரை ஒரு முறை உச்சரித்து பார்த்தால் உடலும் உள்ளமும் சிலிர்த்தது மாப்பிள்ளை என்ன பண்றார் தம்பி நானும் என் மூத்த பிள்ளையும் பில்டிங் ப்ரமோட்டர்ஸ் நிலங்களை வாங்கி அதை ஃபிளாட் போட்டு இல்லை பில்டிங்காக கட்டியும் விற்போம் சின்னவனுக்கு இதில் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது அதனால் அவனுக்கு தனியாக லெதர் ஃபேக்ட்ரி வச்சு கொடுத்துருக்கேன் ஷூ செப்பல்ஸ் ஹேண்ட்பேக் பர்சுன்னு நிறைய தயாரித்து எக்ஸ்போர்ட்டும் பண்ணுறான் அதோட நகருக்கு வெளியே எங்களுக்கு ஒரு தென்னந்தோப்பும் ஃபார்ம் ஹவுஸும் இருக்கு திருச்சியில் இப்போ நாங்கள் இருக்கிற வீடு போக எக்ஸ்ட்ரா மூணு பங்களாவும் இருக்கு பட் நாங்கள் எல்லாருமா ஒரே வீட்டில் தான் இருக்கோம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குங்க நீங்கள் இவ்வளவு வெளிப்படையாக பேசும்போது நானும் பேசிடணும் சார் உங்களவுக்கு நாங்கள் பெரிய இடம் கிடையாது என்ன தம்பி பெரிய இடம் சின்ன இடம்னு எல்லாமே நம்ம மனசை பொறுத்து தான் தம்பி அது உண்மைதாங்க ஆனால் எங்களை பற்றி நாங்களும் சொல்லணுமே பொண்ணு பன்னிரெண்டு வரைக்கும் படிச்சிருக்கா எங்கள் மாமா மாமி இப்போ உயிரோடு இல்லை அவங்க பாட்டி இப்போ கிராமத்தில் இருக்காங்க இவ கூட அவங்க கிட்ட தான் வளர்ந்தா அப்புறம் எல்லாத்தையும் நானே சொல்லிட்டேன்ப்பா என்றவாறு சாரதா உள்ளே நுழைந்தாள் வாமா சாரதா நாங்கள் அவ்வளவு தூரத்திலிருந்து வந்துட்டோம் நீ அடுத்த தெருவில் இருந்துட்டு லேட்டாக வர்றா இல்லைனே கிளம்பி வர்ற நேரம் வீட்டுக்கு ரெண்டு ஆட்கள் வந்துட்டாங்க மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பாம் அதுக்கு விபரம் சொல்லிட்டு வர நேரமாகி போச்சு அப்பவே வந்துட்டீங்களா இப்போதான் அஞ்சு நிமிஷமாச்சு என்ன பாகி திகச்சு போய் நிற்கிறா போ போய் பத்மினி கையில் காஃபி பலகாரம் கொடுத்தனுப்பு அவளை பார்க்கட்டும் எல்லாரும் ம் இதோ கூப்பிட்டு வர்றேன் இருள் படிந்த முகத்தோடு தங்கையை நெருங்கினாள் குனிந்த தலையோடு நாண புன்னகையோடு அமர்ந்திருந்தவளை பார்க்கையில் வயிறு பற்றி எரிந்தது இவள் என்ன பிறக்கும் போதே யோகத்தோடு பிறந்தாளா இவளுக்கு மட்டும் ஏன் எல்லாம் நல்லதாய் உயர்வானதாய் அமைகிறது இவள் பிறந்த அதே வயிற்றில்தானே நானும் பிறந்தேன் எனக்கேன் இப்படி எதுவும் கிடைக்கவில்லை ஒரு அன்றாட காய்ச்சியோடு நான் தினமும் வாய்க்கும் வயிற்றுக்கும் போராடி கொண்டிருக்கிறேன் இவளுக்கு ராஜபோக வாழ்வா அதுவும் எப்படிப்பட்ட மாப்பிள்ளையோடு என்ன ஒரு அழகு ஆண்களில் கூட இத்தனை அழகாய் ஒருவன் இருக்க முடியுமா ச யானை தன் தலையில் மண்ணை வாரி கொட்டியது போல நானே மண்ணள்ளி போட்டு கொண்டேனே தன் கணவனின் முகமே அவனுக்கு இந்த சம்பந்தம் பிடித்திருப்பதை காட்டிவிட்டது இனி அவனிடம் எந்த மறுப்பையும் எதிர்பார்க்க முடியாது இவளிடம்தான் எதையாவது சொல்லி இதை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என அவசரமாய் சிந்தித்து கொண்டிருந்த போது யாரோ தன் தோலை தொட திடுக்கிட்டு திரும்பினாள் சாரதா புன்னகை முகமாய் நெஞ்சிருந்தாள் என்ன பாகி உன் தங்கைய புதுசா பார்க்கிற மாதிரி பார்த்துட்டு இருக்கா நீ மட்டும் பார்த்தா போதுமா அவங்கெல்லாம் பார்க்க வேணாமா போ காஃபி பலகாரம் எடுத்துட்டு வா என விரட்டினாள் பொங்கி எழுந்த கடுப்பை மறைத்தபடி பாகிரதி அடுக்களைக்குள் நுழைய பத்மினியின் தோல் பற்றி எழுப்பினாள் சாரதா அடி ராஜாத்தி என்ன அழகுடி நீ எங்க வசந்தனுக்கே பிறந்திருக்கிறா இப்படி வா அதோ நீல நிற சட்டை போட்டிருக்கானே அவன்தான் மாப்பிள்ளை நல்லா பார்த்துக்கோ என கதவை லேசாய் திறந்து கதவிடுக்கின் வழியே காட்டினாள் தயக்கமும் வெட்கமுமாய் நிமிர்ந்து பார்த்தாள் பத்மினி 
மடியில் அமர்ந்திருந்த சின்ன பெண்ணிடம் ஏதோ பேசி விளையாடி கொண்டிருந்தான் அவன் அந்த பெண் குழந்தை அவனது வலது உள்ளங்கையை பிரித்து பருப்பு கடைந்து ஊட்டுவதாய் பாவனை செய்து நண்டு உருது நரி உருது என சிறுவர்களால் கிச்சு கிச்சு மூட்ட சிரித்தவனது சிரித்த முகம் பச்சக்கென இதயத்தில் ஒட்டி கொண்டது நாட்காலியில் அவன் நிமிர்ந்து அமர்ந்திருந்த கம்பீரமும் இயல்பான பேச்சும் சிரிப்பும் அவளை மயக்கியது சாரதா காதோரமாய் கிசுகிசுத்தாள் எப்படி இருக்கான் பிடிச்சிருக்கா ம் வெட்கமாய் தலையாட்டினாள் ஏய் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கா அதட்டியவாறே கையில் காஃபி ட்ரேயோடு வந்தால் பாகிரதி முகம் கடுகடுவென இருந்தது ஏன் பாகி கோச்சுக்கிற நான் தான் மாப்பிள்ளையை காட்டினேன் காஃபி கொடுக்கும்போது பார்த்தா போதும் அத்தனை பேர் முன்னால எப்படி நல்லா பார்க்க முடியும் இப்ப நல்லா தெளிவா பார்த்துட்டா சரி சரி இந்தா இதை கொண்டுட்டு போ என தங்கையின் கையில் ட்ரேயை கொடுத்தாள் இரு இரு ஏய் பாகி என்ன பிள்ளைய ஒத்த செயினோட அனுப்புறா நெக்லஸ் போட்டு விடு அது அடுகு கடையில் இருக்கு பாகிரதி சொல்ல வியப்பாய் அவளை பார்த்தாள் பத்மினி அக்கா என்ன சொல்ற நேத்து காலையில கூட மீனாட்சி வீட்டு சீமந்தத்துக்கு போட்டுட்டு போனியே அது ஆமாம் போனேன் இன்னைக்கு இந்த சாமான் எல்லாம் வாங்க பணத்துக்கு எங்க போறது உன் மாமா என்ன எப்பவும் பை நிறைய பணத்தை வச்சுட்டு அலையிறாரு நகைய அடமானம் வச்சுதான் செலவு பண்ணியிருக்கு சாரிக்கா நிறைய செலவா ம் இதுக்கே இவ்வளவு செலவாகுது இன்னும் கல்யாணம் மறுவீடு விருந்துன்னு எவ்வளவோ செலவு இருக்கு எப்படித்தான் சமாளிக்க போறனோ கையில ஒத்த பைசா கிடையாது பாகிரதி பெருமூச்சு விட பத்மினியின் முகம் வாடியது அக்கா ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தா இது இதெல்லாம் வேண்டாங்கக்கா பத்மினி சொல்லி முடிக்க முன் அவளது வாயில் ஒன்று போட்டால் சாரதா அசட்டு கழுத நல்ல காரியம் நடக்கும்போது இப்படியெல்லாம் பேசக்கூடாது எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கும் உன் மாமன் தங்கமான மனுஷன் அவன் பார்த்துக்குவான் நீ முதல்ல வா என் கூட முகத்தை சிரிச்ச மாதிரி வச்சுக்க என்றவாறு அவளை அழைத்து செல்ல பாகிரதி கடுப்பாய் சுவரோரமாய் நின்று கொண்டாள் சித்தப்பா பொண்ணு வருது ஸ்வேதா சொல்ல லேசாய் நிமிர்ந்தான் வசந்தன் கண்கள் விரிந்தது எந்தவித ஒப்பனையும் இல்லாமல் வெகு சிம்பிளாய் வந்து நின்ற போதும் தேவதையாய் தெரிந்தால் ஆகாய வண்ண மைசூர் சில்க் அதே நிற கண்ணாடி வளையல்கள் நீளமான பின்னலில் கொஞ்சம் மல்லிகை சரம் நெற்றியில் சின்னதாய் ஸ்டிக்கர் போட்டு அதன் கீழே சிறு தீற்றலாய் குங்குமம் காதில் சின்னதாய் கல் வைத்த தோடு நீளமான மெல்லிய விரல்களில் நகப்பூச்சு இல்லாமலே ரோஜா நிற நகங்கள் வெகு சுத்தமாய் மின்னியது பாதம் பார்த்தே நடந்தவளை விழியெடுக்காமல் பார்க்க அருகே அமர்ந்திருந்த ஆனந்தன் தோளால் உரசினான் பொண்ணு ஓகே வாடா நான் பேசணும் அதற்கு பிறகுதான் முடிவை சொல்லுவேன் ஏண்டா உன் பிடிவாதத்திற்கு அளவே இல்லையா பொண்ணு அருமையா இருக்குடா உனக்கு ரொம்ப பொருத்தமா இருக்கும் பேசாம ஓகே சொல்லிடு எதுவா இருந்தாலும் நான் பேசணும் மாப்பிள்ளை என்ன சொல்றார் தயாலன் கேட்க அவஸ்தையாய் புன்னகைத்தான் ஆனந்தன் சாரி நீங்க தப்ப எடுத்துக்க கூடாது பரவாயில்ல சும்மா சொல்லுங்க என் தம்பி பொண்ணு கிட்ட கொஞ்சம் தனியா பேசணும்னு என்ன பயப்படாதீங்க அவனை பிடிச்சிருக்கான அவனே பொண்ணு கிட்ட கேட்கணுமாம் பத்மினி முகம் சிவக்க இன்னும் குனிந்து கொள்ள தயாலன் ஒரு கணம் தயங்கிவிட்டு உடனே சம்மதித்தான் சரி பேசட்டும் முதல்ல காஃபி சாப்பிடுங்க என்றதும் வசந்தன் எழுந்து கொண்டான் நீங்கெல்லாம் காஃபி சாப்பிடுங்க நான் பேசிட்டு சாப்பிடுறேன் என்றதும் உடல் முழுக்க வடவடக்க காஃபி தட்டை வைத்துவிட்டு உள்ளே நுழைந்தாள் பத்மினி பாகிரதியின் முகம் பழிச்சன மலர்ந்தது வேகமாய் தங்கையை நெருங்கினாள் அக்காவை கண்டதும் பதட்டமாய் அவளது கையை பற்றி கொண்டாள் அக்கா அவ அவர் என்கிட்ட பேசணுமாம் எனக்கு பயமா இருக்கு ஏமா பயப்படுறா இது நல்ல சந்தர்ப்பம் யாருக்கும் கிடைக்காது அக்கா இதோ பாரு பத்தோ அவர் வந்தது முதல்ல நீ பேசிடு நானா நான் என்ன பேசுறது அதாண்டி அந்த கணேசன் மேட்டர் அவன் கூட கல்யாண பேச்சு நடந்தது பிறகு நின்று போனது எல்லாத்தையும் சொல்லிடு என்னக்கா சொல்ற பத்மினியின் முகம் பதறியது பத்து எப்பவுமே நாம உண்மைய பேசிடணும் பிறகு கல்யாணம் முடிஞ்ச பிறகு யார் மூலமா இந்த தகவல் தெரிஞ்சா அது உன் வாழ்க்கையே அழிச்சிடும் நீ அவனை விரும்பாட்டாலும் அவன் உன்னை விரும்பித்தானே பெண் கேட்டான் இதை மாப்பிள்ளை கிட்ட தெளிவா சொல்லிடு என்றால் அழுத்தமாய் பத்மினி குழப்பமாய் பயமாய் தலையாட்டி கொண்டிருக்கும் போதே வாசல் அருகே வந்துவிட்ட வசந்தன் ஒற்றை விரலால் கதவை தட்டினான் சட்டென திரும்பிய பாகிரதி வாங்க என்றவாறு தங்கையின் கைகளை அழுத்தினாள் சொல்லிரு மறந்திடாதே என முனகிவிட்டு அவள் வெளியேற 
அவளுக்கு வழிவிட்டு உள்ளே நுழைந்தான் வசந்தன் உடல் முழுக்க நடுங்க நின்றவளை பார்க்கையில் மனம் கணிந்தது புன்னகையோடு பார்த்தான் இதோ பாருங்க முதல்ல உட்காருங்க ஏன் இப்படி நடுங்குறீங்க பிளீஸ் உட்காருங்க அவன் இதமாய் சொன்னதும் நடுக்கத்தோடு அமர்ந்து கொண்டாள் அவளுக்கு எதிரே இருந்த நாட்காலியை எடுத்து போட்டு கொண்டு அவனும் அமர லேசாய் குறைய துவங்கிய நடுக்கம் மீண்டும் அதிகரித்தது மிஸ் பத்மினி இந்த பயம் நடுக்கம் பதட்டம் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நான் சொல்றத கொஞ்சம் கேளுங்க கேட்டுட்டு உங்க முடிவை சொன்னா போதும் அவன் தெளிவாய் நிதானமாய் சொல்ல சற்று பதட்டம் குறைந்து அவனை நிமிர்ந்து பார்த்தாள் நான் நான் உங்ககிட்ட ஒன்று சொல்லணுமே தயக்கமாய் அவள் கேட்க வியந்தான் ம் சொல்லுங்க வந்து கொஞ்ச நாளாக நான் ஒரு மிட்டாய் கம்பெனியில் வேலை பார்த்தேன் ம் அந்த கம்பெனியோட ஓனர் பேர் கணேசன் அவர் எங்கள் மாமா கிட்ட வந்து என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்க ஆசைப்படுறேன்னு சொல்லி பெண் கேட்டார் வசந்தனின் முகம் மாறியது அவளை பார்த்ததும் சிறகடித்த மனம் என்ற குருவி தன் சிறகை பதுக்கி கொண்டது லேசான ஏமாற்றம் படிந்த முகத்தோடு கேட்டான் ஓ உங்கள் மாமா ஒத்துக்கலையா மாமா சரின்னு சொன்னாங்க அதனால் நானும் கல்யாணத்திற்கு சம்மதிச்சேன் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் அவரை விரும்பலையா தப்பு தப்பு வீட்டில் பார்க்குற மாப்பிள்ளையை கட்டிக்கிட்டா தான் சந்தோஷமாக வாழ முடியும்னு எங்கள் பாட்டி சொல்வாங்க ஓஹோ புன்னகைத்தான் அந்த புன்னகையில் நழுவிய தன் மனதை இழுத்து பிடித்து கொண்டாள் பத்மினி கல்யாணத்துக்கு சம்மதித்த பிறகு கூட நான் அவர்கிட்ட ஒரு நாள் கூட பேசினதில்லை திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து பேசணும்னு சொன்னார் என்னன்னு கேட்டால் யாரோ என்னை பற்றி தப்பு தப்பாக சொன்னாங்களாம் அதை நம்பி இவர் என் மேலே சந்தேகப்பட்டு என்னவெல்லாமோ பேசிட்டார் யார் ஃபோன் பண்ணாங்களாம் யாரோ தெரியாது ஆனால் இவர் எப்படி அதை நம்பலாம் என்னை எப்படி சந்தேகப்படலாம் அதனால் என் மாமா கிட்ட வந்து எனக்கு அந்த கல்யாணமே வேணாம்னு சொல்லிட்டேன் அதுக்கு பிறகு நான் வேலைக்கும் போகல அந்த ஆளையும் பார்க்கலா நீங்கள் பொறுமையாக பேசி பார்த்துருக்கலாமே இல்லை என்னை விரும்புகிறேன்னு சொன்னார் விரும்புகிற பொண்ணை யாராவது சந்தேகப்படலாமா அதோட ஒரு சந்தேக பிராணியை நம்பி எப்படிங்க கழுத்தை நீட்ட முடியும் ம் அதுவும் சரிதான் அதான் வேணாம்னு சொல்லிட்டேன் இப்போ இதை ஏன் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன்னா நாளைக்கு யார் மூலமாவது கேள்விப்பட்டு நீங்கள் வருத்தப்படக்கூடாதுல்ல அதான் இதில் வருத்தப்பட என்ன இருக்குது பொண்ணுன்னு இருந்தால் நாலு மாப்பிள்ளை வீட்டுக்காரங்க பெண் கேட்டு வரத்தான் செய்வாங்க உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லைன்னா விட்டுட வேண்டியது தானே இது ஒரு பிரச்சனையே இல்லை நிஜமாவா நானும் உங்களை மாதிரி தான் நினச்சேன் ஆனால் அக்கா தான் மாப்பிள்ளைக்கிட்ட எதையும் மறைக்க வேண்டாம்னு சொன்னான் பத்மினி உங்களுக்கு என்னை பிடிச்சிருக்கா நேராய் பார்த்து கேட்டதும் உள்ளம் படபடக்க ஆரம்பித்தது அது வந்து சும்மா சொல்லுங்க உங்கள் விருப்பம்தான் முக்கியம் உங்களுக்கு என்னை பிடிச்சிருந்தா உங்களை கட்டிக்க எனக்கு முழு சம்மதம் என்றால் வெட்க புன்னகையோடு வசந்தனின் மனக்கூட்டிற்குள் மீண்டும் குருவி சிறகடித்தது பத்மினி நானும் உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லணும் சொ சொல்லுங்க உங்களை மாதிரியே எனக்கும் என தொடங்கிய நேரம் ஸ்வேதா ஓடி வந்து அவனது காலை கட்டி கொண்டாள் சித்தப்பா எவ்வளவு நேரம் தான் சித்தி கூட பேசுவா வா சித்தப்பா விளையாடலாம் எனக்கு போர் அடிக்குது என சினுங்க ஆரம்பிக்க பத்மினி வாயை பொத்தி கொண்டு சிரித்தாள் குழந்தையை தூக்கி தோளில் போட்டுக்கொண்டே பத்மினி நான் சொல்ல வந்ததை சொல்லிடுறேன் எனக்கு சித்தப்பா போதும் வா சித்தப்பா இல்லைனா சித்தியையும் நம்ம கூடவே கூட்டிட்டு போயிடலாம் என்றதும் அவஸ்தியாய் சிரித்தான் அவனது அவஸ்தியை புரிந்து கொண்டவளாய் தலையசைத்தாள் சரிங்க நீங்கள் போங்க பாவம் குழந்தை அழப்போகுது பத்மினி நான் உங்ககிட்ட நிறைய பேசணும்னு வந்தேன் பட் ஓகே நான் என்னோடய செல் நம்பர் தர்றேன் நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது கால் பண்ணுறீங்களா கண்டிப்பாக பேசணும் ச சரிங்க தனது பாக்கெட்டினுள் கையை விட்டு அலுவலக முகவரி அட்டையை எடுத்து நீட்டினான் இதில் என் செல் நம்பர் ஆஃபீஸ் நம்பர் எல்லாமே இருக்குது எப்போ வேணால் ஃபோன் பண்ணலாம் மாமா கிட்ட கேட்டுட்டு பண்ணுறேன் என்றதும் சிரித்தான் தேங்க்ஸ் எனக்கு உங்களை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு என புன்னகையோடு சொல்ல அவன் தோளிலிருந்து குழந்தை நழுவி இறங்கி ஹாலுக்கு ஓடியது மம்மி டாடி சித்தப்பாவுக்கு சித்தியை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு என சத்தமாய் சொல்லிக்கொண்டே ஓட முகம் முழுக்க புன்னகையோடு அமராவதியும் ராஜசேகரும் தாம்பூல தட்டை எடுத்து தயாலனிடம் நீட்டினர் நல்ல நேரம் இன்னும் ரெண்டு நிமிஷம்தான் இருக்கு தட்டை மாத்திடுவோம் என்றதும் பேயறிந்தது போல் நின்றிருந்த மனைவியை அழைத்தான் தயாலன் சீக்கிரம் வாபாகி தட்டை மாத்திக்கலாம் என்றதும் இருண்டு போன முகத்தோடு நெருங்கி கைகளை நீட்டினாள் 
வெள்ளித்தட்டில் இருந்த பட்டுப்புடவையும் அதன் மேல் இருந்த அட்டிகையும் அழகிய கல் வைத்த வளையல்களும் அவளது பொறாமை தீயில் நெய்யை லிட்டர் லிட்டராய் ஊற்ற பாகிரதி உடல் முழுக்க பற்றியறிய துவங்கியது பகுதி இரண்டு கார் சீரான வேகத்தில் போய்க் கொண்டிருக்க முன்னிருக்கையில் அமர்ந்திருந்த வசந்தன் லேசாய் கோபப்பட்டான் ஏமா அவசரப்பட்டு தட்ட மாத்தினீங்க ஏண்டா நல்ல நேரம் முடியறதுக்குள்ள மாத்த வேண்டாமா நீ ரெண்டு நிமிஷம் பேசுறேன்னுட்டு அரை மணி நேரமா அப்படி என்னதான் பேசின தாயார் திருப்பி கேட்டதும் அவஸ்தையாய் புன்னகைத்தான் அரை மணி நேரம் ஆகிடுச்சா சரிதான் டைம் போறது கூட தெரியாம என் தம்பி கிறங்கி போயிட்டான் போல இருக்கு காரை ஓட்டி கொண்டே ஆனந்தன் சொல்ல அண்ணனே செல்லமாய் அறைந்தான் போனா முக்கியமான விஷயத்த பேசுறதுக்குள்ள இந்த வாழ் வந்து எல்லாத்தையும் கெடுத்துடுச்சு டே இந்த வாழ் தான் உங்க கல்யாணத்தையே நிச்சயம் பண்ணி வச்சிருக்கு இல்லைன்னா நீ பேசி முடிச்சு வெளியே வர்றதுக்குள்ள ராகுகாலம் தொடங்கி இருக்கும் இவ்வளவு தூரம் வந்து பாதி வேலை முடிஞ்சிருக்காது இருந்தாலும் எனக்கு முழு திருப்தி இல்லையே ஏண்டா உனக்கு பொண்ணை பிடிக்கலையா சாச்சா நான் அதை சொல்லல பின்ன பொண்ணுக்கு உன்னை பிடிக்கலையா ஐயோ அண்ணா என்னை பேச விடேன் எனக்கு அவளையும் அவளுக்கு என்னையும் பிடிச்சிருக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு பிறகு என்ன எனக்கு ஏற்பட்ட சம்பவத்தை சொல்ல வேண்டாமா அதற்கு பிறகும் அந்த பொண்ணுக்கு என்னை பிடிச்சிருந்து தட்டை மாத்தினா தானே என்னால் முழுசாக திருப்தி அடைய முடியும் போடா என்ன பெரிய சம்பவம் என்னவோ ஒரு பொண்ணை தாலி கட்டி அவ கூட குடும்பம் நடத்திட்டு அவளை விரட்டின மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறா ஏண்டா ஒரு மாப்பிள்ளைன்னு இருந்தா நாலு பொண்ணை பார்க்கறது சகஜம்தானே அதில் ஏதாவது ஒன்று தானே அமையும் அதுக்கில்லண்ணா கல்யாண மேடை வரை வந்து கடைசி நேரத்தில் கல்யாண பொண்ணு காணாமல் போய் கல்யாணம் நின்னதும் மற்றதும் ஒன்றா இல்லைதான் ஆனால் எந்த தவறும் உண்மையால் இல்லாதப்போ நீ ஏன் நடந்து முடிஞ்சதை பற்றியே பேசுற நல்லா சொல்லுப்பா நானும் எவ்வளவோ சொல்லிட்டேன் இவன் கேட்கிறதா அல்ல இல்லம்மா இருந்தாலும் வசந்த் உனக்கு இந்த பொண்ணை பிடிச்சிருக்கா இல்லையா பிடிச்சிருக்கு பிறகு என்ன முதல்ல நல்லபடியாக கல்யாணம் ஆகட்டும் அதுக்கு பிறகு உன் மனசுக்கு தோன்ற மாதிரி என்ன சொல்லணுமோ சொல்லிடு அது தப்பில்லையாண்ணா எது கல்யாணத்துக்கு பிறகு சொல்கிறது ம்ஹூ நீ சரிபட மாட்டா அம்மா பொண்ணோட மாமா ஃபோன் நம்பர் தந்தார்லா ஃபோன் பண்ணி இவன்கிட்ட கொடுங்கம்மா இப்போவே சொல்லட்டும் தேவையில்லா என் செல்லில் அவளே பண்ணுவா என்னது இது எப்போ நடந்தது பேசும்போதே விசிட்டிங் கார்டு கொடுத்துட்டேன் அடப்பாவி சொல்லவே இல்லா அம்மா பார்த்தீங்களா கமுக்கமாக இருந்து எவ்வளவு வேலை பண்ணியிருக்கான் இதில் ஏன் அவசரப்பட்டீங்கன்னு நம்ம மேலே கோபமும் வேற வருது அண்ணா நீ ரோட்டை பார்த்து காரை ஓட்டு சீக்கிரமாக வீட்டுக்கு போகணும் ஏன் வீட்டுக்கு போனதும் அம்மணி ஃபோன் பண்ணுவாங்களாக்கும் உன் கூட வந்ததுக்கு பேசாமல் அப்பா கார்லையே ஏறி இருக்கலாம் என பொய்யாய் சளித்து கொண்ட போது வசந்தனின் செல்போன் சுணுங்கியது ஏய் வந்துடுச்சு வந்துடுச்சு ஆனந்தன் உற்சாகமாய் கத்த ஆர்வமாய் ஃபோனை எடுத்தவனின் முகம் ஏமாற்றமாய் சுருங்கியது என்ன வந்துடுச்சு நம்ம மேனேஜர் ஃபோன் பண்ணுறார் நீ வேற என்றவாறே ஃபோனை காதில் வைக்க ஆனந்தன் காரை சீறிவிட்டான் இரவு தங்களது அறையில் அமர்ந்திருந்த தயாலன் மனைவியை மனம் நிறைந்து மெச்சி கொண்டிருந்தான் பாகி நான் கூட உன்னை என்னவோன்னு நினச்சிட்டேன் நீ எவ்வளவு அருமையான வரன் பார்த்துருக்க காலையில் நீ பேசுனதை வச்சு உன்னை ரொம்ப தப்பா நினச்சேன் சாரி பாகி இப்போவும் என்னை நீங்கள் தப்பாக தான் நினச்சிட்ருக்கீங்க இல்லைம்மா மாப்பிள்ளையையும் அவங்க குடும்பத்தாரையும் பார்த்ததுமே உண்மையில் உள்ள கோபம் போயிடுச்சு நீ என்னை தப்பாக பேசினது கூட பரவாயில்ல அந்த சின்ன பொண்ணோட வாழ்க்கையை எப்படி அமைச்சு கொடுக்க போறியோன்னு பயந்துட்டேன் ஆனா பத்மினி சொல்வாளே நீ அக்கா இல்ல அம்மான்னு இன்னைக்கு அதை நிரூபிச்சுட்ட பாகி உன்னை நினைக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு மாப்பிள்ளை நம்ம பத்மினிக்கு ரொம்ப பொருத்தமா இருப்பார்ல ஹம் ஹம் வெறுமனே தலையாட்டினாலும் அவளது நினைவு முழுக்க பத்மினியை சுற்றியே பறந்து கொண்டிருந்தது அவளது கழுத்தில் அட்டிகையை போட்டுவிட்டு கைகளில் வளையலை மாட்டி அழகு பார்த்த அந்த அம்மாளின் மீது கோபம் கோபமாய் வந்தது பட்டுப்புடவையை கட்டிவர சொல்லி தலை நிறைய பூ வைத்து விதவிதமாய் அலங்காரம் செய்து விதவிதமாய் புகைப்படங்கள் எடுத்த போது மனம் குமைந்தது என் கல்யாணத்திற்கு கூட எனக்கு இத்தனை அலங்கரிப்பு இல்லை இவளுக்கு இப்போதே இப்படி என்றால் கல்யாணத்தின் போது என்னவெல்லாம் செய்வார்கள் ச எல்லாம் என்னால் வந்தது நான் செய்ததெல்லாம் அவளுக்கு நன்மையாய் முடிந்து விடுகிறதே என்ன பாகி எதுவுமே பேச மாட்டேங்கிற இன்னும் கோபமா கணவன் தொட்டதும் திடுக்கிட்டு திரும்பினாள் ம் என்ன கேட்டீங்க 
நீ என்ன உட்கார்ந்துட்டே கனவு காண்றியா கனவுல யாரு உன் தங்கையும் அந்த ராஜகுமாரனும் மனக்கோலத்தில் காட்சி தந்தாங்களா சும்மா பேசிட்டு இருக்காதீங்க மணி என்ன ஆகுது நீங்க தூங்குங்க காலையில வேலைக்கு போகணும்ல ஆமா இன்னைக்குள்ள வேலையும் சேர்த்து செய்யணும் காலையில கொஞ்சம் சீக்கிரமா எழுப்பி விடு பாகி ம் உங்க போனை கொஞ்சம் கொடுங்க இந்த நேரத்தில் யார்கிட்ட பேச போற மணி பதினொன்னாக போகுது கல்யாண முடிவான விஷயத்த பாட்டிகிட்ட சொல்ல வேண்டாமா அதுக்காக இந்த நேரம் ஃபோன் பண்ணி பக்கத்து வீட்டுக்காரங்கள தொந்தரவு பண்ணலாமா நாளைக்கு பண்ணலாம் காலையில் வேலைக்கு போயிடுவீங்களே வர நைட் ஆகும் ரமணி வீட்டில் தூங்க நைட் ஒரு மணி ஆகும் முழிச்சுட்டு தான் இருப்பாங்க இன்னைக்கே சொல்லிடலாம் இல்லைன்னா பாட்டி கோவிச்சுப்பாங்க கேட்க மாட்டியே இந்தா பேசிட்டு சார்ஜரில் போடு என்றவாறு தலையணி அருகே இருந்த ஃபோனை எடுத்து நீட்டினான் இனிமே எனக்கு ஒரு செல் வாங்கி தந்துடுங்க வாங்கிடுவோம் அக்காவும் தங்கையும் பேசிட்டே இருங்க என்றவாறு காலை நீட்டி படுத்து கொண்டான் நீங்கள் தூங்குங்க நான் பத்மினி ரூமில் போய் பேசுகிறேன் அவளும் பாட்டிக்கிட்ட பேசணும்னு சொன்னான் ம் பேசுங்க மொத்த பேலன்ஸையும் காலி பண்ணிடாதீங்க லைட்டை ஆஃப் பண்ணிட்டு போ என்றவாறு அவன் தூங்க தயாராக விளக்கை அணைத்து விட்டு கதவை சாத்தி விட்டு தங்கையின் அறையை நோக்கி பூனை போல் பாதம் பதித்து சென்றாள் கதவு வெறுமனே சாத்தி இருக்க மெதுவாய் திறந்து உள்ளே நுழைந்தாள் இரவு விடிவிளக்கின் ஒளியில் இரவு உடையில் உறங்கியவளை காணும்போது உள்ளம் வெதும்பியது பழிங்கி போன்ற முகம் கள்ளம் கபடமின்றி ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருந்தது கைகளில் கிடந்த கற்கள் பதித்த வளையல்கள் விடிவிளக்கின் ஒளிப்பட்டு ஜொலித்தது தங்கையின் முகத்தை உற்று பார்த்தாள் களங்கமில்லாத குழந்தை முகத்தில் இனிமையான புன்னகை நெளிந்தது இனிமையான கனவு போலும் காலையில் பார்த்தவன் கனவில் வந்திருப்பானோ அக்கா ஃபோன் நம்பர் தந்தா இருக்கா என்கிட்ட பேசணுமாம் ஃபோன் பண்ண சொன்னார் மாலையில் தயங்கியவாறே சொன்ன பத்மினியிடமிருந்து அந்த அட்டையை வெடுக்கன பிடுங்கினாள் அவனுங்களுக்கு என்ன சொல்லுவானுங்க உடனே நீ ஃபோன் பண்ணிடாதே அதையே காரணம் காட்டி பொண்ணோட கேரக்டர் சரியில்லை அது இதுன்னு சொல்லி கல்யாணத்தை நிறுத்திடுவாங்க ஐயோ கல்யாணம் நல்லபடியா முடிகிற வரைக்கும் நான் சொல்கிற மாதிரி கேட்டுனடா சரிக்கா அப்படியே எதுவும் பேசணும்னா மாப்பிள்ளை பண்ணட்டும் உன் மாமா ஃபோன் நம்பர் அவங்க கிட்டே இருக்கு சரிக்கா அப்போ இதை கிழிச்சு போட்டுடவா ஏ இல்லை இது எங்கிட்ட இருக்கட்டும் நாளைக்கே நீ கல்யாணமாகி போயிட்டா நான் உன் கூட பேசணுமில்ல அப்போ இது தேவைப்படும் வெட்கமாய் புன்னகைத்தாள் சரிக்கா அப்புறம் இந்த ஃபோன் நம்பர் தந்ததெல்லாம் உன் மாமாவுக்கு தெரிய வேண்டாம் கோபப்படுவார் சரிக்கா எப்போதுமே சொன்னதை அப்படியே கேட்டுக்கொள்வாள் பத்மினி அதனால் பாகிரதி எந்த சிரமமும் இல்லாமல் அந்த விசிட்டிங் கார்டை கைப்பற்றி கொண்டாள் இப்போது அவளிடம் இருக்கும் ஒரே துருப்பு சீட்டு அதுதான் இதை வைத்து தான் அவளது வேலையை முடித்து கொள்ள வேண்டும் அதையும் இன்றே முடித்து விட வேண்டும் தொடங்கிய வேகத்தில் இந்த திருமண பேச்சு முடிவடைய வேண்டும் அலமாரியை அவசரமாய் திறந்து பேப்பருக்கடியில் வைத்திருந்த முகவரி அட்டையை எடுத்தாள் தங்கையை திரும்பி பார்க்க பத்மினியிடம் துளியும் அசைவில்லை வந்த சுவடில்லாமல் வெளியேறி தன் அறையை அடைந்து கதவை திறந்து கட்டிலை பார்த்தாள் கட்டிலில் சன்னமான குரட்டை ஒளியோடு தூங்கி கொண்டிருந்தான் தயாளன் கதவை சாத்தி சத்தமில்லாமல் வெளிப்பக்கமாய் தாளிட்டு மெதுவாய் அடியெடுத்து பின்கட்டிற்கு சென்றாள் புழக்கடை வாசலில் அமர்ந்து கொண்டு வீட்டிற்குள் ஒரு முறை பார்த்துவிட்டு செல்போனில் வசந்தனின் செல் நம்பரை தட்டினாள் தூக்கம் வராமல் படுக்கையில் புரண்டு கொண்டிருந்தான் வசந்தன் கண்களை மூடினால் பத்மினியின் குழந்தை முகம் தோன்றி சிரித்தது நிச்சயதார்த்த புடவையில் தேவதையாய் ஜொலித்தவளது உருவம் மணக்கண்ணில் தோன்றி உறக்கத்தை சுத்தமாய் விரட்டியடித்தது ஃபோன் நம்பர் கொடுத்தேனே ஒரு ஃபோனாவது பண்றாளா நான் வேறு பெரிய வீராபாய் அம்மாவிடம் உள்ள ஃபோன் நம்பரையும் வேண்டாம் என்றேன் ஒரு ஃபோன் பண்ணேன் பத்மினி அவனது வேண்டுதலை ஏற்று உடனே மணியடித்தது ஆவலாய் ஃபோனை எடுத்தான் ஏதோ புதிய நம்பர் நிச்சயம் இது பத்மினியாகத்தான் இருக்கும் என்று உற்சாகமாய் ஃபோனை எடுத்து காதில் வைத்தான் ஹலோ ஹலோ நான் பத்மினியோட ஹாய் பத்மினி நான் தான் பேசுகிறேன் உங்கள் ஃபோனிற்காகத்தான் இவ்வளவு நேரம் வெயிட்டிங் ஹலோ பத்மினி இல்லா பத்மினியோட அக்கா பேசுகிறேன் என்ற கடுப்பான குரலில் உற்சாகம் வடிந்து விட எழுந்தமர்ந்தான் நீ நீங்களா சாரிங்க நான் பத்மினின்னு நினச்சி ஏன் சார் பொண்ணு பார்க்க வந்தா பேசாம பொண்ணை பார்த்துட்டு போக வேண்டியது தானே அதை விட்டுட்டு இது என்ன பழக்கம் ஃபோன் பண்ணுன்னு நம்பர் கொடுத்தீங்களாமே சாரி நான் முக்கியமான விஷயம் பேசணும்னு தான் என்ன பெரிய புடலங்காய் விஷயம் 
உங்களை தனியாக பேச விட்டதே தப்பு இந்த அழகில் ஃபோன் பண்ணி வேற பேசணுமா இதுக்கு தான் ஃபோன் பண்ணிங்களா அதுவும் இந்த நேரத்தில் அவனது துணி மாறியதும் சட்டன உஷாரானால் பாகிரதி தப்ப எடுத்துக்காதீங்க மாப்பிள்ளை எல்லாம் ஒரு முன்னெச்சரிக்கை தான் இதுவும் கை நழுவி போயிடக்கூடாது என்ற ஆதங்கம்தான் என்றாள் குழைவாய் என்ன சொல்கிறீங்க ஆமாம் மாப்பிள்ளை இதுக்கு முன்னால் பார்த்த மாப்பிள்ளையும் இப்படித்தான் கல்யாணம்தான் பேசி முடிவு பண்ணியாச்சேன்னு வீட்டுக்கு வந்து போயிருப்பான் ஃபோனில் பேசுவான் வெளியே கூட பத்மினியை கூட்டிகிட்டு போயிருக்கான் கடைசியில் அவங்களுக்குள்ள ஏதோ சின்ன பிரச்சனை போல இருக்கு சட்டன பிரிஞ்சுட்டாங்க இப்போ கேள்வி கேட்குறவங்க கிட்ட பதில் சொல்லி மாலலா வெளியே தலை காட்டவே முடியாமல் போச்சு இப்போதான் கொஞ்சமாக பழசையெல்லாம் மறக்க ஆரம்பித்தோம் ஏதோ எங்கள் நல்ல நேரம் உங்கள் சம்மந்தம் கிடச்சிருக்கு இதுவாவது எந்த சிக்கலும் இல்லாமல் நல்லபடியாக நடக்கணும்னு பயந்துட்டுருக்கோம் சற்றும் தயங்காமல் பிசிராமல் பாகிரதி சொல்ல ஏசி ரூமிலும் வியர்த்தது வசந்தனுக்கு ஹலோ நீங்கள் எதை சொல்கிறீங்க அதான் இவ வேலை செய்தாலே அந்த மிட்டாய் கடைக்காரன் கணேசன் கணேசன் என்ற பெயரில் நிமிர்ந்த அமர்ந்தான் அது உங்கள் வீட்டுக்காரர் பார்த்த வரந்தானே சாச்சா அவருக்கு ஏது நேரம் அந்த பையன் வந்து பெண் கேட்டான் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் விரும்புகிறோம் எப்படியாவது சேர்த்து வையுங்கன்னு கெஞ்சினான் என் புருஷனும் மனம் இறங்கி சம்மதிச்சார் அப்போது அவங்க லவ் பண்ணாங்களா கேட்கும் போதே மனம் பதறியது அந்த கருமத்தையெல்லாம் எங்கே வெளியே போய் சொல்ல முடியும் எப்படியோ நடந்தது நடந்து போச்சுன்னு விட்டுட்டோம் ஆனால் பிரச்சனை அதோட முடியாது போல இருக்கு ஏ என்ன ஆமாம் மாப்பிள்ளா நீங்கள் சும்மா பெண் பார்க்க வர்றீங்கன்னு நினச்சோம் நீங்கள் என்னன்னா நிச்சயமே பண்ணிட்டீங்க இது எப்படியோ அந்த பயலுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு போல இருக்கு குடிச்சிட்டு வந்து ஒரே ரகலை தெருவே கூடி நின்று வேடிக்கை பார்த்துச்சு ரொம்ப அசிங்கமாக போச்சு வசந்தனிடம் சற்றும் அசைவில்லை பாகிரதி புன்னகையோடு தொடர்ந்தாள் அந்த பையதான் இவளை மறக்காம சுத்திட்டு இருக்கான்னு நினச்சா இவளும் ஒரே அழுகை என்னன்னு கேட்டா அவனை மறக்க முடியலன்னு சொல்லி கதர்றா நான் என்ன பண்ணுவேன் இவ புத்தி ஏன் இப்படி போகணும் முதலையே எங்கிட்ட தெளிவா சொல்லி இருந்தா உங்களை வர வேண்டாம்னு சொல்லியிருப்பேன் இப்ப பட்டும் கட்டின பிறகு இந்த பொண்ணு இப்படி சொல்றாளே மாப்பிள்ள எனக்கு உங்களை நினைச்சாதான் வேதனையா இருக்கு எதுக்கு இல்ல ஏற்கனவே உங்களை கட்டினவை யார் கூடவோ ஓடி போயிட்டாலாமே இப்ப இவளும் அப்படி எதுவும் பண்ணிட்டா உங்க நிலைமை என்ன ஆகும் அவமானம் தாங்காம உசுரியே விட்டுடுவீங்களே பாகிரதியின் அதிகபட்சமான நடிப்பில் வசந்தனின் புருவம் சுருங்கியது என்ன பெண்ணிவள் இந்த அர்த்தராத்திரியில் ஃபோன் பண்ணி தன்னுடன் பிறந்த தங்கையை பற்றி அவளை கட்டிக்கொள்ள போகிறவனிடம் இவ்வளவு மட்டமாய் பேசுவாளா அதுவும் இவளது கவலை என் மீது தானாம் தன் தங்கை மீது இல்லையாம் இது என்ன விந்தை இவள் சொல்வது எப்படி உண்மையா இருக்க முடியும் காலையில் பத்மினி பேசியது முழுக்க நினைவில் வந்தது இவள் சொல்வது நிச்சயமாய் உண்மையா இருக்க முடியாது பத்மினி சொன்னதில் எந்த பொய்யும் இருக்க வாய்ப்பில்லை அது அனைத்தும் நிஜம் அவளது முகத்திலோ வார்த்தையிலோ எந்த கபடும் ஒளிவு மறைவும் இல்லையே இவளிடம் ஏதோ தப்பிருக்கிறது ஏன் இப்படி சொல்கிறாள் வசந்தனின் மூளை தீவிரமாய் சிந்திக்க துவங்கியது என்ன மாப்பிள்ள எதுவுமே பேசாம இருக்கீங்க என்ன பேசுறது உங்க முடிவை சொல்லுங்க எதுவா இருந்தாலும் நாங்க ஏத்துக்கிறோம் முடிவா என்ன முடிவு அதான் இவ்வளவு நேரமா சொன்னேனே அப்போ உங்க தங்கை அவனை விரும்புறாளா ஆமா அப்படித்தான் சொல்றா உங்களை பிடிக்கலையாம் ஓஹோ சரி இப்ப நான் என்ன பண்ணணும் என்னை கேட்டா நான் எப்படி சொல்றது பரவாயில்ல சொல்லுங்க இவ்வளவு தூரம் என் மேல அக்கறையோட ஃபோன் பண்ணியிருக்கீங்க உங்ககிட்ட கேட்டா தப்பில்ல சொல்லுங்க நான் என்ன பண்ணணும் தம்பி நீங்க ரொம்ப நல்லவரா தெரியறீங்க உங்க அழகுக்கும் மனசுக்கும் இவளை விட நல்ல பொண்ணு கிடைப்பா அப்போ இந்த கல்யாண பேச்சை நிறுத்திடலாமா அதுதான் தம்பி நம்ம எல்லாருக்குமே நல்லது நாளைக்கே ஒண்ணு கிடக்க ஒண்ணு ஆகிடுச்சுன்னா நமக்கு தானே அசிங்கம் அதுவும் ஏற்கனவே அனுபவப்பட்டவர் நீங்க ஆமா இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியுமா தெ தெரியும் தரகர் சொன்னார் ஐசி இந்த விஷயம் பத்மினிக்கு தெரியுமா ம் தெரியுமே நான் அவகிட்ட எதையும் மறைச்சதில்ல சரி அப்ப நீங்க சொல்ற மாதிரியே செஞ்சுடுறேன் உங்க அக்கறைக்கு ரொம்ப நன்றி பரவாயில்ல தம்பி எல்லாம் ஒரு மனிதாபிமானம்தான் தேங்க்ஸ் எனக்கு ஒரு டவுட் கேட்கலாமா கேளுங்க தம்பி இல்ல பத்மினி உங்க கூட பிறந்த தங்கையா ஆமா ஏ ஏன் கேட்கறீங்க இல்ல வயசு வித்தியாசம் அதிகமா தெரிஞ்சதே அதான் கேட்டேன் 
ஆமா தம்பி என்னை விட ஏழு வயசு சின்னவ அவளுக்கு நான் அம்மா மாதிரி ஓ ரொம்ப சந்தோஷம் போனே வச்சுடவா தம்பி ஒரு நிமிஷம் என்ன சொல்லுங்க என்ன முடிவா இருந்தாலும் காலையில் எட்டு மணிக்குள்ளே சொல்லிடுங்க ஏன் எங்கள் வீட்டுக்காரர் எட்டு மணிக்கெல்லாம் வேலைக்கு போயிடுவாங்க அதான் சரிங்க ஆமாம் உங்கள் ஹஸ்பண்ட் என்ன வேலை பார்க்குறாங்க இரும்பு கம்பெனியில் வெல்டிங் பண்ணுற வேலை இரும்பு கம்பெனினா எங்க சென்னையில் தானா ஆமாம் செங்கல்பட்டு ரோட்டோரமாகவே இருக்கு பெரிய கம்பெனி தான் ஆனால் சம்பளம் தான் சொல்லிக்கிற மாதிரி இல்லை சரிங்க நான் காலையில் பேசுகிறேன் ஃபோனே வச்சுடவா ம் என்றவாறு பாகிரதி ஃபோனே வைத்து விட ஃபோனே வைக்கவும் தோன்றாமல் அப்படியே அமர்ந்திருந்தான் வசந்தன் மனதில் பலவித குழப்பங்கள் அதற்கான விடையை தேடி அலைந்தன உறக்கம் முற்றிலும் விலகிவிட யோசனையாய் எழுந்து அந்த அறைக்குள் நடமாட ஆரம்பித்தான் ஃபோனை வைத்த பாகிரதியின் முகம் பிரகாசமாய் மின்னியது உடல் முழுக்க உற்சாக அலை பாய்ந்தது நிம்மதி மூச்சோடி எழுந்து பின்வாசல் கதவை மூடிவிட்டு தங்கையின் அறையை அடைந்தாள் பத்மினி தனக்கு நிகழப்போகும் எவற்றையும் அறியாமல் நிம்மதியான உறக்கத்தில் ஆழ்ந்திருக்க கண்களில் வெறி மின்ன அவளை வெறித்தாள் பாகிரதி தூங்குறியா தூங்கு உன் தூக்கம் இன்னியோட முடிய போகுதுடி சின்ன வயசுலிருந்தே என்னை விட கீழே தான் இருக்கணும் என் தயவுல தான் வாழ்ந்தாகணும் இனி நான் ஆட்டுற மாதிரி தாண்டி நீ ஆடணும் என்னை விட உயரத்துக்கு போயிடலாம்னு நினச்சியா மாப்பிள்ளைய பார்த்ததும் முகமெல்லாம் பூரிச்சு போயிருந்ததே அந்த பூரிப்பெல்லாம் விடிஞ்சதும் தானா காணாம போயிடும் பழைய மாதிரி எண்ணெய் தேய்ச்சி படிய வாரிக்கிட்டு பழைய துணி கட்டிக்கிட்டு ஏதாவது ஒரு வேலைக்கு போக வேண்டியதுதான் பிச்சைக்காரிக்கு ராஜ வாழ்க்கை கேட்குதோ நீ என் கைக்குள்ள இருக்கிற வரைக்கும் உனக்கு ஒரு நல்லது நடக்க விடமாட்டேண்டி நரநரவென பற்களை கடித்தால் பாகிரதி பட்பட்டென சிதறிய மின்சார பொறிகள் தன்மீது படாதவாறு இரும்பு கவசத்தால் முகத்தை மூடிக்கொண்டு இரும்பு கம்பிகளை வெல்டிங் செய்து கொண்டிருந்த தயாலனை சக ஊழியர் ஒருவர் அழைத்தார் தயா உன்னை தேடிட்டு ஒருத்தர் வந்திருக்காருப்பா தன் வேலையை நிறுத்திவிட்டு திரும்பினான் யாரு கிருஷ்ணா தெரியலப்பா ஆனா ஆளு டிப்டாப்பா இருக்கான் வராந்தாவில் தான் நிற்கிறான் என்றதும் குழப்பமாய் மிஷினை அணைத்து விட்டு எழுந்தான் பழைய துணியால் கைகளை துடைத்து விட்டு சூப்பர்வைசரை நெருங்கினான் சார் என்னை பார்க்க யாரோ வந்திருக்காங்களாம் போய் பார்த்துட்டு வரட்டுமா என்னப்பா அது வேலை நேரமாச்சே சரி சட்டுன்னு பார்த்துட்டு வா எம்டி வர்ற நேரம் என எச்சரித்து அனுப்பினார் வேகமாய் வராந்தாவே நெருங்கியவன் ஆச்சரியமாய் மலர்ந்தான் வெள்ளை ஆரஞ்சு ரோஜா நிறமென வரிசையாய் நின்ற தாழ்பூ மரங்களின் நிழலில் காத்திருந்தான் வசந்தன் பசுமையான புல்தரையில் தானியங்கி பைப் நீரை பீச்சி கொண்டிருக்க அதனை ரசனையாய் பார்த்து கொண்டிருந்தவனை நாலே எட்டில் நெருங்கினான் அடடே வாங்க மாப்பிள்ளை கை குழுக்க கையை நீட்டியவன் சற்று தயங்க அவனது அழுக்கு படிந்த கையை பற்றி அழுத்தமாய் கை குழுக்கினான் வசந்தன் கையெல்லாம் அழுக்கு மாப்பிள்ளை இல்லண்ணே இது உங்க உழைப்பின் அடையாளம் ஓ தேங்க்யூமா பிள்ளை வாங்க கேன்டீன்ல போய் டீ சாப்பிடலாம் இல்ல இருக்கட்டும் இங்கேயே நின்று பேசலாம் என்னமா பிள்ளை என்ன விஷயம் இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கீங்க உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் லீவு சொல்லிட்டு வரட்டுமா வீட்டில் போய் பேசுவோம் நோ நோ வேண்டாம் நான் உங்ககிட்ட தனியா பேசணும்னு வந்திருக்கேன் இன்ஃபேக்ட் நான் இங்கே வந்தது என் வீட்டில் யாருக்கும் தெரியாது என்றதும் தயாலனின் முகம் மாறியது திருமண விஷயமாய் பேச போகிறானோ என்னமா பிள்ளை எதுவும் பிரச்சனையா சொல்றேன் ஒரு நிமிஷம் என்றவாறு தனது செல்போனை உயிர்ப்பித்து நேற்று இரவு வந்த எண்ணிற்கு டயல் செய்தான் ஒரு சில வினாடிகளில் தயாலனின் சட்டை பையில் இருந்த செல்போன் குரல் எழுப்பியது போனை எடுத்த தயாலனின் கையிலிருந்து வாங்கி பார்த்தான் வசந்தன் தனது எண் திரையில் ஒளிர போனை அணைத்தான் குழப்பமான முகத்தோடு தயாலனிடம் நீட்டினான் என்ன தம்பி ஏன் ஃபோனை கட் பண்ணீங்க அண்ணே இப்போ வந்த நம்பர் உங்கள் ஃபோனில் டயல்டு நம்பர்கள் பட்டியல் இருக்கான்னு பாருங்க இது யாரு நம்பர் என்னோட நம்பர் தான் எனக்கு உங்கள் நம்பரே தெரியாதே தம்பி பிறகப்படி இதில் இருக்கும் கொஞ்சம் பாருங்களேன் ப்ளீஸ் குழப்பமாய் தனது ஃபோனில் தேடி பார்த்து விட்டு மறுப்பாய் தலையசைத்தான் இல்லையே என்ன தம்பி பிரச்சனை அண்ணே உங்ககிட்ட நான் கொஞ்சம் பேசணும் அதுக்கு முன்னால் சில கேள்விகள் கேட்கணும் தயவு செய்து தப்ப எடுத்துக்காம பதில் சொல்வீங்களா என்ன தம்பி கேட்கணும் அண்ணே நேத்து நாங்க வந்துட்டு போன பிறகு உங்க வீட்டில் எதுவும் பிரச்சனை ரகலை நடந்ததா என்ன 
ஐ மீன் உங்கள் வீட்டில் உள்ளவங்க இல்லை வெளியிலிருந்து யாரோ இந்த கல்யாணம் நடக்கக்கூடாதுன்னு வருத்தப்பட்டாங்களா வந்து சண்டை போட்டாங்களா சே சே எங்கள் வீட்டில் எல்லாருக்குமே ரொம்ப சந்தோஷம்ப்பா நைட்டு பத்து மணி வரைக்கும் உட்கார்ந்து பேசிகிட்டு இருந்தோம் பத்மினி அவளும் தான் அவ தான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தா ஷியோர் நல்லா தெரியுமா ஆர்வமாக கேட்டான் எனக்கு தெரியாதா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தாப்பா இந்த கணேசன் யார் தயக்கமாய் வசந்தன் கேட்டதும் தயாலனின் முகம் மாறியது சற்று தடுமாறினான் அவனது தடுமாற்றம் லேசாய் பயத்தை ஏற்படுத்தினாலும் முகம் மாறாமலே கேட்டான் அண்ணே எதுவாக இருந்தாலும் சொல்லிடுங்க என்கிட்ட எதையும் மறைக்க வேண்டாம் தம்பி மறைக்கணும்னு நினைக்கலை தேவையில்லைன்னு தான் நினச்சேன் பட் உங்களுக்கு தெரியறதுல தப்பில்ல அவன் நம்ம தெருவுக்கு அடுத்த தெருவில் மிட்டாய் கடலை உருட்டை எல்லாம் போடுற கடை நடத்துகிறான் ஒரு ரெண்டு வருஷமாக நம்ம பத்மினி அங்கே தான் வேலைக்கு போனால் தெரியும் பத்மினியே சொல்லியிருக்கா எனக்கு ஒரே ஒரு பதில் தான் தெரியணும் பத்மினியும் அந்த கணேசனும் லவ் பண்ணுறாங்களா அவசரமாய் பதறி மறுத்தான் தயாலன் ஐயோ அப்படியெல்லாம் எதுவும் கிடையாது தம்பி நம்ம பொண்ணு தங்கம் அது மனசில் எந்த தப்பும் கிடையாது அந்த கணேசனும் ரொம்ப நல்ல பையன்தான் இவளை பிடிச்சிருக்குன்னு நேரே எங்கிட்ட தான் வந்து சொன்னான் அவகிட்ட கூட சொல்லலா நேர்மையான பொறுப்பான பையன் அதனால தான் நான் பத்மினி கிட்ட பேசி சம்மதிக்க வச்சேன் இதுதான் உண்மை தம்பி தயவு செய்து பத்மினியை சந்தேகப்பட்டுடாதீங்க அது ரொம்ப நல்ல பொண்ணு நான் சந்தேகப்பட்டு கேட்கலா காரணமாக தான் கேட்கிறேன் நீங்கள் எல்லாருமே சம்மதித்த பிறகும் ஏன் அந்த கல்யாணம் நின்று போச்சு தம்பி அது ரொம்ப கொடுமை அந்த பையதான் விரும்பி வந்து பொண்ணு கேட்டான் பிறகு என்ன ஆச்சோ தெரியலா இப்போ நீங்கள் கேட்ட மாதிரி ஏதோ ஒரு பையனுக்கும் பத்மினிக்கும் தொடர்புன்னு அவனுக்கு தகவல் வந்ததாம் அதை பற்றி பத்மினிக்கிட்டையே கேட்டிருக்கான் அதில் பத்மினிக்கு ரொம்ப வருத்தம் இந்த மாதிரி ஒருத்தனை கட்டிக்கிட்டு காலம் பூரா என்னால் கஷ்டப்பட முடியாது எனக்கு கல்யாணமே வேண்டாம்னு அழுதுட்டா அதுக்கப்புறம் அவளை சமாதானம் பண்ணி தான் பாகி உங்களை வரவழைச்சா ஓ கல்யாணம் நின்ன பிறகு அந்த கணேசன் உங்கள் வீட்டுக்கு வந்து பேசவே இல்லையா இல்லை ஆனால் இங்கே வந்தான் வந்து நான் தெரியாமல் பேசிட்டேன் யாரோ ஒரு பொண்ணு ஃபோனில் சொன்னதை வச்சு பத்மினியை சந்தேகப்பட்டுட்டேன் என்னை மன்னிச்சுடுங்கன்னு அழுதான் எப்படியாவது பத்மினி கிட்ட பேசி சமாதானம் பண்ணி எனக்கு கட்டி வைங்கன்னு வெயிட் அவன் என்ன சொன்னான் ஃபோன் வந்ததா ஆமா தம்பி ஏதோ ஒரு பெண் பேசினாலாம் பத்மினியை பத்தி பொண்ணா வசந்தனின் புருவம் நெளிந்தது தீவிரமா யோசித்தான் அந்த பெண் கூட ஒருவேளை இந்த பாகிரதியா இருக்குமோ சொந்த தங்கையின் வாழ்க்கையை கெடுக்கும் அளவிற்கு அப்படியான விரோதம் அவளுக்கு என்ன தம்பி அமைதியாயிட்டீங்க அண்ணே நேத்து நைட் அதே மாதிரி எனக்கும் ஒரு ஃபோன் வந்தது வசந்த நிதானமாய் சொல்ல துல்லியமாய் அதிர்ந்தான் தயாலன் என்ன எஸ் எங்கிட்ட பேசினதும் ஒரு பெண் ஐயோ என்னதான் நடக்குது நாங்கள் யார் வம்புக்கும் போனதில்ல யார் குடியையும் கெடுக்கல எங்களுக்கு யார் விரோதி இருக்க முடியும் இதுக்கு முன்னால் கூட இப்படி ஒரு முறை நடந்திருக்கு தம்பி இது யாரோட வேலைன்னு புரியலையே பதறினான் அண்ணே மனசை திடப்படுத்திக்கிங்க எல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஆள் பண்ணின வேலை தான் இது இன்னும் பலமாய் அதிர்ந்தான் தயாலன் என்ன எனக்கு தெரிஞ்ச ஆளா யாரு யாரு தம்பி உங்கள் வீட்டில் உள்ள ஆள் தான் என்ன என் வீட்டில் என் வீட்டில் என் மனைவியும் பத்மினியும் பின் உங்கள் மனைவியோட வேலை தான் இது வசந்தன் அழுத்தமாய் சொல்ல அதிர்ந்து உறைந்து போனான் தயாலன் உடலும் குரலும் நடுங்கிற்று த தம்பி நீ நீங்க என்ன சொல்றீங்க சாரிண்ணா நான் சொல்றது எல்லாமே உண்மை உங்க ஃபோன்ல இருந்து தான் ராத்திரி பதினொன்றைக்கு எனக்கு ஃபோன் வந்தது உங்க ஒய்ஃப் தான் பேசினாங்க ஃபோனை கொடுங்க பாட்டிக்கு ஃபோன் பண்ணணும் என்ற மனைவியின் குரல் காதில் ஒழித்தது அவசரமாய் தனது ஃபோனை எடுத்து அதில் கும்பகோணத்திற்கு ஃபோன் செய்யப்பட்டுள்ளதா என ஆராய்ந்து விட்டு ஏமாற்றமாய் நிமிர்ந்தான் முகம் கோபத்தால் சிவந்தது என்ன சொன்னால் இறுகிய குரலில் கேட்டவனின் தோளில் கை வைத்து ஆதரவாய் அழுத்துவிட்டு பாகிரதி பேசியவற்றை ஒன்று விடாமல் சொல்ல துவங்கினான் வசந்தன் கேட்கும்போதே தயாலனின் நரம்புகள் புடைத்தன கண்களில் கனல் தெரிக்க பற்களை நொறுக்கிவிடும் அளவிற்கு கடித்தான் அப்படியா சொன்னால் அவளை இப்பவே போய் ஆத்திரமாய் கிளம்பியவனை கப்பன பற்றி நிறுத்தினான் அண்ணே அவசரப்படாதீங்க நான் சொல்றத கேளுங்க விடுங்க தம்பி ஒன்னும் அறியாத அந்த பச்சை புள்ளைய பத்தி என்னவெல்லாம் பேசியிருக்கா அவளை சும்மா விடலாமா விடுங்க என்னை 
அண்ணே இப்ப நீங்க கோபப்படுறதாலோ அவங்களை தண்டிக்கிறதாலோ அவங்களோட வெறுப்பு அதிகமாகுமே தவிர குறையாது அப்போ அவள் அப்படியே விட சொல்றீங்களா இல்ல பொறுமையா இருக்க சொல்றேன் இதோ பாருங்க நீங்க சொல்றதே வச்சு பார்த்தா பத்மினிக்கு வந்த நல்ல வரனெல்லாம் கெடுத்தது உங்க மனைவி தான் புரியுது ஆனா அது ஏன்னு நாம கண்டுபிடிக்க வேண்டாமா அது ஒன்றும் பெரிய கஷ்டம் கிடையாது தம்பி இயல்பாவே பத்மினி ரொம்ப நல்ல பொண்ணு எதுக்கும் ஆசைப்படாதவ கபடு சூது அறியாதவ கோவில் இருக்கிற அம்மனாட்டம் அத்தனை அழகு பத்மினியோட மென்மையான குணமும் பேசுகிற தன்மையும் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் என் வீட்டுக்காரி அப்படியே ஆப்போசிட் அதனால இந்த பொறாமை வர்றது இயல்பு தானே ஆனா பெத்த தாயா நினைக்கிற குழந்தையை தண்டிக்கிற அளவுக்கு கேவலப்படுத்துற அளவுக்கு மோசமானவன்னு எனக்கு தெரியாம போச்சே அண்ணே பத்மினியோட அம்மா அப்பா எப்போ இறந்தாங்க அது எனக்கு சரியா தெரியல ஆனா பத்மினி சின்னவளா இருக்கும்போதே இருந்துட்டதா பாகி சொல்வா அப்ப இருந்தே ரெண்டு பேரையும் கும்பகோணம் பக்கத்துல உள்ள அவங்க அப்பா வழிபாட்டி தான் வளர்த்திருக்காங்க அவங்க எனக்கும் தூரத்து சொந்தம் இப்ப அந்த பாட்டி இருக்காங்களா ம் கும்பகோணத்துல தான் இருக்காங்க அண்ணே உங்க மனைவிக்கு பத்மினி மேல ஏதோ காழ்ப்புணர்ச்சி இருக்கு இதை இப்படியே வளர விட்டா அது பத்மினிக்கே ஆபத்தாகிடும் அதனால நான் ஒன்னு சொன்னா கேப்பீங்களா ஏ என்ன தம்பி பத்மினி இனியும் உங்க வீட்டுல இருக்க வேண்டாம் தம்பி உங்களுக்கு பத்மினிக்கு எல்லாருக்கும் என்னை பிடிச்சிருக்குல்ல ஆமா அப்ப இன்னைக்கே இல்ல நாளைக்கே எங்களுக்கு கல்யாணம் நடக்கணும் ஏ என்ன நாளைக்கேவா எஸ் உங்க ஒய்ஃப் தான் எப்படியும் இந்த கல்யாணத்தை நிறுத்திடுவேன்னு நினச்சிருப்பாங்க நான் எதுவும் செய்யலன்னு தெரிஞ்சா இதை நிறுத்த வேற ஏதாவது முயற்சி எடுப்பாங்க இல்லையா ஆ ஆமா அவங்க திட்டம் எதுவுமே பழிக்கலான்னா ஒருவேளை பத்மினி கிட்ட கூட என்னை பத்தி எதையாவது சொல்லி கல்யாணத்தை நடக்க விடாம பண்ணிடுவாங்க செய்வாள் அவள் செய்வாள் கோபமாய் ஒப்புக்கொண்டான் தயாலன் அதனால தான் சொல்றேன் பத்மினி தான் என்னோட ஒய்ஃபுன்னு நான் நேத்தே முடிவு பண்ணிட்டேன் பிறகேன் வெயிட் பண்ணணும் நாளைக்கே ஏதாவது ஒரு கோவில வச்சு சிம்பிளா கல்யாணத்தை முடிச்சிடலாம் அதுக்கு பிறகு பத்மினி எங்க வீட்டுக்கு வந்துடுவா அவளை பூ போல நான் பார்த்துப்பேன் யாராலையும் எதுவும் பண்ண முடியாது என்ன சொல்றீங்க தம்பி எங்க வீட்டுக்கு கொஞ்சம் தள்ளி குமரன் குன்றம் இருக்கு மலை மேல முருகன் கோவில் இருக்கு ரொம்ப அற்புதமான கோவில் அது ரொம்ப கூட்டமா இருக்காது அங்கேயே வச்சுக்கலாமா ஓகே நீங்க பத்மினிய கூட்டிட்டு வந்துடுங்க நான் என் பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் கூட்டிட்டு வந்துடுறேன் உங்க திருப்திக்காக திருச்சியில கிராண்டா ரிசப்ஷன் வச்சுடலாம் ஒரு நிமிஷம் தம்பி என்றவன் அறைக்குள் நுழைந்து கையில் காலண்டரோடு வந்தான் மறுநாள் தேதியை திருப்பி பார்த்து விட்டு சந்தோஷமாய் நிமிர்ந்தான் தம்பி ஆண்டவன் செயலால நாளைக்கு நல்ல முகூர்த்த நாள் காலையில ஏழரை டு ஒன்பதரை வரை முகூர்த்த நேரமாம் அப்பவே கல்யாணத்தை வச்சிடலாமா வெரி குட் தாராளமா வச்சிடலாம் நான் அப்பாவுக்கு போன் பண்ணி கல்யாணத்துக்கு தேவையான எல்லா பொருளையும் வாங்கிட்டு வர சொல்லிடுறேன் நீங்க பத்மினிய மட்டும் கூட்டிட்டு வந்தா போதும் தயாலன் தயங்கினான் தம்பி பத்மினிக்கு அவ அக்கானா உசுரு அவெல்லாம இவ கல்யாணம் பண்ணிக்க சம்மதிக்க மாட்டாளே அண்ணே அவ அக்கா செய்த வேலைகளை சொல்லிடலாமா ஐயோ வேண்டாம் தம்பி அந்த பொண்ணு தாங்காது வார்த்தைக்கு வார்த்தை என் அக்கா என்னோட அம்மானு சொல்லுவா இவ பண்ணிய காரியம் தெரிஞ்சதுன்னா மனசு நொறுங்கி போயிடும்பா அதே காயத்தோட உங்க கூட அதால எப்படிப்பா சந்தோஷமா வாழ முடியும் வசந்தன் மௌனமானான் அதோட நான் சொல்லி அதை அவ பாகிரதி கேட்டுட்டா குட்டு வெளிப்பட்ட ஆத்திரத்தில் ஏதாவது பண்ணிட்டான்னா அதுவும் ஆபத்தாகி போயிடுமே அதுவும் சரிதான் அண்ணே அப்போ ஒன்னு செய்யலாம் என்ன வேலை முடிஞ்சு எப்பவும் போல வீட்டுக்கு போங்க சாதாரணமாவே பேசுங்க உங்களுக்கு எதுவும் தெரிஞ்ச மாதிரி காட்டிக்காம சாதாரணமா பேசுங்க அவங்க மனசுல என்ன இருக்குன்னு கண்டுபிடிங்க சாதாரண கோபம் பொறாமைனா பேசியே சரி பண்ணிடலாம் இல்ல சரி பண்ண முடியாதுன்னு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா வேற வழி இல்ல அவங்களுக்கு தெரியாம தான் கல்யாணம் பண்ணணும் ஒருவேளை அவங்க மனசு மாறின மாதிரி உங்களுக்கு தோணினா அவங்களை கோவிலுக்கு கூட்டிட்டு வாங்க இது மதில் மேல் பூனை சமாச்சாரம் நீங்க தான் பொறுமையா ஹேண்டில் பண்ணணும் ச சரிப்பா எதுவா இருந்தாலும் எனக்கு போன் பண்ணுங்க என் நம்பர் உங்க போன்ல பதிவாகி இருக்கும் அதை சேவ் பண்ணி வச்சுடுங்க சரி தம்பி நாளைக்கு காலையில கல்யாணம் நடந்தே ஆகணும் மறந்துடாதீங்க நடக்கும் தம்பி எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கும் உங்களைத்தான் நம்பி இருக்கேன் அப்ப நான் கிளம்பட்டுமா சரி தம்பி இப்ப எங்க திருச்சிக்கா போறீங்க இல்லனே 
எப்படியும் காலையில் கல்யாணம் இருக்கே ஏன் வீணா அலையணும் நான் தாம்பரத்தில் லாட்ஜில் ரூம் எடுத்து தங்கிக்கிறேன் அவசரம்னா ஃபோன் பண்ணுங்க சரி தம்பி அப்புறம் ஒரு விஷயம் சொல்லுங்க தம்பி நீங்கள் பெரிய இடத்து புல்லா உங்கள் கல்யாணத்தை ஊரை கூட்டி செய்யணும்னு உங்கள் அம்மா அப்பா ஆசைப்பட்டுருப்பாங்க இப்படி திடுதுப்புன்னு கோவிலில் வச்சு கல்யாணம்னா அவங்களுக்கு சந்தேகமோ கோபமோ வராதா வராது அது ஏன் பொறுப்பு எங்கள் மேலே வருத்தப்பட்டாங்கண்ணா அண்ணே அவங்களை பொறுத்தவரை நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா போதும் மற்றபடி எதுக்கும் வருத்தப்பட மாட்டாங்க உங்கள் உறவுக்காரங்களை நினச்சி யோசிப்பாங்களே அதுக்கு தான் ரிசப்ஷன் வைக்க போகிறோமே வேண்டுதலுக்காக கோவிலில் கல்யாணம் பண்ணி வச்சோம்னு எல்லார்கிட்டையும் சொல்ல வேண்டியது தான் மற்றவங்களுக்காகவே நாம் வாழ முடியாதுண்ணே ம் அதுவும் சரிதான் அப்போது உங்கள் வீட்டில் உள்ளவங்கள நீங்கள் சமாளிச்சுக்குவீங்கல்ல அது என் பொறுப்பு நீங்கள் உங்கள் வீட்டை சமாளிங்க முதல்ல உங்கள் மனைவி திரும்பவும் சொல்கிறேன் அவங்கக்கிட்ட கோபப்பட்டு காரியத்தை கெடுத்துடாதீங்க முதலுக்கே மோசமாகிடும் நான் பார்த்துக்கிறேன்ப்பா எனக்கு நிறைய பொறுமை உண்டு சகிப்புத்தன்மையும் உண்டு உங்களை பார்க்கும்போதே தெரியுது யூ ஆர் நைஸ் மேன் என்றவாறு மீண்டும் கை குலுக்கினான் அப்போ நான் கிளம்பட்டுமா சரி தம்பி உங்கள் வீட்டில் பேசிட்டு எனக்கு ஃபோன் பண்ணுங்க அவங்க சம்மதிச்சாதான் எனக்கு முழு மனசோட வேலையோடும் கண்டிப்பாக பண்ணுறேன் வரட்டுமா என புறப்பட்டவன் அடுத்த அரை மணி நேரத்தில் ஃபோனில் தொடர்பு கொண்டான் குரலில் உற்சாகம் துணித்தது அண்ணே எங்கள் வீட்டில் எல்லாருக்கும் டபுள் ஓகே இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் புறப்பட்டு வர்றதா சொல்லிட்டாங்க இனிமே உங்கள் வேலை தான் பாக்கி அப்படியா ரொம்ப சந்தோஷம்ப்பா நானும் பர்மிஷன் போட்டுட்டு வீட்டுக்கு கிளம்புறேன் நைட் ஃபோன் பண்ணுறேன் சரிண்ணே டேக் கேர் என்றவாறு ஃபோனை வைத்தான் வசந்தன் தயாலனுக்கு வேலை ஓடவில்லை ஒரு சின்ன பையன் ஒரே ஃபோனில் குடும்ப மொத்தத்தையும் சம்மதிக்க வைத்து விட்டான் என்னால் இவள் ஒருத்தியை சமாளிக்க முடியாதா முடியும் முடியணும் மனதில் எழுந்த உறுதியோடு சூப்பர்வைசரை தேடி போனான் அவரும் மேனேஜரும் எதிரே வர அவர்களிடம் இதமாய் பதமாய் பேசி மைத்துனியின் கல்யாண வேலை என இரண்டு நாட்கள் விடுப்பம் எடுத்துக்கொண்டு வீட்டிற்கு கிளம்பினான் முக்கால் மணி நேர பயணத்தின் போது வீட்டிற்கு போய் பாகிரதியிடம் எப்படியெல்லாம் பேச வேண்டும் என மனதிற்குள் ஒத்திகை பார்த்து கொண்டான் வழக்கம் போல் குரோம்பேட்டை ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இறங்கி வாசலை அடைந்தவன் வரிசையாக இருந்த பூக்கார பெண்மணியிடம் சென்று மூன்று முழம் மளிகையை வாங்கி கொண்டான் ஸ்டாண்டில் நிறுத்தியிருந்த தனது இருசக்கர வாகனத்தை எடுத்துக்கொண்டு வீட்டை நோக்கி பயணித்தான் வீட்டை நெருங்கும் முன்பே பாகிரதி பேசிய பேச்சுக்கள் நினைவில் வந்து கோபத்தை லேசாய் கிளறிவிட்டது பற்களை கடித்து தன்னை கட்டுப்படுத்தி கொண்டான் இல்லை இது கோபப்பட வேண்டிய நேரமல்ல நிதானமாய் பேசி காரியத்தை சாதிக்க வேண்டும் பத்மினியின் திருமணம் நல்லபடியாய் நடக்க வேண்டும் அதற்கு பொறுமை அவசியம் மனமே ரிலாக்ஸ் ப்ளீஸ் தன்னைத்தானே தேற்றி கொண்டு வீட்டை அடைய வாசலிலேயே தவிப்பாய் நின்றாள் பாகிரதி கணவனை கண்டதும் ஆவலாய் வெளிக்கதவை திறந்து விட்டாள் என்னங்க ஏழு மணிக்கே வேலைக்கு போயிட்டீங்களே ஆஃபீஸில் இருக்கும்போது ஃபோன் எதுவும் வந்ததா ஆர்வமும் பதட்டமுமாய் கேட்ட மனைவியை பார்க்கும்போது அவனது கட்டுப்பாட்டையும் மீறி கோபம் எழுந்தது காது கேளாதது போல் வீட்டிற்குள் நுழைந்து ஆடையை மாற்றிவிட்டு கைகால் அலம்பிவிட்டு வரும்போது மீண்டும் கேட்டால் பாகிரதி ஏங்க உங்ககிட்ட தானே கேட்கிறேன் ஃபோன் எதுவும் வந்ததா பத்மினி எங்கே அவ கோவிலுக்கு போயிருக்கா நான் கேட்டது உங்கள் காதில் விழலையா கோவிலுக்கு எப்போ போனா இப்போதான் போனா பக்கத்தில் உள்ள அம்மன் கோவிலில் இன்னைக்கு திருவிளக்கு பூஜை அதுக்கு தான் போயிருக்கா வர ஒன்பது மணி ஆகிடும் போதுமா தகவல் கடுப்பாய் கேட்டாள் போதும் வாசகதவை சாத்திட்டு உள்ளவா என்ன வந்ததும் வராததுமா இதென்ன புது பழக்கம் உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் வா இங்கிருந்து பேசினா என்ன காதலை விழாதா சிடுசிடுத்தவாறே ஹாலில் அமர்ந்து கொண்டாள் சரி இன்னைக்கு காஃபி எதுவும் கிடையாதா ம் அதை மட்டும் கேட்க தெரியுது இவ்வளவு நேரம் நான் கேட்டது காதல விழலா என்ன கேட்டா ம் கேட்டாங்க சுரக்காய்க்கு உப்பு இருக்கான்னு இல்லையே இன்னைக்கு புடலங்காய் கூட்டு தானே பண்ணியிருந்தா அதில் உப்பு கூட கொஞ்சம் கூடுதலாக தான் இருந்தது ம் இந்த பேச்சுக்கு ஒரு குறைச்சல் இல்லா வெடுக்கனை எழுந்து சென்றாள் அடுக்களையில் பாத்திரம் உருளும் மோசையை வைத்தே அவள் மிகவும் கோபமாக இருக்கிறாள் என்று புரிந்தது இரண்டே நிமிடத்தில் காஃபியோடு வந்தாள் இந்தாங்க காஃபி தேங்க்யூ உட்கார் பாகி உன்கிட்ட பேசணும் என்ன விஷயம் சீக்கிரம் சொல்லுங்க எனக்கு வேலை இருக்கு என்ன வேலை ஆயிரம் வேலை இருக்கும் அதை பற்றி உங்களுக்கு என்ன 
சொல்ல வேண்டியதை சொல்லுங்க முகம் கடுகடுவென்றிருக்க பொறுமையாய் அவளை பார்த்தான் ஏன் பாகி நீயும் பத்மினியும் ஒரே வயத்துல தானே பிறந்தீங்க வெடுக்கென திரும்பினாள் என்ன இல்ல எப்படி இவ்வளோ நேர்மாறா இருக்கீங்க பத்மினிக்கு கோபப்படவே தெரியாது உனக்கு கோபப்படாமல் இருக்கவே முடியாதே அதான் கேட்கிறேன் இதோ பாருங்க ஏற்கனவே நான் கடுப்பில் இருக்கேன் என் கோபத்தை கிளறாதீங்க சரி இப்போ நாம் ரெண்டு பேர் தானே இருக்கோம் கோபப்படாமல் மெதுவாக பேசு சொல்லு உனக்கு என்ன தெரியணும் இல்லா பாட்டி ஃபோன் பண்ணுறேன்னு சொன்னாங்க அதான் ஃபோன் வந்ததான்னு கேட்டேன் இல்லையே ஃபோன் வரலையே சொல்லிவிட்டு காஃபியை அருந்தியவனை ஆர்வமாய் நெருங்கி அமர்ந்தாள் ஏங்க யாருமே ஃபோன் பண்ணலையா யாருமேனா பொண்ணு பார்த்துட்டு போனாங்களே அந்த மாப்பிள்ள வீட்டிலிருந்து எதுவும் ஃபோன் வந்ததா கண்களில் ஆர்வம் என்ன கேட்டவளை உற்று பார்த்தான் வரலா வரலையா வந்திருக்குமே படபடப்பாய் நகம் கடித்தவளை வியப்பாய் ஏறிட்டான் எப்படி இவ்வளவு உறுதியாக சொல்கிறா அது அது வந்து கல்யாண தேதி குறிச்சிட்டு ஃபோன் பண்ணுறோம்னு நம்பர் வாங்கிட்டு போனாங்களே அதை வச்சு தான் கேட்டேன் தடுமாறியவாறே சமாளித்தாள் பாகி எனக்கு என்னவோ இந்த சம்பந்தம் சரியா வரும்னு தோணலா என்ற கணவனை உற்சாகமாய் பார்த்தாள் என்னங்க சொல்றீங்க ஆமா பாகி அவங்க வசதிக்கு நம்மால எதுவும் செய்ய முடியாது பாரேன் பொண்ணை பார்க்கும்போதே பத்து சவர நகையோட வந்து நிக்கிறாங்க எனக்கு என்னவோ கொஞ்சம் நெருடலாகவே இருக்கு நீ என்ன நினைக்கிறா ஆமாங்க எனக்கும் இதுல துளியும் இஷ்டமில்ல திருச்சியில இல்லாத பொண்ணா இவ்வளவு தூரம் வந்து அதுவும் அவசர அவசரமா நிச்சயம் பண்ணிட்டு போறாங்கன்னா இதுல ஏதோ வில்லங்கம் இருக்குங்க பேசாம கல்யாணத்தை நிறுத்திடலாமா ஆர்வமாய் கேட்டதும் நிமிர்ந்த அமர்ந்தான் என்ன பாகி இவ்வளவு சாதாரணமா கேட்கிறா ஏங்க நமக்கு பிடிக்கலன்னா நிறுத்திட வேண்டியதுதானே நமக்கு நம்ம பொண்ணோட வாழ்க்கை தான் முக்கியம் அதுக்காகத்தான் நானும் யோசிக்கிறேன் நல்ல வசதியான வாழ்க்கை நாம தான் மாச கடைசியில திண்டாடிட்டு இருக்கோம் அவளாவது வளமா வாழ்வான்னு நினைச்சேன் நமக்கு எதுக்குங்க பேராசை நம்ம தகுதிக்கேற்ற மாப்பிள்ள கிடைச்சா போதும் பேசாம உங்க கூட வேலை பார்க்கிற எவனையாவது பாருங்க அதுதான் சரியா வரும் ஏன் பாகி என்ன ஏன் ஏழைக்கேற்ற எல்லு ரெண்டேனு கேள்விப்பட்டதில்லையா அதுதான் நமக்கு நிரந்தரம் அப்போ இந்த இடம் வேணான்றியா வேண்டவே வேண்டாம் நமக்கு எதுக்கு தகுதிக்கு மீறிய ஆசை பத்மினிக்கு ரொம்ப இஷ்டம் போல இருக்கே அவ மனசு சங்கடப்படாதா அவ எதுக்கு தான் ஆசைப்பட மாட்டா இந்த வயசுல கண்ணுக்கு லட்சணமா எவன் வந்தாலும் பிடிக்கத்தான் செய்யும் நாம தான் தட்டி வைக்கணும் என்ன பேசுற நீ இது அவளா பார்த்த மாப்பிள்ளை இல்ல நீ தேடி கொண்டு வந்த மாப்பிள்ளை மறந்துட்டியா தப்புதான் சரியா விசாரிக்காம வர சொல்லிட்டேன் இப்ப பிடிக்கல நீங்க போன் பண்ணி சொல்லிடுங்க பத்மினி கேட்டா என்ன சொல்லுவ பாகி ஏதாவது சொல்லி சமாளிக்க வேண்டியதுதான் ரெண்டு நாள் கஷ்டப்படுவா பிறகு தானா சரியாகிடுவா இதுக்கு முன்னெல்லாம் நடந்தப்ப அவ என்ன முடங்கியா கிடந்தா அடிக்கு மேல அடியா விழுந்துட்டே இருந்தா சுத்தமா முடங்கிடுவா பாகி என்றான் மனைவியை ஆழமாய் பார்த்து கொண்டே அதெல்லாம் பார்த்தா முடியுமா நீங்க முதல்ல மாப்பிள்ள வீட்டுக்கு போன் பண்ணுங்க இது நமக்கு ஒத்து வராது இப்படி சட்டுன்னு முடிவெடுக்க முடியாது பாகி ஏன்னா அவங்க தட்டு மாத்தி நிச்சயம் பண்ணிட்டாங்க இப்ப போய் வேண்டாம்னு எப்படி சொல்றது நாம என்ன ஊற கூட்டியா நிச்சயம் பண்ணினோம் சும்மா சொல்லுங்க அவங்க கோபப்பட்டா என்கிட்ட கொடுங்க நான் நாலு வார்த்தை கேட்கிறேன் வேண்டாம் நானே பேசிக்கிறேன் என்றான் இருக்கமாய் இப்பவே பண்ணுங்க சீக்கிரம் அவசரப்படுத்தியவளை வெறுப்பாய் பார்த்தான் உன் தங்கையோட கல்யாணத்தை நிறுத்த உனக்கு இத்தனை அவசரமா ஏ என்ன சொல்றீங்க ஆச்சரியமா இருக்கு அது எப்படி மனசு வருது பாகி உனக்கு அவ கஷ்டப்பட்ட அழுதா உனக்கு மனசு வலிக்காதா வலிக்காது என்றால் அழுத்தம் திருத்தமாய் பாகி இப்ப அவ அழுறத பார்த்தா நாளைக்கு ஏதாவது ஒண்ணுன்னா நம்ம கிட்ட தானே வந்து நிப்பா அதை சொன்னேன் நேத்திலிருந்தே எனக்கு மனசு சரியில்ல இந்த சம்பந்தம் நமக்கு வேண்டாங்க அப்ப மாப்பிள்ளை கிட்ட சொல்லிடவா சொல்லிடுங்க ஆரம்பத்திலேயே தடுத்துட்டா பிரச்சனை இல்ல சரி நான் சொல்லிடுறேன் நீ அவசரப்பட்டு பத்மினி கிட்ட எதுவும் சொல்ல வேண்டாம் ஏங்க எப்படியும் மனசு கஷ்டப்படுவா தானா தெரியும் போது தெரியட்டும் நாம சொல்ல வேண்டாம் சரிங்க இந்த இடம் போனா போகுது அவளுக்கேத்த இடமா நான் பார்க்கிறேன் நீங்க தைரியமா இருங்க சரி பாகி எனக்கு பசிக்குது சாப்பாடு போடுறியா நான் மாப்பிள்ளை கிட்ட பேசிட்டு வர்றேன் சரிங்க 
உற்சாகமாக எழுந்து வீட்டினுள் நுழைந்தவளை சில கண நேரம் விட்டு தன் ஃபோனை எடுத்து வசந்தனை தொடர்பு கொண்டான் சொல்லுங்கண்ணே பேசி பார்த்தீங்களா ம் பேசினேன் பட் நோ யூஸ் அண்ணே தம்பி காலையில் ஒரு மணிக்கெல்லாம் நான் பத்மினியோட கோவிலுக்கு வந்துடுறேன் மற்றதெல்லாம் பிறகு பேசிக்கலாம் சரிண்ணே உங்கள் வீட்டில் எல்லாரும் வந்தாச்சா வந்துட்டே இருக்காங்க இப்போ தான் ஃபோன் பண்ணினேன் அவங்க தங்கிறதுக்கு இந்த லாட்ஜிலேயே எக்ஸ்ட்ரா மூணு ரூம் புக் பண்ணியிருக்கேன் சரி தம்பி நான் வச்சுடுறேன் காலையில் பார்க்கலாம் என்றவன் ஃபோனை கட் பண்ணிவிட்டு உடனே கும்பகோணத்திற்கு ஃபோன் செய்தான் ட்ரிங்க் போய் கொண்டிருக்க சமையலறையை எட்டி பார்த்தான் அப்பளம் பொறித்து கொண்டிருந்தால் பாகிரதி ஓசை இல்லாமல் எழுந்து வராந்தாவிற்கு வந்து நின்று கொண்டான் எதிர்முனையில் யாரோ ஃபோனை எடுத்தார்கள் ஹலோ ஹலோ நான் சென்னையிலிருந்து பேசுகிறேன் அங்கே பர்வதம் பாட்டி இருந்தால் கொஞ்சம் கூப்பிடுறீங்களா கொஞ்சம் அவசரம் இருங்க கூப்பிடுறேன் ரிசீவர் மௌனம் காக்க அவஸ்தியா இரண்டு நிமிடம் காத்திருந்த பின் பர்வதத்தின் குரல் கேட்டது ஹலோ யார் பத்து வா பாட்டிமா நான் தயாலன் பேசுகிறேன் அடடே பேராண்டி என்னப்பா திடீர்னு ஃபோன் பண்ணியிருக்க எல்லாம் நல்ல விஷயம்தான் உங்கள் உடம்பு எப்படி இருக்கு நான் நல்லா இருக்கேன் ராசா எனக்கு ஒரு குறை இல்லை என் பேத்திங்க எப்படி இருக்காங்க வீட்டில் எதுவும் விசேஷமா பாகி உண்டாகி இருக்காளா பாட்டிமா எல்லாம் நேரில் பேசிக்கலாம் நீங்கள் உடனே கிளம்பி இங்கே வர முடியுமா என்ன ராசா யாருக்கு என்ன பதறினார் பர்வதம் பாட்டிமா பயப்படாதீங்க எல்லாம் நல்ல காரியம்தான் பத்மினிக்கு கல்யாணம் முடிவாகிடுச்சு ஆண்டவா இப்போவாவது கண்ணை திறந்தியே ரொம்ப சந்தோஷம்ப்பா மாப்பிள்ளை எந்த ஊர் இப்போ பேச நேரம் இல்லை நீங்கள் உடனே கிளம்பி வாங்க தாம்பரத்தில் வந்து இறங்கியதும் எனக்கு ஃபோன் பண்ணுங்க நான் ஆட்டோ பிடிச்சிட்டு வர்றேன் ஏயா நான் எங்கே போய் ஃபோன் பண்ணுவேன் ஓ சாரி பாட்டியம்மா சரி நீங்கள் கிளம்பி வாங்க நான் எனக்கு தெரிஞ்ச ஆட்டோவுக்கு சொல்லிடுறேன் நீங்கள் இறங்கியதும் அவனே கூட்டிகிட்டு வந்துடுவான் ஆட்டோக்காரனுக்கு என்ன தெரியுமா வழக்கமாக நம்ம வீட்டுக்கு வர்ற பையன்தான் பாட்டி உங்களை தெரியும் நீங்கள் உடனே கிளம்புறீங்களா சரியா ஆமாம் ஏன் இவ்வளவு அவசரமாக கூப்பிடுறா எல்லாம் பேசி முடிச்சாச்சா நாளைக்கு மாப்பிள்ள வீட்டுக்காரங்க நிச்சயம் பண்ண வர்றாங்களா இல்லை பாட்டி நாளைக்கே கல்யாணம் உடனே கிளம்புங்க என்றவன் பாகிரதியின் வரவை உணர்ந்து சட்டண தொடர்பை துண்டித்தான் காதை விட்டு ஃபோனை எடுக்காமலே பதற்றமாய் பேசினான் ஐயோ பயப்படாதீங்க நான் இப்போவே பாகியை அனுப்பி வைக்கிறேன் கடைசி பஸ்ஸை பிடிச்சாவது அனுப்பிடுறேன் தைரியமாக இருங்க கணவனின் பதற்றமான குரலில் பயந்து போனால் பாகிரதி என்னங்க என்னாச்சு ஃபோனில் யார் பாகி பாட்டிமாவுக்கு உடம்பு சரியில்லையாம் ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்துருக்காங்களாம் ஐயோ என்னாச்சாம் ரொம்ப முடியாமல் இருக்காங்களாம் உன்னை பார்க்கணும்னு சொல்கிறாங்களாம் வாங்க உடனே கிளம்புவோம் பத்மினி அவளை கூட்டிகிட்டு வர்றேன் பாகி முதல்ல நீ மட்டும் போ போய் பார்த்துட்டு நிலைமை ரொம்ப மோசமாக இருந்தால் உடனே எனக்கு ஃபோன் பண்ணு நான் பத்மினியை கூட்டிகிட்டு வர்றேன் ஏங்க சேர்ந்தே போகலாமே நாளைக்கு சம்பள நாள் பாகி லீவு போட்டால் செலவுக்கு என்ன பண்ணுறது குடும்பத்தோடு கிளம்பினா கூடுதலாக எவ்வளவு செலவாகும் அதுக்கு பணம் வேண்டாமா முதல்ல நீ கிளம்பு போய் ஃபோன் பண்ணு நாங்கள் அப்புறமா வர்றோம் நீங்கள் வேணா இருங்க நான் பத்மினியை கூட்டிகிட்டு போகிறேன் அறிவு இருக்கா உனக்கு இப்போ அவளை கூட்டிகிட்டு போனால் பத்மினி பாட்டியை பார்த்த சந்தோஷத்தில் கல்யாணம் நிச்சயமாக இருக்குன்னு சொல்ல மாட்டாளா நாம் தான் இந்த சம்பந்தம் வேண்டாம்னு முடிவு பண்ணிட்டோமே ஆமாம் ஏற்கனவே அந்த மாப்பிள்ள ரொம்ப கோபமாக பேசுகிறான் என்ன என்ன சொல்கிறான் அவனே இதை நிறுத்தணும்னு தான் இருந்தானாம் நாம் அவனை ஏமாற்றிட்டோம்ன்றான் அவங்க கொடுத்த நகையை திருப்பி கொடுக்கணுமாம் அவங்க வீட்டு டிரைவரை அனுப்புகிறாராம் ஏன் நாம ஏன் நகைகளை கொடுக்கணும் அவனையே வேண்டாம்னு சொல்லிட்டோம் பிறகு அவங்க தந்த நகை எதுக்கு தூக்கி கொடுத்துடலாம் டிரைவர் வரும்போது நம்ம வீடு பூட்டி இருந்தா நகையோட நம்ம தலைமறை வாகிட்டோம்னு போலீஸுக்கு போயிட்டான்னா ஐயோ வேண்டாம் வேண்டாம் கொடுத்துடலாம் அதுக்கு தான் சொல்றேன் நீ கிளம்பிப்போ நான் நாளைக்கு சேலரி வாங்கிட்டு அந்த டிரைவர் வந்தா நகைகளை கொடுத்துட்டு சாயந்தரமா கிளம்பி வர்றேன் பயப்பட வேண்டிய மாதிரி இருந்தா உடனே போன் பண்ணு நாங்க கிளம்புறோம் ஏங்க ஒருவேளை நீங்கள் வேலைக்கு போன பிறகு அவனுங்க வீட்டுக்கு வந்தால் பத்மினி தனியாக இருப்பாளே அதெல்லாம் நான் பேசிட்டேன் நீ கிளம்பு லேட்டானால் பஸ் கிடைக்காது ரெண்டு ட்ரெஸ் எடுத்து வச்சுட்டு கிளம்பு ஏங்க பேசாமல் நாளைக்கு எல்லாருமா சேர்ந்தே போகலாமா பாகி பாட்டிமா உன்னை தேடுறாங்கன்னா என்ன அர்த்தம் என்ன அர்த்தம் 
ஏதாவது ஆகிறதுக்குள்ளா அவங்க சேமிப்பை எல்லாம் உங்ககிட்ட ஒப்படைக்க தான் தேடுறாங்க என்ன பாகிரதியின் விழிகள் விரிந்தன ஆமா பாகி இத்தனை வருஷமா உழைச்சி சேர்த்த பொருளெல்லாம் உங்களுக்கு தானே அதான் உன்னை தேடுறாங்க சீக்கிரம் கிளம்பு விடியும் போது நீ அங்கு இருக்கணும் சரிங்க நான் கிளம்புறேன் என்னை பஸ் ஏற்றி விட்டுட்டு வந்து சாப்பிடுங்க நான் ரெண்டே நிமிஷத்தில் ரெடியாயிடுறேன் என சிட்டாய் பறந்து அவள் தயாராக தயாலன் நிம்மதியாய் மூச்சுவிட்டான் பாட்டியின் இரட்டைப்பட்டை சங்கிலி கல்பதித்த தோடு எல்லாம் நமக்கு தான் என்ற கனவோடு ரெண்டே நிமிடத்தில் புறப்பட்டவளை தாம்பரம் சென்று பஸ் ஏற்றி விட்டு திரும்பிய போது வாசலில் அமர்ந்திருந்தாள் பத்மினி அருகே குத்துவிளக்கு கூடையில் பூஜை பொருட்கள் மாமா வீடு பூட்டியிருக்கு எங்க போயிட்டீங்க அக்கா இங்க உள்ள வா பேசலாம் என்றவாறு பூட்டை திறந்து உள்ளே நுழைந்தான் தயாளன் மனம் வேகமாய் வார்த்தைகளை தேடியது வசந்தன் சொல்லியதைப் போல பாகிரதியை பற்றி எதுவும் சொல்ல வேண்டாம் என்ற முடிவுடன் பத்மினியிடம் திரும்பினான் கொண்டு வந்த விளக்கை பூஜையறியில் வைத்துவிட்டு வெளியே வந்தாள் அக்கா எங்க மாமா அக்கா நம்ம சொந்தக்காரங்களையெல்லாம் நேரில் போய் அழைக்க போயிருக்கிறாள் எதுக்கு மாமா எதுக்கா அக்கா உங்ககிட்ட ஒன்றுமே சொல்லலையா இல்லையே என்ன விஷயம் மாமா பத்மினி நாளைக்கு குமரங்குன்றம் கோவிலில் வச்சு உனக்கு கல்யாணம் அதுக்கு தான் அக்கா எல்லாரையும் கூப்பிட போயிருக்கா என்ன க கல்யாணமா சன்னமாய் அதிருந்தாள் பத்மினி ஆமாம்மா நேற்று நிச்சயம் பண்ணிட்டு போன பிறகு மாப்பிள்ள வீட்டில் ஜாதகம் பார்த்தாங்களாம் மாப்பிள்ளையோட ராசிக்கு நாளைக்கே கல்யாணத்தை முடிச்சிடணுமாம் அப்புறம் ஏதோ கிரகம் மாறுதாம் அதுக்கு பிறகு மூணு வருஷம் கழித்து தான் பண்ண முடியுமாம் அதனால் நாளைக்கே கல்யாணத்தை வச்சிடலாமான்னு கேட்டு எனக்கு ஃபோன் பண்ணினாங்க ஒரு நாளைக்குள்ளே பந்தல் கூட போட முடியாதேன்னு சொன்னேன் அதுக்கு அவங்க ஏதாவது ஒரு கோவிலில் வச்சு சிம்பிளாக கல்யாணம் பண்ணிடலாம் அப்புறம் வரவேற்பை சிறப்பாக ஊரையே கூட்டி செய்திடலாம்னு சொன்னாங்க எனக்கும் அது சரின்னு பட்டது அக்கா கிட்ட ஒரு வார்த்தை கேட்டிங்களா மாமா ம் கேட்டேன் அவளுக்கும் சம்மதம் அதான் ரொம்ப நெருங்கினவங்களை மட்டும் நேரில் போய் கூட்டிகிட்டு காலையில் வந்துடுறேன் நீங்கள் பத்மினி வந்ததும் சொல்லிடுங்கன்னு கிளம்பி போனா மாமா என்னம்மா இது இதில் ஒன்றும் தப்பாக இருக்காதே குரல் லேசாய் நடுங்கிட்டு எதுமா இல்லை பார்த்த ரெண்டே நாளில் கல்யாணம்னா கொஞ்சம் சந்தேகமாக இருக்கு மாமா சாச்சா அப்படியெல்லாம் நினைக்காதேம்மா நல்ல நேரம் கூடிட்டா எல்லாமே கடகடனு நடந்துடும்னு எங்கள் அம்மா சொல்லுவாங்க பெரியவங்க வார்த்தை உண்மைதான் போலிருக்கு உனக்கு நல்ல நேரம் தொடங்கிடுச்சு பத்மினி எனக்கு என்னவோ கொஞ்சம் பயமாகவே இருக்கு மாமா பொதுவாக எல்லா கல்யாண பொண்ணுக்கும் இந்த பயம் வர்றது சகஜம்தாம்மா மாப்பிள்ளை இப்போ தாம்பரத்தில் தான் ஸ்டே பண்ணியிருக்கார் ஃபோன் பண்ணி தர்றேன் பேசுறியா ஐயோ வேண்டாம் மாமா அவசரமாய் மறுத்தாள் ஏம்மா அக்கா அப்படியெல்லாம் பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கா சரியான அக்கா கோண்டுனி இனிமே அக்கா அக்கான்னு அவன் முந்தானியை பிடிச்சிட்டு அலைய முடியாது உன் முந்தானியை பிடிச்சிட்டு அலைய ஒருத்தர் வந்தாச்சு சி என்ன மாமா நீங்க வெட்கமாய் சினிங்கினால் ம் இப்போவே கல்யாண கலை வந்துடுச்சு இந்தா வரும்போது மருதாணி கோன் வாங்கிட்டு வந்தேன் சோறு சாப்பிட்டுட்டு பக்கத்து வீட்டு தேவிக்கிட்ட போய் வச்சு விட சொல்லு என்றவாறு இரண்டு மெகந்தி கோன்களை நீட்டினான் மாமா உங்களுக்கு எப்படி மாமா இதெல்லாம் வாங்கணும்னு தோணுச்சு சந்தோஷமாய் வாங்கி கொண்டாள் எத்தனை கல்யாண வீட்டுக்கு போயிருக்கேன் எல்லா கல்யாண பொன் கையிலையும் இந்த கோலம் இருக்குதே மாமா அது கோலம் இல்லை மெஹந்தி ஏதோ ஒன்று நீயும் போட்டுக்கம்மா அழகாக இருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் மாமா மாமா பாட்டி கிட்ட இன்னும் சொல்லலையே அதெல்லாம் எப்போவோ சொல்லிட்டேன் பாட்டி புறப்பட்டு வந்துட்டே இருக்காங்க ஐயோ எனக்கு தெரியாமல் என்னவெல்லாம் நடக்குது இந்த வீட்டில் எல்லாம் நல்லதாகவே நடக்கும்மா வா சாப்பிடலாம் சீக்கிரமாக போய் மெகந்தி வச்சுக்க அப்போதானே நல்லா சிவக்கும் மாமா தேவி கேட்பாளே எதுக்கு மெகந்தி வச்சுக்கிறேன்னு கல்யாணம்னு தைரியமாக சொல்லுமா ஆனால் எப்போன்னு சொல்ல வேண்டாம் ஏன் மாமா இல்லைம்மா இது பெரிய இடம் யாராவது பொறாமையில் இதை கலைக்க முயற்சி செய்யலாம் ஏற்கனவே நாம் அனுபவப்பட்டிருக்கோமே இந்த முறை யார்கிட்டையும் முதல்லையே சொல்ல வேண்டாம் ரிசப்ஷனுக்கு சொல்லிக்கலாம் சரியா சரி மாமா வா சாப்பிடலாம் என்றதும் சாப்பாட்டை எடுத்து அவனுக்கு பரிமாறினாள் நீயும் சாப்பிடுமா இல்லை மாமா கோவில பிரசாதம் சாப்பிட்டதே போதும் பசி இல்லை அப்போ சரி நான் சாப்பிட்டுக்கிறேன் நீ போய் மெகந்தி போட்டுக்கோப்போ என அவளை அனுப்பி வைத்தான் ஒரு நிம்மதி பெரு மூச்சோடு கண்களை மூடி கடவுளை வேண்டி கொண்டான் ஆண்டவா எந்த தடங்களும் இல்லாமல் இந்த கல்யாணம் நல்லபடியாய் நடக்கணும் 
அதே நேரம் கண்கள் நிறைய கனவோடு கும்பகோணம் நோக்கி பயணித்துக் கொண்டிருந்தாள் பாகிரதி கணவன் செய்த காரியங்கள் எதுவும் அறியாமல் பகுதி மூன்று கோவிலில் கூட்டம் நிரம்பி வழிந்தது வெள்ளிக்கிழமையும் சுபமுகூர்த்த நாளும் ஒன்றாய் அமைந்ததில் பக்தர்களின் கூட்டம் அலைமோதியது ஏற்கனவே நான்கைந்து மணமக்கள் கோவிலில் திருமண கோலத்தில் காத்திருக்க மேலதாளங்கள் ஓசை காதை பிளந்தது புரோகிதர்களின் மந்திர உச்சாடனங்களும் அதற்கு இணையாய் ஒழிக்க பட்டுப்புடவை சரசரக்க நின்றிருந்த உமா அருகே நின்ற தாயிடம் சிடுசிடுத்தாள் இந்த அண்ணனுக்கு ஏமா இந்த வேலை கல்யாணம் பண்ணிக்க வேற இடமே கிடைக்கலையா கசகசனு ஒரே கூட்டம் ச உமா கோவில வச்சு இப்படியெல்லாம் பேசக்கூடாது மகளை கண்டித்தாள் அமராவதி பின்ன என்னம்மா சென்னையில எத்தனை மகள் இருக்கு அதையெல்லாம் விட்டுட்டு இப்படி கோவில வச்சு ஏன் பண்ணணும் இலவச கல்யாண மாதிரி நாம் என்ன ஒன்னும் இல்லாதவங்களா கையில் அடர்த்தியான மல்லிகை பூ மாலையோடு வந்த அமுதா தன் நாத்தனாரின் முகசுளிப்பை பார்த்து புன்னகைத்தாள் அப்படி சொல்லாதே உமா எவ்வளவோ பெரிய கோடீஸ்வரன் கூட வேண்டுதல்னு கோவில்ல வச்சு அவங்க பிள்ளைகளோட கல்யாணத்தை முடிக்கிறது இல்லையா உங்க மச்சினனுக்கு அப்படி என்ன வேண்டுதல் இதோ வர்றாரு உன் அண்ணன் நீயே கேளேன் என கை நீட்ட அனைவரும் திரும்பி பார்த்து பூரித்து போயினர் பட்டு வேட்டி சட்டையில் கழுத்தில் மாலையோடு கம்பீரமாய் வந்து கொண்டிருந்தான் வசந்தன் அவனது கையை பற்றி அழைத்து வந்தான் ஆனந்தன் கூடவே சில நண்பர்கள் ராஜசேகரும் அமராவதியும் கண்கள் கசிய மகனை திருமண கோலத்தில் கண்டுகளித்தனர் இந்த கோலத்தில் மீண்டும் பார்க்க மாட்டோமான்னு எத்தனை ஆண்டுகளா ஏங்கி கொண்டிருந்தோம் உன் அண்ணன் இதுவரை சம்மதிச்சதே பெரிய விஷயமுமா அதனாலதான் அவன் விருப்பம் போல விட்டுட்டோம் என்றாள் அமராவதி நல்லா விட்டீங்க உங்க மருமகனுக்கு இதுல கொஞ்சமும் விருப்பமில்லா உமா தெய்வ சன்னதியில திருமணம் நடக்கிறது பெரிய பாக்கியம் அந்த தெய்வமே முன்னே நின்று திருமணத்தை ஆசிர்வதிக்கிறதா சொல்வாங்க இது எவ்வளவு பெரிய புண்ணியம் அண்ணி நான் கல்யாணம் நடக்கிற இடத்த சொல்லலா பொண்ணெடுத்த இடத்தை சொன்னேன் ஏன் பொண்ணுக்கு என்ன குறைச்சல் மகாலட்சுமி ஆட்டம் இருப்பா ராஜசேகர் சொல்ல தந்தையை முறைத்தாள் உமா அப்பா பொண்ணு அழகா இருந்தா மட்டும் போதுமா நம்ம வசதிக்கு இல்லாட்டியும் கொஞ்சமாவது ரிச்சா இருக்க வேண்டாமா பணம் வரும் போகுமா ஆனா நல்ல பண்புள்ள பொண்ணு சுலபமா எல்லாருக்கும் அமைஞ்சிடாது என் பிள்ளைய கட்டிக்கிட்டா என் மருமகளும் கோடீஸ்வரி தானே அப்படி என்ன பெரிய ரம்பையாவ ஆளாளுக்கு தலையில தூக்கி வச்சு கொண்டாடுறீங்க உமா நீ இன்னும் பொண்ணை பார்க்கலையே பார்த்தா இப்படியெல்லாம் பேச மாட்டா பார்க்கலாம் அந்த ரம்பைக்காகத்தானே அரை மணி நேரமா வெயிட் பண்றோம் வரட்டும் பார்க்கலாம் அலட்சியமாய் சொல்லி கொண்டிருந்த போதே தயாலன் வேகமாய் அவர்களை நெருங்கினான் அம்மா பொண்ணை அழைச்சிட்டு வந்துட்டேன் நீங்க பெரியவங்க வந்து மனமாடிக்கு கூட்டிட்டு வர்றீங்களா பாட்டி தயங்கிறாங்க இதோ வர்றோம்ப்பா அதுக்காகத்தானே வெயிட் பண்றோம் உமா அமுதா வாங்க என் கூட ஆனந்தா நீ தம்பி கூட நில்லுப்பா சரிம்மா என்னங்க நீங்களும் வாங்க அனைவரையும் அழைத்து கொண்டு அமராவதி முன்னே செல்ல படிக்கட்டின் ஓரமாய் தூணோடு ஒடுங்கி நின்ற மனப்பெண்ணை கண்டதும் உமாவின் முகம் புன்னகைத்தது அருகே வந்து அமுதாவிடம் கிசுகிசுத்தாள் அண்ணி அதோ அந்த பொண்ணு கூட சூப்பரா அல்ல இதே மாதிரி அண்ணனுக்கு கிடைச்சிருந்தா கூட நீங்கள்லாம் கொண்டாடுறதுல ஒரு நியாயம் இருக்கு உமா கை கொடு சொல்லாமலேயே உன் அண்ணியை கண்டுபிடிச்சிட்டியே வெரி குட் கைகளில் தங்க வளையல்கள் கலகலக்க நாத்தனாரின் கையை பற்றி குலுக்கினாள் அமுதா உமா வாயடைத்து போனாள் என்ன இதுவா பொண்ணு ஆமா அதுதான் உன் சின்ன அண்ணி வா ரியலி சூப்பர் அண்ணி அப்படியே பால்கோவா மாதிரி இருக்கு ஏ இந்த பால்கோவாவ மறக்க மாட்டியே முகூர்த்தத்துக்கு நேரமாச்சு வாங்க பொண்ணு அழைச்சிட்டு போகலாம் என்றவாறே பத்மினியை நெருங்க அவள் படபடப்பாய் சுற்றிலும் தன் தமக்கையை தேடி கொண்டிருந்தாள் பாட்டி அக்கா கோவில் இருக்கிறதா மாமா சொன்னாரே அக்காவை காணோமே பதற்றமாய் கேட்ட பேத்தியை பார்க்கையில் மனம் கசிந்தது பர்வதத்திற்கு இக்குழந்தைக்கு தீங்கிழைக்க அந்த பெண்ணிற்கு எப்படி மனம் வந்தது தயாலன் சொன்னவையெல்லாம் தொண்டைக்குள் சிக்கிய முள்ளாய் குத்தி கொண்டிருந்தது பத்மினி வாமா முகூர்த்தத்துக்கு நேரமாச்சு என அமராவதி புன்னகையோடு அழைக்க படபடப்பாய் அவர்களுடன் நடந்தாள் கண்கள் தலை சுற்றிலும் தேடிக்கொண்டே இருந்தது பெரியம்மா நீங்க தான் இவங்க பாட்டியா ஆமாம்மா நீங்க ஏன் ஒதுங்கி நிக்கிறீங்க கூட வாங்க உங்க பேத்தி கல்யாணத்தை பக்கத்துல நின்று பார்க்க வேண்டாமா பார்க்கணும் தான் ஆனா நான் எப்படி அட எந்த காலத்துல இருக்கீங்க வாங்க அட வாங்கம்மா என்றவாறே பர்வதத்தையும் அழைத்து செல்ல உமா தாயின் காதில் கிசுகிசுத்தாள் 
அம்மா பொண்ணோட ரிலேஷன் ரெண்டே பேர் தானா இல்லடி மற்றவங்களையெல்லாம் ரிசப்ஷனுக்கு கூப்பிடுவாங்க போல இருக்கு எனக்கு என்னவோ இது திருட்டு கல்யாண மாதிரி தோணுது வாயை மூடுடி எப்பவும் இதே மாதிரியே பேசினா வாய் மேலேயே போடுவேன் போ உன் புருஷன் கூட போய் நில்லு என அம்மா விரட்டியதும் முகத்தை திருப்பி கொண்டு போனால் உமா ராஜசேகர் மனைவியை கடிந்தார் இப்ப ஏன் அவ மேல கோவிச்சுக்கிறா பின்னென்னங்க நம்ம வீட்டுக்கு வரப்போற பொண்ணை நாமளே மட்டமா பேசலாமா இது நம்ம மருமக நம்ம வீட்டு பொண்ணு அமராவதியின் பேச்சு காதில் விழா பர்வதத்தின் உச்சி குளிர்ந்தது நல்ல இடத்தில் தான் வாழப் போகிறாய் பத்து உன் மனசுக்கு எல்லாமே நல்லதாவே நடக்கும் நீ அமோகமாய் வாழ்வாய் பாட்டி அக்கா தெரியறாளான்னு பாருங்களேன் நீ மனவரைக்கு போ நான் போய் பாகி அழைச்சிட்டு வரேன் என பர்வதம் நகர்ந்து விட கூட்டத்தை விளக்கி கொண்டு மனவரையை நெருங்கி மணமகனின் அருகே அமர வைத்தனர் புரோஹிதர் மந்திரங்களை சொல்லியவாறே பெண்ணின் கழுத்தில் மாலையை போட சொன்னார் மனம் நிறைந்த புன்னகையுடன் வசந்தன் மாலையை அணிவிக்க குப்பென்ற நறுமணம் நாசியை தீண்டியது இதுவரை நாலா பக்கமும் சுழன்று கொண்டிருந்த பார்வையை தலைத்து கொண்டு தன்முன் எரிந்து கொண்டிருந்த ஹோம புகையை பார்த்து கொண்டு அமர்ந்திருந்தாள் அக்னியின் ஜுவாலையில் பத்மினியின் முகம் தங்கமாய் ஜொலிக்க அதை ரசனையோடு ஓரக்கண்ணால் பார்த்து ரசித்தான் வசந்தன் ஆனால் அந்த முகத்தில் மனப்பெண்ணிற்கே உரிய நாணமோ பூரிப்போ தென்படாமல் இருக்க லேசாய் புருவம் சுருக்கினான் சட்டென அவளது முகமாற்றத்திற்கான காரணம் நினைவு வர முகம் மீண்டும் இயல்பாய் புன்னகைக்க அவளை நெருங்கி அமர்ந்தான் அதுவரை பாகிரதியை பற்றியே உழன்று கொண்டிருந்த பத்மினி தன் மீது பட்ட மணமகனின் கரத்தால் நிகழ்காலத்திற்கு வந்தாள் தன்னை உரசி கொண்டிருந்த அவனது தோளும் கைகளும் புதுவிதமான உணர்வை தூண்ட குப்பென முகம் சிவந்தாள் முகூர்த்த நேரம் நெருங்கிவிட புரோஹிதர் தாலியை எடுத்து வசந்தனின் கையில் கொடுத்தவாறே கெட்டி மேளம் கெட்டி மேளம் என குரல் கொடுக்க மேலதாளம் உச்சஸ்தாயில் முழங்க பத்மினி கழுத்தில் மங்களனான் பூட்டினான் வசந்தன் அனைவரும் பூக்களை வாரி தூவ அட்சதை மழை பொழிய உற்சாக குரலிட அந்த நொடியில் பாகிரதியை சுத்தமாய் மறந்து போனாள் பத்மினி பின்னால் நின்ற அமுதாவும் உமாவும் தாலியை சரி செய்து கழுத்தில் போட அதில் குங்குமமிட்டான் வசந்தன் நெற்றியில் அவனது கரம் திலகமிட உலகையே மறந்தாள் கணவனின் கைப்பற்றி அக்னியை வளம் வந்து பெற்றவர்களின் காலில் விழுந்த ஆசி பெற்று ஓரமாய் நின்ற பாட்டியின் காலில் விழுந்து கடைசியாய் தயாலனை நெருங்கிய போது மீண்டும் துணுக்குற்றாள் பத்மினி என்னமாமா தனியா நிக்கிறீங்க அக்கா எங்கே இவ்வளவு நேரம் இங்கதாமா இருந்தா இப்பதான் வீட்டுக்கு அனுப்பினேன் ஏன் மாமா சடங்கெல்லாம் முடிஞ்சு நேரா நம்ம வீட்டுக்கு தான் போகணும் ஆரத்தி கரைச்சு ரெடியா வைக்கணும்னு போயிருக்கா என்ன மாமா நீங்க நான் ஒரு முறை கூட அக்காவை பார்க்கல இப்ப ஆசிர்வாதம் வாங்கலாம்னு வந்தா அதுக்குள்ள போயிட்டாளே அதுக்கு என்னம்மா வீட்டில் போய் ஆசிர்வாதம் வாங்கிக்கலாம் கோவிலில் பூஜைக்கு சொல்லியிருக்கு வாங்க போகலாம் எல்லாரும் வாங்க பூஜைக்கு இன்னும் நேரம் இருக்கு அதுக்குள்ளே கொஞ்சம் ஃபோட்டோஸ் எடுத்துக்கலாம் சரி எடுங்க என்றதும் உமா தன் குழந்தை கணவனோடு வந்து அண்ணனுக்கும் அன்னைக்கும் மோதிரம் அணிவித்தாள் அமராவதி தன் கணவனோடு வந்து மருமகளுக்கு பத்து சவர் அணில் நீளமான செயினை அணிவித்தாள் ஓவல் நிற டாலரில் வசந்தின் புகைப்படம் சிரித்தது ஆனந்தனும் அமுதாவும் வந்து இருவருக்கும் கைச்செயினை மாட்டிவிட்டனர் பர்வதம் நெருங்கி வந்து தன் இடுப்பில் சிறுகியிருந்த சுருக்குப்பையை திறந்து ஒரு சிறிய பொட்டலத்தை பிரித்தாள் இரட்டை வட சங்கிலியும் வெள்ளை கற்கள் பதித்த தோடும் இருந்தது அம்மாடி இது உன் அம்மாவோட நகை உன் கல்யாணத்திற்காக பாதுகாத்து வச்சிருந்தேன் வாங்கிக்கம்மா என நீட்டியதை கண்களில் நீர் மின்ன இரு கரங்களால் வாங்கி கொண்டாள் பத்மினி இதுதான் என் தாய் வீட்டு சீதனமா பார்க்கையில் நெஞ்சை அடைத்தது கண்கள் நிறைந்தது கோவிலில் முருகனுக்கு கற்பூர ஆராதனை நடக்க இருவரும் கண்களை மூடி மனமுருகி வேண்டிக் கொண்டனர் பத்மினி கண்ணீர் மழ்க வேண்டிக் கொண்டாள் முருகா என் புருஷன் தெய்வம் அந்த தெய்வத்தோடு கடைசி வரை நான் மனநிறைவோட வாழணும் என வேண்டிக் கொண்டு விபூதி குங்குமம் வாங்கி கொண்டு வெளியே வந்தனர் அனைவருக்கும் பசிக்க துவங்க எல்லாரும் வண்டியில் ஏறுங்க நேரா ஸ்டார் ஹோட்டலுக்கு போகலாம் என்றான் ஆனந்தன் தயாலன் ராஜசேகரை நெருங்கினான் சார் பொண்ணையும் மாப்பிள்ளையையும் வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு போகட்டுமா போலாம் தம்பி சாப்பிட்டுட்டு போலாமே இல்லை சார் பத்மினியோட அம்மா ஃபோட்டோ எங்கள் வீட்டில் இருக்கு இவங்க ரெண்டு பேரும் மாலையோட வந்து ஆசிர்வாதம் வாங்கிக்கட்டுமே சாப்பிடும்போது மாலையை கலட்டணுமே கலற்றின மாலையை திரும்பவும் போட மாட்டாங்க அப்படியா அப்போ வீட்டுக்கு போயிட்டு ஹோட்டலுக்கு போகலாமா 
வசந்தன் தந்தையிடம் திரும்பினான் அப்பா நீங்கள் எல்லாரையும் அழைச்சிட்டு ஹோட்டலுக்கு போங்க நாங்கள் இவங்க கூட போயிட்டு நேராக சாப்பிட வந்துடுறோம் ஒரு பத்து நிமிஷம் வேலைதான் சரிப்பா அப்போ கிளம்புங்க வசந்த் நான் வேணும்னா கூட வரட்டுமா இல்லை நீ குழந்தைக்கு பசிக்கும் நீங்கள் போய் சாப்பிட வையுங்க நாங்கள் போயிட்டு வந்துடுறோம் அண்ணா போகலாமா ம் வாங்க தம்பி என தயாலன் முன்னே நடக்க பர்வதம் மணமக்களோடு இணைந்து வந்தாள் பூக்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட காரை நெருங்கி திறந்தான் வசந்தன் வாங்கண்ணா எல்லாரும் ஒரே காரில் போயிடலாம் இல்லை தம்பி நீங்கள் காரில் வாங்க ஆட்டோ வெயிட்டிங்கில் நிற்கிது நானும் பாட்டியும் ஆட்டோவில் போகிறோம் நீங்கள் ஆட்டோவை ஃபாலோ பண்ணுங்க முன்னே ஆட்டோ நிதானமாய் செல்ல கார் பின்தொடர்ந்தது கழுத்தில் தொங்கிய தாளியும் மாலையும் கணக்க பூரிப்போடு அமர்ந்திருந்த மனைவியின் தோல் மீது கை வைத்து தன்னோடு சேர்த்து கொண்டான் வசந்தன் ஐயோ டிரைவர் என அவள் பதறி விலக இன்னும் நெருக்கமாய் சேர்த்து கொண்டான் வெட்கமாய் தலை குனிந்தவளது முகத்தை நிமிர்த்தினான் இன்னும் என்னால் நம்ப முடியலா எதை நமக்கு கல்யாணமானது ஏன் ஏதோ கனவுலகத்தில் பறக்கிற மாதிரி இருக்கு நீ தேவதை மாதிரி தெரிகிறா காதோரமாய் அவன் கிசு கிசுக்க பத்மினி உடல் லேசாய் அதிர்ந்து நடுங்கியது என்ன பயமா இருக்கா என்றவாறே அவன் தோளோடு அணைத்து கொள்ள கணவனின் அண்மையும் ஸ்பரிசமும் பத்மினியை மயக்கின இவன் தன் கணவன் தனக்கு சொந்தமானவன் என்ற உரிமை எழுந்தது மனதிலிருந்த தயக்கமும் பயமும் மெல்ல விலகிவிட கணவனின் தோளில் லேசாய் சரிந்தாள் இதைவிட பாதுகாப்பான நிம்மதியான இடம் வேறு எதுவுமே இல்லை என மனம் அடித்து கூற இதமாய் சாய்ந்து கண்களை மூடினாள் மனம் முழுக்க இன்பாலை பரவியது தனது மொத்த சந்தோஷத்தையும் கனவுகளையும் இன்னும் பத்தே நிமிஷத்தில் தன் அக்கா குழி தோண்டி புதைக்கப் போகிறாள் என்பதை துளியும் அறியாதவளாய் கணவனின் கைச்சிறையில் முழு மனதோடு அடங்கி கொள்ள கார் அவர்களது வீட்டை நெருங்கியது பூட்டிய வீட்டின் வாசலில் கலைந்த தலையோடு அமர்ந்திருந்தாள் பாகிரதி ஆட்டோவை விட்டிறங்கிய தயாலனின் முகம் வீதியில் வெளுத்தது வாசலில் அமர்ந்திருந்தவளை கண்டதும் வெளவளத்து போனான் பின்னால் இறங்கிய பர்வதமும் உறைந்து போய் நிற்க பாகிரதி எழுந்து வந்தாள் என்னங்க வீட்டை பூட்டிட்டு எங்க போயிட்டீங்க நான் எவ்வளவு நேரமா வாசல்லையே என தொடங்கியவளின் பார்வை கணவனின் பின்னே நின்றிருந்த பர்வதத்தை கண்டதும் நிலைத்தது காரில் வந்திறங்கி கழுத்தில் மாலையோடு வந்தவளை கண்டதும் காலடியில் பூமி நழுவியது இடியை நேரடியாய் தலையில் வாங்கியதை போல் உறைந்து நின்றவளை கைப்பற்றி அழைத்து வந்து அவசரமாய் வீட்டை திறந்தான் தயாலன் புதுமண தம்பதிகளிடம் திரும்பி சாரி சாவியை கொடுத்தனுப்ப மறந்துட்டேன் இப்போ ஆறுதி ரெடியாகும் வசந்த் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் காரில் உட்காருங்களேன் ப்ளீஸ் தப்ப எடுத்துக்காதீங்க என்றான் பரவாயில்லண்ணா நாங்கள் வெயிட் பண்ணுறோம் என அவர்கள் காரில் ஏறி கொள்ள மனைவியை இழுத்துக்கொண்டு வீட்டிற்குள் நுழைந்தான் பர்வதமும் உடல் உதர வீட்டினுள் நுழைந்தாள் இதோ பார் பாகி நான் எல்லாம் பொறுமையா சொல்றேன் முதல்ல ஆறுத்தி ரெடி பண்ணு கணவனின் குரலில் சிலையாய் நின்றவள் உயிர் பெற்றாள் என்ன நடக்குது இங்கே உங்ககிட்ட தான் கேட்கிறேன் கணவனின் சட்டையை பிடித்து கேட்டாள் கல்யாணம் பண்ணிக்கு போகிற ரெண்டு பேரும் சம்மதிச்சாங்க அதனால் நான் தான் கல்யாணம் பண்ணி வச்சேன் ஓஹோ எல்லாம் உங்கள் ஏற்பாடா அதான் கிரிமினல் வேலை செய்து என்னை வெளியே அனுப்புனீங்களா என்ன கிரிமினல் வேலையா யார் செய்தது கிரிமினல் வேலை நீயா நானா கண்களை உருட்டி கேட்டதும் மிரண்டு பின்வாங்கினாள் ஏ என்ன உளர்றீங்க வாயை மூடுடி நீ செய்த எல்லா காரியமும் எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு தெரிஞ்சு முன்ன சும்மா விட்டுருக்கேனா அதுக்கு காரணம் பத்மினி அவ கல்யாணம் நல்லபடியா முடியணும்னு தான் பேசாம இருந்தேன் எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் எல்லாருக்கும் தெரிய வேண்டாம்னு நீ நினைச்சா கம்முன்னு போய் ஆரத்தி கரைச்சி எடுத்துட்டு வா எதுவா இருந்தாலும் அவங்க போன பிறகு பேசிக்கலாம் ம் போ கணவனின் கோபம் அவள் இதுவரை கண்டறியாதது எனவே விக்கித்து போய் பதிலின்றி சமையலறைக்குள் நுழைந்தாள் தாம்பாள தட்டை எடுத்து மஞ்சள் தூளை கரைத்து இயந்திரத்தனமாய் வெளியே வந்தாள் முகம் பேயறிந்தது போல் இருக்க வெற்றிலை மீது கற்புறம் வைத்து அதை ஏற்றினாள் பர்வதம் போமா போய் ஆரத்தி எடுத்து அவங்கள உள்ள அழைச்சிட்டு வா காது கேளாதவள் போல் பதிலின்றி அதே வெறித்த பார்வையோடு வெளியே வந்தாள் அவளுக்கு முன்பாய் காரை நெருங்கி பெண்ணையும் மாப்பிள்ளையையும் வாசலுக்கு அழைத்து வந்தான் தயாலன் முகத்தில் எந்த உணர்வையும் காட்டாமல் ஆரத்தி சுற்றிய போதும் பாகிரதியின் கண்கள் தங்கையை முழுமையாய் அளவெடுத்தது கழுத்தில் கனமான தங்கத்தாலியோடு புதிய நகைகளும் மின்னியது காதிலும் கையிலும் அனைத்தும் புத்தம் புதிய நகைகள் 
நீலமும் பசுமையும் கலந்தாற்போல் கெட்டியான ஜரிகையுடன் கூடிய பட்டுப்புடவை உடல் முழுக்க கற்களோடு மின்னியது நெற்றி சுட்டி ஒட்டியானம் ஜடை அலங்காரம் கைகளில் மெகந்தி சிகை அலங்காரம் என வெகு கவனமாய் அலங்கரித்து பேரழகியாய் மாறியிருந்தாள் பத்மினி இவை எல்லாவற்றையும் விட முகத்தில் தெரிந்த அந்த பூரிப்பு நெருப்பை மூட்டியது பட்டுவேஷ்டி சட்டையில் ராஜகம்பீரமாய் நின்றவனின் தோளோடு சேர்ந்து நின்ற நெருக்கம் அந்த பூரிப்பு புன்னகை வெட்கம் அனைத்தும் நெருப்பை ஊதி எரியவிட்டது என் வார்த்தையை மீறி எனக்கு தெரியாமல் என் தங்கையை மணந்து கொண்டாயா எல்லாருமா சேர்ந்து என்னை ஏமாற்றினீர்களா தாலி மட்டும்தான் உன்னால் கட்ட முடியும் அவளுடன் சேர்ந்து உல்லாச வாழ்க்கை வாழ முடியாது வாழவும் விடமாட்டேன் இந்த பாகிரதி யார் என்று காட்டுகிறேன் உங்கள் எல்லோரையும் கதறடிக்கிறேன் காலம் முழுவதும் நீங்கள் தனியாகத்தான் வாழணும் என்னை ஏமாற்றி நீ செய்த திருட்டுத்தனத்திற்கு இதுதான் தண்டனை என்ன நீ வழக்கமா மூணு சுற்றுதானே சுற்றுவார்கள் நீங்க என்ன கணக்கில்லாமல் சுத்தி கொண்டே இருக்கிறீர்கள் கேலியாய் கேட்டான் வசந்தன் வெறுப்பை மறைத்து பெரிதாய் புன்னகைத்தாள் பூஜையறையில் இருந்த பெற்றவர்களின் புகைப்படத்தின் முன் விழுந்து வணங்கினர் முகம் கருக்க அவர்களை பார்த்தவாறு நின்றாள் உட்காருங்க நான் போய் குடிக்க ஏதாவது வாங்கிட்டு வர்றேன் வேண்டாண்ணா லஞ்ச் டைம் ஆச்சே எல்லாரும் ஹோட்டலில் வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க கிளம்புறோம் சரி தம்பி பத்மினிய பத்திரமா பார்த்துக்குங்க சின்ன பொண்ணு விபரம் பத்தாது நீங்க தான் பார்த்துக்கணும் அது என் பொறுப்பு அண்ணே நீங்க கவலைப்படாதீங்க என்னைக்கு ரிசப்ஷன் வச்சிருக்கீங்க அநேகமா நெக்ஸ்ட் சண்டேல இருக்கும் நான் போன் பண்றேன் இன்னைக்கு நீங்களும் எங்க கூட வர்றீங்கல்ல இல்ல தம்பி இங்க நிறைய வேலை இருக்கு ரிசப்ஷனுக்கு வர்றோம் சரி அப்ப நாங்க கிளம்பட்டுமா என்னங்க இன்னைக்கே நாம ஊருக்கு போறோமா தயக்கமாய் கணவனை ஏறிட்டால் பத்மினி கண்கள் கலங்கின ஆமாம்மா நம்ம வீட்டுக்கு போகணும்ல தயாளன் பர்வதத்திடம் கண்ணை காட்ட பர்வதம் பேத்தியை நெருங்கி தன் புறமாய் அணைத்து கொண்டாள் ராஜாதி புருஷன் வீட்டுக்கு போகும்போது கண்கள் கலங்கக்கூடாதுமா பாட்டி அக்கா இல்லாம நான் ஒரு நாள் கூட இருந்ததில்லையே அவ கூட பேசாம அவளை பார்க்காம என்னால இருக்க முடியாதே பத்து இந்த உறவுகள் எல்லாம் நிரந்தரமானது இல்லம்மா புருஷன் உறவுதான் கடைசி வரைக்கும் நிரந்தரம் முதல்ல அதை புரிஞ்சுக்கணும் நீ அதுக்காக கூடவே பிறந்து வளர்ந்தவள மறந்துடணுமா நான் அப்படி சொல்லலடா கண்ணு நினைச்ச நேரம் வந்துட்டு ரெண்டு நாள் இருந்துட்டு போகலாம் ஆனா புகுந்த வீடு தான் நமக்கு நிரந்தரமான இடம் இனிமே அதுதான் உன் வீடு சரியா உன் வீட்டுக்கு முதன்முறையா போகும்போது மனம் நிறைஞ்ச சந்தோஷத்தோட போகணும் அப்பதான் அந்த சந்தோஷம் வாழ்க்கை முழுசும் நலச்சிருக்கும் முதல்ல கண்ணீரை துடை சிரிச்ச முகமா மாப்பிள்ளை கூட கிளம்பு மாப்பிள்ளை பசியோடு இருக்காரு பார் பத்மினி டைம் ஆகுதுமா நமக்காக எல்லாரும் வெயிட் பண்ணுவாங்க போலாமா ஒரே நிமிஷங்க என்னோட திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு வர்றேன் என்றவாறு தன் அறைக்குள் நுழைய அவளுக்கு உதவி செய்வதை போல பாகிரதியும் சென்றாள் சட்டன சுதாரித்த தயாளன் வசந்தனை அமர வைத்து விட்டு அவர்கள் இருந்த அறைக்குள் நுழைந்தான் என்ன அக்காவும் தங்கையும் பேசி நேரத்தை கடத்தாதீங்க பத்மினி சீக்கிரம் கிளம்புமா மாமா எப்படியும் போக போறேன் அதுக்கு முன்ன அக்கா கிட்ட கொஞ்ச நேரம் பேசிட்டு போறேனே காலையிலிருந்து அவ என் கண்லையே படலா இப்பவும் நான் போக போறேன்னு வருத்தப்பட்டு எதுவுமே பேச மாட்டேங்கிறா ப்ளீஸ் மாமா எங்களை கொஞ்ச நேரம் தனியா விடுங்க ரெண்டு பொண்ணுங்க பேச ஆரம்பிச்சா நேரம் போறது தெரியாம பேசிட்டு நிப்பீங்களே இப்ப நீங்க தான் பேசிட்டு நிக்கிறீங்க போற இடத்துல எப்படி நடந்துக்கணும்னு சொல்லி அனுப்பணும் மற்றபடி நீங்க நினைக்கிற மாதிரி எதுவும் நடக்காது போங்க நானும் மனுஷிதான் அவ என் தங்கை விரோதி இல்ல பாகிரதி சிறுசிறுத்தாள் அந்த நினப்பு உனக்கு இருந்தா போதும் என்றவாறு தோலை குலுக்கிவிட்டு வெளியேறினான் தயாளன் என்னக்கா மாமா ஏன் ஒரு மாதிரி பேசுறாங்க குட்டு உடஞ்சிடக்கூடாதேங்கிற பயம்தான் அதெல்லாம் உனக்கு தெரிய வேண்டாம் பத்து தெரிஞ்சு நீ ஒரு பிரயோஜனம் இல்ல நீ துணியெல்லாம் எடுத்து பெட்டியில் வை என்றவாறு பீரோவை திறந்து தங்கையின் புடவைகளை எடுத்து கட்டிலில் போட்டாள் பத்மினியின் முகம் மாறியது என்னக்கா சொல்ற எனக்கு புரியலா சில விஷயங்கள் புரியாம இருக்கிறது தான் நல்லது இந்த கண்ணாடி வளையல் எல்லாம் வேண்டாம்ல அதான் கை நிறைய தங்க வளையல் இருக்கே அக்கா பேச்சை மாத்தாதே நீயும் ஏங்கா ஒரு மாதிரி பேசுற என்னை எதுவும் கேட்காதடி ஏற்கனவே நான் துடிச்சிட்டு இருக்கேன் நீ திருப்பி திருப்பி கேட்டா நான் எல்லாத்தையும் கொட்டிடுவேன் அப்புறம் உன் வாழ்க்கை என்னாகும் பாகிரதி கண்ணீரோடு கேட்க பத்மினியின் வயிற்றிற்குள் எதுவோ பிசைந்தது அக்கா என்னக்கா என்னென்னவோ சொல்ற 
உன் வாழ்க்கையில் என்னென்னவோ நடந்து போச்சே நான் என்ன பண்ணுவேன் எனக்கு தெரியாமல் சதி பண்ணி தாலியும் கட்டிட்டானே படுவாவி அவன் இவ்வளவு மோசமானவன்னு தெரியாமல் போச்சே உன் மாமாவும் கூட்டுக்கல்லனா இருந்திருக்காரே பாட்டிக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு பொய் சொல்லி என்னை பஸ் ஏற்றி விட்டுட்டு யாருக்கும் தெரியாமல் திருட்டு கல்யாணம் மாதிரி உன்னை தனியே கூட்டிகிட்டு போய் கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டாரே அதுவும் ஒரு கேடுகட்ட பயலுக்கு ரெண்டாம் தாரமாக கட்டி வச்சுட்டாரே சத்தம் இல்லாமல் தலையில் அடித்து கொண்டு பாகிரதி அழ உடல் முழுக்க அதிர கட்டிலில் புத்தன் அமர்ந்தாள் பத்மினி உடல் முழுவதும் நடுங்கியது இதயம் தன் துடிப்பை நிறுத்திவிட்டதை போல் உணர்ந்தாள் கண்கள் நிலைத்து போயிருக்க அசைவின்றி அமர்ந்திருந்தவளை கட்டி கொண்டு விசும்பினால் பாகிரதி என்னை மன்னிச்சிடுமா நான் முழுசா இருந்தும் உன்னை காப்பாற்ற முடியாம போச்சே எல்லாமே போச்சே என்னை மன்னிச்சிடு பத்து எனக்காக என் தாலிக்காக உன் மாமாவை மன்னிச்சிடு பத்து தாரை தாரையாய் நீலி கண்ணீர் விட்டால் பாகிரதி நீ ஏங்கா மன்னிப்பு கேட்கிற நீ என்ன தப்பு பண்ணினா தப்புதான் என் புருஷனை நம்பி உன்னை தனியாக விட்டுட்டு பாட்டியை பார்க்க போனேனே அது தப்புதான் நான் போகாமல் இருந்திருந்தா உன்னை ஏமாற விட்டுருப்பேனா உனக்கு எப்படியெல்லாம் மாப்பிள்ளை தேடினேன் இப்படி ரெண்டாம் தாரமாக கொடுக்கவா உன்னை பொத்தி பொத்தி பாதுகாத்தேன் பத்மினியின் முகம் இறுகியது கண்களில் நீர் இல்லை முகம் கல்லாய் மாறி இருந்தது அக்கா உனக்கு நல்லா தெரியுமா அவர் ஏற்கனவே கல்யாணமானவரா ஆமாம்மா அது தெரிஞ்சுதான் இந்த இடம் வேண்டாம்னு உன் மாமா கிட்ட சண்டை போட்டேன் ஆனா அவருக்கு இதை விட மனசில்ல அதான் என்னை அனுப்பிட்டு உன்னை பலி கொடுத்துட்டார் நீ எங்கிட்ட சொல்லியிருக்கலாமே எங்க சொல்றது நீ நைட்டு கோவிலுக்கு போயிருந்தியே அப்பதான் எனக்கு இது தெரிஞ்சது நீ வர்றதுக்குள்ள நான் கும்பகோணம் கிளம்பிட்டேனே அப்போ நீ பாட்டிய கூப்பிட போகலையா மாமா அப்படித்தானே சொன்னார் நீ குழந்தையுமா அதான் ஈஸியா ஏமாத்திட்டார் என்னையே ஏமாத்திட்டாரே உன்னை ஏமாத்துறது கஷ்டமா மாமாவா இப்படியெல்லாம் பண்ணினார் என்னால் இதையெல்லாம் நம்ப முடியலக்கா வெளுத்ததெல்லாம் பால்னு நினைக்காதே பத்மினி உம் புருஷன் கூட உங்ககிட்ட ரொம்ப பிரியமா நல்லவன் மாதிரி நடந்திருப்பானே ம் நம்பாதே எல்லாம் நடிப்பு அவன் மட்டுமில்ல மொத்த குடும்பமும் ப்ராடு தான் உனக்கு அவங்க மேலே சந்தேகம் வந்துடக்கூடாதுன்னு தான் இவ்வளவு நகையை போட்டு விட்டுருக்காங்க நாய்க்கு எலும்பு துண்டை போடுற மாதிரி பத்மினியின் கழுத்தை பார்த்தவாறே பாகிரதி சொல்ல பத்மினி உடல் கூசி போனது கழுத்தில் பாம்புகள் நெளிவது போல் அருவெறுப்பாய் இருந்தது எல்லாத்தையும் கலற்றி வீசி விடலாமா அவசரமாய் கழுத்தில் கை வைத்தவளுக்கு அது நெருடியது கனமான தாலி வசந்தன் கட்டிய தாலி மற்றவற்றை கலற்றி வீசி விடலாம் இதை கையில் தாலியை பிடித்து கொண்டு இடிந்து போயிருந்த தங்கையை உற்று பார்த்தால் பாகிரதி கைகள் தானாய் தன் கழுத்தை தடவி பார்த்தது நூல் போல் கிடந்த தாலி செயின் அவளது கோபத்தியை இன்னும் அதிகமாக்கியது ஹம் நடந்தது நடந்து போச்சு இனி எதை பற்றி பேசியும் பயனில்லை நீ கிளம்பு ஏ எங்கே இதனடி கேள்வி உன் புருஷன் வீட்டுக்கு தான் அக்கா நான் உங்கூடவே இங்கேயே இருந்துடுறேன்க்கா சொன்னா கேளுமா கல்யாணமான அன்னைக்கே வாழா வெட்டியா இங்கே இருந்துட்டா ஊர் என்ன சொல்லும் அதோட உன் மாமா மேலே எனக்கு நம்பிக்கை இல்லா மீண்டும் பலமாய் அதிர்ந்தால் பத்மினி அ அக்கா ஆமாம்மா அவருக்கு எப்பவுமே உன் மேலே ஒரு கண்ணு அவர்கிட்ட இருந்து உன்னை காப்பாற்ற தான் இந்த கல்யாண ஏற்பாட்டையே பண்ணினேன் நம்ம கெட்ட நேரம் அதுவும் இப்படி ஆகி போச்சு இப்போ நீ இங்கேயே இருந்தா உன் மாமா உன்னை சும்மா விடுவாரா வேலையில்லா தோட்டம்னு மெய்ந்திட மாட்டாரா பாகிரதி சரளமாய் பொய்களை வாரி இறைக்க பத்மினிக்கு மூச்சு முட்டியது தன்னை சுற்றி என்ன நடக்கிறது நல்லவர்கள் என்று தான் நினைப்பவர்கள் எல்லாருமே நயவஞ்சகர்களாய் இருக்கிறார்களே நான் தான் ஏமாளியாய் இருந்து விட்டேனா இல்ல இது உண்மையா இருக்காது வசந்தனை தனக்கு முன்ன பின்ன தெரியாது அவன் குடும்பத்தை பற்றியும் தெரியாது ஆனால் மாமா நிச்சயம் அவர் மோசமானவராய் இருக்க முடியாது எத்தனை நாட்கள் இந்த வீட்டில் தனியா இருந்திருக்கிறேன் ஒரு நாள் கூட அவர் நிழல் என் மேல் பட்டதில்லை தவறான பார்வையோ பேச்சோ பார்த்ததில்லை அக்கா மாமாவை பற்றி சரியாக புரிந்து கொள்ளாமல் பேசுகிறாள் அவர் நல்லவர் மாமா நல்லவர் என் புருஷன் நல்லவர்னு நம்பி ஏமாந்தேன் நீயும் ஏமாந்திடாதே பத்மினி பேசாம உன் புருஷன் வீட்டுக்கு போயிடு அவன் உன்னை ஏமாத்தினதுக்கு அவன் கூடவே இருந்து தண்டிச்சுடு அதுதான் பெரிய தண்டனை பத்மினி ரெடியா டைம் ஆச்சு குரல் கொடுத்து கொண்டே இருவரும் வர அவசரமாய் தங்கையின் கண்களை துடைத்து விட்டாள் எல்லாம் உன் கையில தான் இருக்கு தைரியமா போ எதுவும் தேவைனா போன் பண்ணு கிளம்பு என பெட்டியை மூடினாள் 
பத்து ரெடி கிளம்புங்க நல்ல நேரம் முடிஞ்சிட போகுது உற்சாகமாய் சொன்னவாறு தானே பெட்டியை கொண்டு போய் காரில் வைத்தாள் காரின் கதவை தெரிந்து கொண்டு தங்கையை அழைத்தாள் வா பத்து வாங்க மாப்பிள்ளை மனைவியின் முகத்தை குழப்பமாய் பார்த்து கொண்டிருந்தான் தயாளன் பத்மினியின் முகமும் சரியில்லை யாரையும் நிமிர்ந்து பாராமல் ஒரு வார்த்தை சொல்லிக் கொள்ளாமல் காரை நோக்கி வந்தாள் இயல்பாய் கையை பற்றிய கணவனின் கரங்களை உதறி தள்ளிவிட்டு காரில் ஏறி ஜன்னலோரமாய் ஒதுங்கி அமர்ந்து கொண்டாள் கூச்சப்படுகிறாள் என சாதாரணமாய் நினைத்து கொண்ட வசந்தன் விலகியே அமர்ந்து கொள்ள காரின் கதவை சாத்திய பாகிரதியின் விழிகள் திருப்தியாய் மலர்ந்தன இருவருக்கும் இடையில் உள்ள இடைவெளியை ஆசை தீர கண்டுகளித்தது காரில் மட்டுமில்ல வசந்த் உங்க வாழ்க்கை முழுக்க இந்த இடைவெளி தொடரும் குரூரமாய் புன்னகைத்து கையசைத்து வழி அனுப்பினாள் காரில் ஏறிய நிமிடம் முதல் திருச்சி சென்று சேரும் வரை கணவனின் பக்கம் திரும்பி கூட பார்க்கவில்லை பத்மினி இரவு மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட கட்டிலில் வசந்தன் வெகு நேரமாய் காத்து கொண்டிருக்க பூஜை அறையில் அசையாமல் அமர்ந்திருந்தாள் பத்மினி சினிமாக்களில் வருவது போல் நான்கைந்து பெண்கள் சேர்ந்து கேலியும் கிண்டலுமாய் அலங்கரித்து அறைக்குள் கொண்டு வந்து விடவில்லை உமா மாலையே கணவனோடு புறப்பட்டு விட மற்ற உறவினர்களும் நாசூக்காய் கிளம்பிவிட்டனர் எட்டு மணிக்கே இரவு டிஃபனை முடித்துவிட்டு பெரியவர்கள் மாத்திரையின் தயவில் உறங்கிவிட தனித்து நின்றவளை அமுதாதான் அழைத்து வந்து தலைவாரி பூச்சூடினாள் அதுவரை மாடியில் கலகலத்து கொண்டிருந்த நண்பர்களும் வெளியேறினர் மெல்லிய ஜரிகையோடு கூடிய பட்டுப்புடவையை அணிவித்து வெள்ளி செம்பில் காய்ச்சிய பாலை ஊற்றி கையில் கொடுத்தாள் ஸ்வேதா தூக்கத்திற்காக சினிங்கி கொண்டே இருக்க அவளை தோளில் போட்டு கொண்டே சொன்னாள் பத்மினி மாடியில செகண்ட் ரூம் தான் உங்களது பால் எடுத்துட்டு போ நான் குழந்தைய தூங்க வைக்கிறேன் ம் ஹாலில் பூஜை அறை இருக்கு சாமி கும்பிட்டுட்டு போ சரியா ம் மௌனமாய் தலையாட்டினாள் பத்மினி அமுதா தங்களது அறைக்குள் நுழைந்து கதவை சாத்தி கொள்ள தனித்தீவில் விடப்பட்டது போல் தவித்து போனாள் மாடிப்படி ஏற கால்கள் தயங்கின தமக்கையின் வார்த்தைகள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாய் காதில் ஒழித்து கொண்டே இருக்க கட்டியவனின் மீது மிதமிஞ்சிய வெறுப்பெழுந்தது அதே வெறுப்போடு பூஜை அறைக்குள் நுழைந்தவள் கதவை சாத்திவிட்டு அமர்ந்து விட்டாள் தனிமையும் எதிர்காலமும் மிரட்டியது இதே வெறுப்போடு இன்னும் எத்தனை நாள் இந்த வீட்டில் இருக்க முடியும் காரில் வந்த சில மணி நேரங்களிலேயே பத்து முறை கேட்டுவிட்டான் வசந்தன் என்னாச்சு பத்மினி உடம்பு சரியில்லையா தலைவலிக்குதா காஃபி சாப்பிட்றியா என திரும்ப திரும்ப கேட்டான் ஓட்டுநரின் காதில் விழாதவாறு சுள்ளென்று விழுந்தாள் கொஞ்ச நேரம் என அமைதியா விடுங்க என்று அதற்கு பிறகு அவன் எதுவும் கேட்கவும் இல்லை பேசவும் இல்லை வீடு வந்து சேர்ந்த பிறகும் கூட இவ்வளவு நேரத்தை அவன் அருகே செல்லாமல் கடத்தியாகிவிட்டது இனி எப்படி அவன் முன் செல்வது ஏற்கனவே திருமணமானவன் மனைவியை விரட்டியடித்தவன் என்றதை இன்னும் ஜீர்ணிக்க முடியவில்லை பெண் பார்க்க வந்த அன்றே நான் எதையும் மறைக்காமல் சொன்னேனே அவன் இதை பற்றி ஒரு வார்த்தை சொல்லவில்லையே வேண்டுமென்றே மறைத்து அவசரமாய் திருமணமும் செய்துவிட்டான் தாலியை கட்டிவிட்டால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்ற தைரியம்தானே இவளால் என்ன செய்துவிட முடியும் என்கிற திமிர்தானே இவனுக்கு மனைவியாய் வாழ்வதா வேண்டாம் வேண்டவே வேண்டாம் எனக்காக காத்திருக்கிறாயா இரு நீ எவ்வளவு நேரம் காத்திருந்தாலும் நான் வரப்போவதில்லை விடியும் வரை இந்த அறையை விட்டு வெளியே வரமாட்டேன் மனதில் தோன்றிய வைராகியத்தோடு சில்லென்ற தரையில் ஒரு கழித்து படுத்தாள் கையை தலையணையாக்கி கொண்டு கதவோரமாய் சுருண்டவள் உடல் அழுப்பில் படுத்ததும் உறங்க ஆரம்பித்தாள் நள்ளிரவை நெருங்க ஆரம்பித்ததும் வசந்தன் குழப்பமாய் எழுந்தான் இன்னும் என்ன செய்கிறாள் அறையை விட்டு எழுந்தவன் கீழே பார்க்க வீடு முழுக்க நிசப்த விளக்குகள் உறுதி செய்தது லேசான பதற்றம் தோன்றியது பத்மினி எங்கே பட்டு வேட்டியை மடித்து கட்டி கொண்டே வேகமாய் படிக்கட்டில் இறங்கினான் ஹாலின் ஓரத்தில் இருந்த பூஜை அறையில் மட்டுமே வெளிச்சம் தெரிந்தது பூஜை அறையிலா இருக்கிறாள் குழப்பமாய் நடந்து பூஜை அறையின் கதவை திறக்க கதவோரமாய் படுத்திருந்தவளின் உடல் மீது பட்டு உறக்கத்தை கலைத்து விட பதறி எழுந்தாள் பத்மினி உடல் முழுக்க வடவடக்க சுற்றிலும் திரும்பி பார்த்து தன்னிலை உணர்ந்து தடுமாறி எழுந்து நின்றாள் வசந்தன் அவளது தோல் பற்றி நிற்க வைத்தான் பத்மினி இங்கென்ன பண்ணிட்டு வியப்பாய் மெல்லிய குரலில் கேட்டவனை நிமிர்ந்தும் பாராமல் தன் தோலை பற்றியிருந்த அவனது கரங்களை விளக்கினாள் பத்மினி நான் உங்கிட்ட தான் கேட்கிறேன் நான் நான் தூங்கினேன் தரையை பார்த்தே சொன்னாள் என்ன தூங் இங்கேயா இது பூஜை அறையுமா வெறும் தரையிலா படுத்த தரையில படுத்து எனக்கு பழக்கம்தான் சரி வா நம்ம ரூமுக்கு போகலாம் 
இல்ல நான் வரலா இப்போதும் அவள் நிமிராமலே பதில் சொல்ல வசந்தனின் முகம் மாறியது ஏன் எனக்கு தூக்கம் வருது தூங்கணும் தூங்கு நான் இங்கேயே தூங்குறேன் குரலை உயர்த்தினாள் ஷ் சத்தமாக பேசாதே யாராவது முழிச்சிட போகிறாங்க இப்போ என்ன நீ தூங்கணும் அவ்வளவுதானே மாடியில் போய் தூங்கு நான் உன்னை டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டேன் போ நீங்கள் எங்கே படுப்பீங்க வெடுக்கென கேட்டவளை வினோதமாய் பார்த்தான் எங்கே படுக்கணும் நான் தனியாக படுக்கணும் சரி நீ ரூமில் படுத்துக்க நான் பால்கனியில் படுத்துக்கிறேன் ப்ளீஸ் முதல்ல போ போ யாராவது எழுந்து வந்தால் தப்பாக நினச்சிக்க போகிறாங்க அவன் மிக சத்தமில்லாமல் சொல்ல அதற்கு மேல் நில்லாமல் விடுவிடுவென படியேறினாள் அரைக்கதவு மூடப்பட்டிருந்தது தயக்கமாய் கதவில் கை வைத்தான் கதவு சத்தமில்லாமல் உள்ளே போயிற்று மாலையில் மலர்ந்து மனம் வீசிய மலர்கள் கட்டிலில் வாடி கிடக்க கட்டில் வெறுமையாயிருந்தது பார்வையை திருப்பியவனின் கண்களில் சுவரோரமாய் உடல் முழுக்க பொருத்தி கொண்டு படுத்திருந்த பத்மினி தெரிந்தாள் கட்டிலில் படுக்க சொல்லலாம் என தோன்றிய எண்ணத்தை கைவிட்டு தலையணையை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு பால்கனிக்கு சென்றான் தரையில் கால் நீட்டி படுத்தான் உடம்பின் அசதி அப்போதுதான் புரிந்தது அதைவிட குழப்பம் அதிகமாய் இம்சித்தது என்ன ஆயிற்று இவளுக்கு தாலி கட்டும் போதும் சரி காரில் தன்னுடன் வந்தபோதும் சரி அவள் ரொம்ப சந்தோஷமாகத்தான் இருந்தாள் தன்னை முழுமனதோடு தான் ஏற்றுக்கொண்டாள் என்பதை அவள் முகமும் கண்களும் தெளிவாய் சொன்னதே பிறகே இந்த பாரா முகம் என்னை பார்க்கவோ பேசவோ விரும்பாதது போல் அவளது முகத்தில் எத்தனை வெறுப்பு ஏன் எதற்காக அவள் வீட்டில் இருந்த கொஞ்ச நேரத்தில் என்ன நடந்தது சட்டென மூளைக்குள் மின்னல் வெட்டியது புறப்படுவதற்கு முன்பாக அக்காவும் தங்கையும் பேசினார்கள் என்ன பேசினார்கள் என்னை பற்றி ஏதேனும் தவறாக சொல்லியிருப்பார்களா எதுவாக இருந்தாலும் நேரில் கேட்டுவிட வேண்டியதுதானே இப்படி மருகுவதால் யாருக்கு என்ன லாபம் நிச்சயமாய் தன்னை பற்றிய பேச்சு நடந்திருக்க வேண்டும் அதனால தான் பத்மினியின் முகமும் செயலும் மாறியிருக்கிறது இதை பேசி தெளிவுபடுத்த வேண்டும் எந்த பிரச்சனையையும் முதலிலேயே சரி செய்து விட வேண்டும் வளரவிட்டால் அது நம்மையே விழுங்கிவிடும் விடியட்டும் பேசி பார்க்கலாம் இன்னும் சிறு குழந்தையாகவே இருக்கிறாளோ யார் என்ன சொன்னாலும் நம்பி விடுகிறாளே இவளை மாற்ற வேண்டும் நல்லது கெட்டதை புரிந்து கொள்ளும் பக்குவத்தை கொண்டு வர வேண்டும் முதலில் அவளது கோபத்தை வருத்தத்தை மாற்ற வேண்டும் விடியட்டும் முடிவோடு கண்களை மூடினான் குளிர்காற்று வீசியது உடல் குளிரில் நடுங்கியது தரை பனிக்கட்டியாய் குளிர எழுந்தமர்ந்தான் வெயில் சமயங்களில் இதமான குளிரோடு தாளாட்டும் பால்கனி இன்று டிசம்பர் குளிரில் வாட்டி எடுத்தது உடல் மெலிதாய் நடுங்க அறைக்குள் சென்று போர்வையை எடுத்து வரலாமா வேண்டாம் இப்போது போனால் அதற்கும் கோபப்படுவாள் எதற்கு வம்பு இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் விடிந்துவிடும் பேசாமல் படுத்து விடலாம் என்ற நினைப்போடு தலையணையை வாகாய் வைத்து கொண்டு படுத்தான் மற்ற நினைவுகளை ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு கண்களை மூடி உறங்க ஆரம்பித்தான் விடிந்து வெகு நேரமான பின்பே கண்விழித்த பத்மினி முதலில் தேடியது கணவனைத்தான் கட்டில் வெறுமையாய் கிடக்க இன்னும் வெளியில்தான் படுத்திருக்கிறாரா யாராவது மேலே வந்து பார்த்தால் என்னாவது பதட்டமாய் ஆடையை சரி செய்து விட்டு கதவை திறந்து வெளியே வந்தாள் வராந்தா காலியாய் தெரிய கண்களை சுழற்றி தேடினாள் வாழ்கனி வேப்பமர நிழலோடு தெரிய வெற்றித்தரையில் படுத்திருந்தவனின் உருவம் தெரிந்தது வேகமாய் நெருங்கினாள் நெருங்கும் போதே வித்தியாசமாய் தோன்ற பதட்டமானாள் வசந்தனின் உடல் உதறி கொண்டிருந்தது கண்களை திறக்க முடியாமல் முனகி கொண்டிருந்தான் பத்மினி ஆடி போனாள் சட்டென குனிந்து அவனை தொட்டாள் தொட்டகரம் சூடு தாளாமல் எடுத்தது ஐயோ என்னங்க என்னங்க என்ன பண்ணுது உங்களுக்கு பதட்டமாய் கணவனை தொட்டாசைத்தாள் மெல்லிய முனகள் மட்டுமே பதிலாய் வர கண்களை திறக்க முடியாமல் தவித்தவனை பார்க்கையில் நெஞ்சில் பாரமேறியது அந்த நிமிடம் தமக்கையின் வார்த்தைகள் புகை போல் மறைய தடையில் அமர்ந்து கணவனின் தலையை தன் மடி மீது வைத்து கன்னத்தை தட்டினாள் என்னங்க கண்ணை திறந்து பாருங்களேன் ஐயோ ஜொரம் வேற நெருப்பா கொதிக்குதே ஏங்க எனக்கு பயமா இருக்கு கண்ணை தரங்க பத்மினி அழுக்குரலில் கூற வசந்தன் சிரமமாய் கண்களை திறந்தான் பத்மினி என்னை என்னால என்ன பண்ணுது எழுந்துக்க முடியலையா மாமாவை கூப்பிடவா வே வேண்டாம் முதல்ல என்ன ரூம் கலைச்சிட்டு போறியா ப்ளீஸ் அவன் எதற்காக கூறுகிறான் என்று புரிந்து உடைந்து போனாள் வெளியே படுத்ததை யாரும் அறியக்கூடாது என்று இந்த நிலையிலும் கவனமாயிருக்கிறானே பத்மினி இந்த தலையணையையாவது ரூம்ல கொண்டு போய் வச்சுடு நான் மெதுவாக எழுந்து வரேன் சிரமமாய் அவன் எழ முயற்சிக்க கண்களில் குபுக்கென நீர் சுரந்தது வேகமாய் எழுந்து அவன் எழுந்து நிற்க உதவி செய்தாள் 
நிற்க முடியாமல் அவன் தள்ளாட அவனது தோலை பற்றி கொண்டு மெதுவாய் தன்னோடு அணைத்தவாறே அறைக்குள் அழைத்து சென்றாள் கட்டிலில் படுக்க வைத்து பெட்ஷீட்டால் கழுத்துவரை மூடினாள் படுத்துருங்க நான் போய் அத்தை கிட்ட சொல்லிட்டு தலையணை வெளியே கிடக்குதே இதோ எடுத்து வரேன் வேகமாய் சென்று தலையணையை எடுத்து வந்து கட்டிலில் வைத்தாள் அவனது உடல் இன்னமும் முதறி கொண்டிருக்க கண்ணீரும் பதட்டமுமாய் கீழே இறங்கி ஓடினாள் எதிரே காஃபியோடு வந்த அமராவதி மருமகளை கண்டதும் புன்னகைத்தாள் எழுந்துட்டியாமா குளிச்சுட்டு வந்துட்டேன் காஃபி ரெடியாக இருக்கு அத்த திணறலாய் பத்மினி அழைக்க கண்ணீரோடு நின்ற கோலம் கண்டு துணுக்குற்றாள் பத்மினி என்னாச்சுமா ஏன் அளற அத்த அவருக்கு அவருக்கு என் பிள்ளைக்கு என்ன ஆச்சு அமராவதியின் குரலில் ஆனந்தனும் ராஜசேகரும் எழுந்து வர பத்மினி பொலபொலவென கண்ணீர் விட்டாள் அத்தா அவருக்கு ரொம்ப ஜுரம் அடிக்குது உடம்பெல்லாம் தூக்கி தூக்கி போடுது எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்கு ஐயோ என் பிள்ளை அமராவதி பதட்டமாய் மாடிப்படி ஏற ராஜசேகர் மூத்த மகனிடம் திரும்பினார் ஆனந்தா டாக்டருக்கு ஃபோன் பண்ணு சீக்கிரம் சரிப்பா ஆனந்தன் ஃபோனை நோக்கி ஓட ராஜசேகர் மாடி ஏறினார் தலை குளித்து விட்டு வெளியே வந்த அமுதாவும் காரணம் புரியாமல் பத்மினியின் பின்னே ஓடினாள் அறைக்குள் நுழைந்து உதறி கொண்டிருந்த மகனை வாரி எடுத்து தன் மடியில் போட்டு கொண்டாள் அமராவதி பெற்ற உடல் பதறி துடித்தது ராஜா கண்ணா அம்மா வந்திருக்கேன் கண்ணை திறந்து பாரியா கண்ணா என்னையா சொனக்கு நேத்து நைட்டு கூட நல்லா தானே இருந்தான் நைட்டு பத்து மணி வரைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட அரட்டை அடிச்சுட்டு இருந்தானே அம்மா பத்மினி எப்போ இருந்துமா இப்படி இருக்கான் ராஜசேகர் பதட்டமாய் கேட்க பத்மினி தடுமாறினாள் உடலும் மனமும் பொய் சொல்ல முடியாமல் கூசியது நைட் ஏ எல்லாம் நல்லாத்தான் மாமா இருந்தார் விடிய காலையில தான் நான் தூங்கின பிறகு இப்படி மேலே பேச முடியாமல் அவள் தடுமாற அத்தனை கலைபரத்திலும் பெற்றவளின் முகத்தில் துளி நிம்மதி பரவியதை உணர்ந்து இன்னமும் கூசி போனாள் டாக்டரோடு வந்த ஆனந்தன் பரிதவிப்போடு தம்பியின் உள்ளங்கை உள்ளங்கால் என சூடு பறக்க தேய்த்து விட்டான் மருத்துவர் பரிசோதித்து விட்டு இரண்டு ஊசிகளை போட்டார் ஐயோ என்ன டாக்டர் சொல்றீங்க ரொம்ப நேரம் பணியில் நின்று இருக்காருமா அதான் இவ்வளவு ஹெவியாக தாக்கி இருக்கு பயப்படாதீங்கம்மா ஜுரம் தான் வேற ஒன்றும் இல்லை காரில் கூட்டிகிட்டு வந்துடுறீங்களா நீங்கள் கிளம்புங்க டாக்டர் நாங்கள் உடனே வர்றோம் சரி என்றவாறு டாக்டர் தன் உபகரணங்களை எடுத்துக்கொண்டு கீழே இறங்க ஆனந்தன் தம்பியை தூக்கி தோளில் சாய்த்து கொண்டு அவரை பின்தொடர்ந்தான் பார்த்துப்பா மெதுவா போ என்றவாறு ராஜசேகர் செல்ல அவர் பின்னே செல்ல துவங்கிய அமராவதியின் கையை பற்றி கொண்டாள் பத்மினி அத்தா நானும் வர்றேன் என்னையும் கூட்டிட்டு போங்க கண்ணீரோடு கேட்ட மருமகளை பரிதாபமாய் பார்த்தாள் அமராவதி கசங்கிய பட்டுப்புடவையோடும் உதிர்ந்த பூச்சரத்தோடும் அழுது சிவந்த முகத்தோடும் நின்றவளை கண்டு கண்ணீர் பொங்கியது வேண்டாம்மா இந்த கோலத்தோட நீ ஹாஸ்பிட்டல் வர வேண்டாம் குளிச்சுட்டு வீட்டிலரு நான் போனதும் எப்படி இருக்கான்னு பார்த்துட்டு ஃபோன் பண்ணுறேன் அத்தா என்னால் இங்கே இருக்க முடியாது அத்தா நான் நான் அவர் கூடவே இருக்கணும் ப்ளீஸ் அத்தா என்னையும் கூட்டிகிட்டு போங்க எனக்கு பயமாக இருக்கு உடல் பதற கண்ணீர் விட்டவளை கண்டதும் மனம் கசிந்தது சரி நீ குளிச்சுட்டு ரெடியாக அமுதா நீயும் பத்மினியும் சின்னவன் காரில் வந்துடுங்க நாங்கள் முன்னால் போகிறோம் சரிங்கத்தா அமுதா தலையசைக்க மாமியாரின் கைகளை பற்றி கண்களில் ஒற்றி கொண்டாள் பத்மினி மாடி அறையில் பத்மினி மாற்றுடைகளை எடுத்துக்கொண்டு குளியலறை கதவை திறக்க கட்டிலில் கிடந்த வசந்தனின் செல்போன் இனிய கீதம் இசைத்தது அவசரமாய் ஓடி வந்து போனை எடுத்தாள் ஹலோ சென்னையிலிருந்து பாகிரதி பேசுகிறேன் பத்மினியோட அக்கா தமக்கையின் குரல் கேட்டதும் பெருங்குரல் எடுத்து அழ ஆரம்பித்தாள் பத்மினி அக்கா நான் தான்க்கா பேசுகிறேன் பத்து என்னாச்சுமா ஏன் அழற அக்கா வந்து அவருக்கு உடம்பு முடியாமல் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தூக்கிட்டு போயிருக்காங்க என்ன தூக்கிட்டு போகிறாங்களா ஏய் என்னடி சொல்கிறா ஏதாவது ஏடா கூடமாக நடந்து போச்சா நைட்டு சண்டை போட்டியா அக்கா பேச முடியாமல் தேம்பினாள் எதுவாக இருந்தாலும் சொல்லுடி நீ ஏதாவது கோபமாக பேசி அது தாங்காமல் உன் புருஷன் எதுவும் தற்கொலை முயற்சி பண்ணிட்டானா அக்கா என்னக்கா பேசுற நீ அப்படியெல்லாம் எதுவும் நடக்கலா பின்ன நீ ஏன் இப்படி அழற சொல்லி தொலை அக்காவிடம் பதட்டத்தையும் பரிதவிப்பையும் எதிர்பார்த்த பத்மினி அவளது கோபத்தால் லேசாய் திடுக்கிட்டாள் நான் அழுவதற்காக கோபப்படுகிறாளோ அவசரமாய் கண்ணீரை துடைத்தாள் அக்கா அவருக்கு ரொம்ப ஜுரம் அடிக்குது உடம்பெல்லாம் உதறுது 
பூ இவ்வளவுதானா இதுக்கா இத்தனை ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணிட்டா நான் கூட என்னவோ ஏதோனு பயந்துட்டேன் சரி நைட்டு நடக்க வேண்டியதெல்லாம் நடந்துச்சா பாகிரதியின் கேள்வியில் இன்னும் அதிர்ந்தாள் என்ன கேட்கிறாள் எதற்காக கேட்கிறாள் என திணறி கொண்டிருக்கும் போதே பாகிரதியின் குரல் ஏளனமாய் ஒழித்தது ஹம் உன் மௌனமே சொல்லுதே நேற்று ராத்திரி என்ன நடந்திருக்கும்னு ஏண்டி அவ்வளவு தூரம் படிச்சு படிச்சு சொல்லி அனுப்பினேனே என் பேச்சு எதையாவது காதலை வாங்கினியா பட்டுமத்தையும் கண்ணுக்கு லட்சணமான புருஷனையும் பார்த்ததுல உன் புத்தி மயங்கி போச்சா அக்கா ஆத்திரமாய் கத்தினாள் பத்மினி எங்கிட்ட ஏண்டி கத்துரா உன் புருஷன்கிட்ட நாலு வார்த்தை நாக்கப்படுங்கிற மாதிரி கேட்பேன்னு பார்த்தா நைட்டெல்லாம் கும்மாளம் போட்டிங்களா அந்த அலுப்புல தான் உன் புருஷனுக்கு ஜுரம் வந்துடுச்சு போல இருக்கு பாகிரதியின் குரலில் உடல் கூசி போனது கூடவே பிறந்து வளர்ந்த இத்தனை வருடங்களில் முதன்முறையாய் லேசான வெறுப்பு தோன்றியது அக்கா இப்படியெல்லாம் கூட பேசுவாளா இந்த பேச்சுக்கு என்ன அர்த்தம் என் கணவனுடன் நான் சண்டை போட வேண்டுமா அவரை நெருங்க கூடாதா பகீர் என்றது பத்மினிக்கு நேற்று இரவு இதைத்தானே செய்தோம் பரிவாய் அழைத்தவனை முகத்தை கூட பாராமல் தூக்கி எறிந்து பேசி நெருங்க விடாமல் செய்தேனே என் உதாசினத்தால் தானே அவர் கொட்டும் பணியில் கிடந்து இப்போது மருத்துவமனையில் இருக்கிறார் ஒருவேளை இதையெல்லாம் சொன்னால் அக்கா சந்தோஷப்படுவாளோ வேண்டாம் சொல்லக்கூடாது என்னதான் உடன் பிறந்தவள் என்றாலும் கணவன் மனைவிக்குள் உள்ள அந்தரங்கத்தை வெளிக்காட்டக்கூடாது அது அசிங்கம் அவள் மனதில் எதை நினைத்து அப்படி சொன்னாலோ ஆனால் நான் வாயை திறக்கக்கூடாது என்னடி ஒன்றுமே பேச மாட்டேங்கிற எனக்கு பில் ஏறுது ஃபோனை வச்சுடுக்கா நான் ஹாஸ்பிட்டல் போகணும் என்றால் அமைதியாய் ம் போ போய் அவனுக்கு சேவகம் பண்ணு உன்ன மாதிரி பொம்பளைங்க கிடைக்கிறதால தான் அவன் நினச்ச நேரம் பொண்டாட்டியை விரட்டிட்டு இன்னொருத்தியை தேடிக்கிறான் உனக்கும் அந்த நிலை வர ரொம்ப நாள் ஆகாது புத்திசாலியாக பொழைச்சிக்குவேனு பார்த்தேன் நீ தான் ஒரே நாள் அவன்கிட்ட விழுந்துட்டியே மோகம் தீர்ந்து போனதும் உன்னையும் விரட்டிட்டு புதுசாக ஒருத்தியை தேர்ந்தெடுப்பான் அப்ப தெரியும் உனக்கு பாகிரதி எரிச்சலோடு சொல்ல பத்மினியின் தொண்டை அடைத்தது நம்ப முடியாமல் கேட்டாள் அக்கா இது சாபமா அக்கா நீ எனக்கு சாபம் விடுறியா சாபம் இல்லடி நடக்க போற உண்மை அவன் நல்லவன் கிடையாது உன் வாழ்க்கை எப்படியோ மாறி போயிடுச்சு நாளைக்கே ஒரு கஷ்டம்னா நீ என்கிட்ட வந்து நிற்கணும் அதுக்காகத்தான் சொல்றேன் அவன் நல்லவனா மாறி உன்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கிற வரைக்கும் தள்ளியே நில்லு நாளைக்கே வயிற்றுல வாங்கிட்டு அதுக்கு பிறகு விரட்டினானு வை என்ன பண்ணுவ பிள்ளையோட தெருவில் அனுப்பியா அக்கா உன் நல்லதுக்கு தான் சொல்கிறேன் உன் இறக்க குணத்தையெல்லாம் மூட்டை கட்டி வை ஹாஸ்பிட்டல் போனவனுக்கு வர தெரியாதா வருவான் நீ ஒன்றும் ரொம்ப பதறாதே நீ ஸ்டெடியாக நின்னாதான் அவன் இறங்கி வருவான் உன்னை ஏமாத்தி கல்யாணம் பண்ணியிருக்கான் அதுக்கான தண்டனையை அவன் அனுபவிக்க வேண்டாம் பார்த்து நடந்துக்க சரி சரி ஃபோனை வச்சுடு மாமா குளிச்சுட்டு வந்துட்டாரு என்றவாறு பாகிரதி ஃபோனை வைத்து விட காதிலிருந்த ஃபோனை எடுக்கவும் தோன்றாமல் சிலையாய் அமர்ந்திருந்தாள் பத்மினி உடை மாற்றி தலையை பின்னலிட்டு கொண்டு வந்த அமுதா இன்னும் குளித்து உடை மாற்றாமல் கட்டிலில் அமர்ந்திருந்த பத்மினியை பார்த்து முகம் மாறினாள் காலையில் பூஜையறையில் பார்த்த பால் சம்பு நினைவு வர அமுதாவின் மனம் குழம்பி தவித்தது கார் சீரான வேகத்தில் போய்கொண்டிருக்க இறுகி போன முகத்துடன் அமர்ந்திருந்த பத்மினியின் கைகளை பரிவோடு தொட்டால் அமுதா திரும்பி பார்த்தவளின் கண்களில் நீரை கண்டதும் அவளது குழப்பம் அதிகரித்தது காரில் வைத்து பேசுவது சரியல்ல என்று தோன்றியதும் டிரைவரை அழைத்தாள் அண்ணே போற வழியில ஏதாவது கோவில் இருந்தா நிறுத்துங்க இறங்கி வசந்துக்காக வேண்டிட்டு போகலாம் அடுத்த திருப்பத்துல ஒரு விநாயகர் கோவில் இருக்குமா அங்க நிறுத்தட்டுமா சரிண்ணா பத்மினி வசந்துக்கு பிள்ளையார்னா ரொம்ப இஷ்டம் கோவிலுக்கு போயிட்டு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போலாமா ம் வடிவேலன் காரின் வேகத்தை குறைத்து அந்த சிறிய பிள்ளையார் கோவிலின் முன் நிறுத்த இருவரும் இறங்கினர் அம்மா நீங்கள் சாமி கும்பிட்டுட்டு வாங்க நான் அந்த மரத்தடியில் காரை நிறுத்துகிறேன் சரிண்ணா வா பத்மினி என்றவாறு அமுதா முன்னே நடக்க எதுவும் பேசாமல் அவளை தொடர்ந்தால் பத்மினி செம்பருத்தி மாளிகை நடுவே சந்தன அலங்காரத்தில் அமர்கலமாய் அமர்ந்திருந்த ராஜகணபதியை வணங்கி கன்னத்தில் போட்டுக்கொண்டு அர்ச்சகர் தந்த பிரசாதத்தை பெற்றுக்கொண்டு பறந்து விரிந்து நிழலை பரப்பி கொண்டிருந்த அரச மரத்தை நிழலில் அமர்ந்தாள் அமுதா தயங்கி நின்றாள் பத்மினி ஏன் நிற்கிற பத்மினி உட்காரு வந்து டைம் ஆகுதே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகணுமே போகலாம் உட்கார் எப்பவுமே கோவிலுக்கு வந்தா ரெண்டு நிமிஷமாவது உட்கார்ந்துட்டு தான் போகணும் உட்காரு என்றதும் அமைதியாய் அமர்ந்தாள் பத்மினி ஓர கண்ணால் அமுதாவை பார்த்தாள் ஆனந்தனின் அழகுக்கும் கம்பீரத்திற்கும் ஏற்ற அழகு பதுமை எளிமையான அலங்காரத்திலும் பேரழகாய் தெரிந்தாள் 
பளபளவென்றிருந்த முகம் தீவிரமாக எதையோ யோசித்து கொண்டிருந்தது அவளிடம் என்ன பேசுவது என்று தெரியாமல் தயங்கி கொண்டிருந்த போது அமுதாவே வாய் திறந்தாள் அவள் கேட்ட முதல் கேள்வியிலேயே ஆடி போனாள் பத்மினி உங்களுக்குள்ள என்ன பிரச்சனை பத்மினி முகத்தை பாராமலே நிதானமாய் அவள் கேட்ட கேள்வியில் உடல் முழுக்க அதிர்ந்தாள் பத்மினி ஏ என்ன கேட்டீங்க கல்யாணமாகி முழுசா ஒரு நாள் கூட ஆகலா அதுக்குள்ள உங்களுக்கு இடையில என்ன பிரச்சனை ஆ அப்படியெல்லாம் ஒன்றுமில்லையே தடுமாறினாள் பொய் காலையில் பூஜையறையில் விளக்கேற்றும் போது பார்த்தேன் ஏ என்ன பார்த்தீங்க பத்மினி அவசரமாக யோசித்தாள் தரையில் படுத்திருந்த இடத்தில் பூக்கள் உதிர்ந்திருக்குமோ நேத்து நான் உங்ககிட்ட கொடுத்து விட்ட பால் சொம்பு ஒரு துளி கூட குறையாமல் சாமி முன்னால் இருந்தது அமுதாவின் வார்த்தையில் சுத்தமாய் வளவளத்து போனாள் பத்மினி கடவுளே இதை எப்படி மறந்தேன் இதற்கு என்ன பதில் சொல்வது என்று யோசிக்கும் முன் அமுதாவே பேசினாள் நடுசாமம் வரைக்கும் நீ மாடிக்கு போகல வசந்தன் கீழே இறங்கி வந்த பிறகுதான் பூஜையறையை விட்டு வெளியே வந்தா இல்லையா அரசமரத்தின் குளிர்தென்றலையும் மீறி உடல் வியர்த்து போனாள் பத்மினி அது வந்து அசதியில தூங்கிட்டேன் போல இருக்கு என்றவளை நம்பிக்கை இல்லாமல் பார்த்தாள் அமுதா இதோ பாருமா நீ எனக்கு தங்கை முறையாகணும் அந்த உரிமையில தான் இதை பத்தி கேட்கிறேன் நேத்து காலையில இருந்த முகம் நீ வீடு போய் திரும்பின பிறகு இல்லையே பிறந்த வீட்டை விட்டு பிரிஞ்ச வருத்தம்னு தான் நேத்து நாங்க யாருமே உன்னை டிஸ்டர்ப் பண்ணலா ஆனா வாழ்க்கையின் முக்கியமான ஒரு இரவை நீ என்ன காரணத்திற்கு அவாய்ட் பண்ணினனு எனக்கு புரியலா பெரியவங்க சொல்ற சாஸ்திர சம்பிரதாயங்கள்ல ஆயிரம் அர்த்தம் இருக்கும் அதை நாம் அலட்சியப்படுத்த கூடாது மன்னிக்கணும் இது கோவில வச்சு பேச வேண்டிய விஷயமா நான் அந்த விஷயத்தை மட்டும் பேசல வசந்த் மேல உனக்கு என்ன வருத்தம் இல்லை குழப்பம்னு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம்னு தான் அப்படியெல்லாம் எதுவும் இல்ல பத்மினி இது உன்னோட இயல்பு இல்ல நீ உன்னையே முகமூடி போட்டு மறைச்சிட்டு இருக்க இதோ பாருங்க நான் ஒன்னும் எதையும் மறைக்கல நீங்களா எதையாவது கற்பனை பண்ணிட்டு பேசாதீங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகணுமா இல்ல வீட்டுக்கு போகட்டுமா என்றவாறே எழுந்தாள் பத்மினி அவ்வாறு முகம் கடுகடு வென்றிருக்க அமுதா இதமாய் புன்னகைத்தாள் தானும் எழுந்து கொண்டாள் பத்மினி நேத்து உன் முகத்தில் இருந்த பூரிப்பும் வெட்கமும் உண்மை இப்ப கொஞ்ச நேரம் முன்னால வசந்த் துடிச்சதை பார்த்து தவிச்சியே அது உண்மை அதுதான் உன்னோட நிஜமான இயல்பு இப்ப நீ என்கிட்ட பேசுறது பொய்யான பேச்சு எதையோ மறைக்க உன்னை நீயே கோபக்காரியா மாத்திக்கிற லைஃப்ல எப்பவுமே நிஜமான இயல்போடு இருக்கணும் பத்மினி அதுதான் நமக்கும் நம்மை சுத்தி இருக்கிறவங்களுக்கும் சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் நீ குழம்பி போயிருக்கிறேன்னு எனக்கும் புரியுது அந்த குழப்பத்தை நீ எங்கிட்ட சொல்லாட்டியும் பரவாயில்ல உன் புருஷன்கிட்டையாவது பேசி தெளிவுபடுத்திக்க எந்த குழப்பமும் நேரடியா பேசி தெளிவுபடுத்தினா தீர்ந்துடும் அதை மனசுக்குள்ளேயே வச்சு புழுங்கிட்டு இருந்தா நம்ம லைஃப்ல நிம்மதி இருக்காது நீ சின்ன பொண்ணு பார்த்தா குழந்தை மாதிரி தான் இருக்கிற உன் முகத்துல வருத்தத்தை பார்த்ததும் மனசு தாங்காம பேசிட்டேன் உன் பர்சனல் விஷயத்தில் தலையிட்டது உனக்கு பிடிக்கலன்னா ஐ எம் சாரி போலாமா அமுதாவின் நிதானமான கனிவான பேச்சு பத்மினியின் கோப புகை மீது நீரூற்றி அணைத்தது சாரி இட்ஸ் ஓகே வாமா போகலாம் என்றதோடு சரி அதன் பிறகு மருத்துவமனையை அடையும் வரை அவள் வாய் திறக்கவே இல்லை பத்மினிக்கு தான் சங்கடமாகி போனது எப்போதும் யாரையும் எதிர்த்தோ அலட்சியமாகவோ பேசியதில்லையே இன்றியேன் இப்படி நடந்து கொண்டேன் எத்தனை அக்கறையாய் பேசினார் அம்மா இருந்தால் இப்படித்தான் அறிவுரை கூறியிருப்பாள் அக்காவுமே இப்படியல்லவா பேசியிருக்க வேண்டும் அவள் ஏன் தன்னிடம் அப்படி கூறினாள் ஆயிரம் இருந்தாலும் தன் கழுத்தில் தாலி கட்டியவனாயிற்றே அவனிடம் ஏன் வெறுப்பை காட்ட வேண்டும் இன்று ஹாஸ்பிட்டலில் படுத்திருப்பது தன் கணவன் அதுவும் தன்னால் ஏற்பட்ட வேதனை அவனிடம் பறிவு காட்டக்கூடாது என்றால் சின்னமா ஆஸ்பத்திரி வந்தாச்சு வடிவேலன் சொன்ன பிறகே கலைந்து நிமிர்ந்தாள் அமுதா காரை விட்டு இறங்கி நின்று கணவனின் செல்பேசியில் தொடர்பு கொண்டு எந்த ஃப்ளோர் என்று விசாரித்து கொண்டிருக்க தானும் இறங்கினாள் செகண்ட் ஃப்ளோராம் வா என அவள் நடக்க பத்மினி அவளை தொடர்ந்தாள் அமுதா எதுவும் பேசாமலே வர தயக்கமாய் அழைத்தாள் அக்கா முன்னே சென்று கொண்டிருந்த அமுதா சட்டன நின்று திரும்பினாள் என்னையா கூப்பிட்டா ம் சாரிக்கா எதுக்கு இல்ல நான் அப்படி சட்டுன்னு பேசியிருக்க கூடாது ஏதோ டென்ஷன்ல பரவாயில்ல எல்லாரும் எப்பவும் ஒரே மாதிரியா இருப்போம் சரி லிஃப்ட்ல போலாமா ஸ்டெப்ல போலாமா படிக்கட்டுலயே போலாம்கா சரி என்றவாறு படிக்கட்டில் ஏற துவங்கினாள் வசந்துக்கு உடம்பு முடியலன்னு உங்க வீட்டில் சொல்லிட்டியா 
ம் அக்கா கிட்ட சொன்னேன் அடடா பதறி போயிருப்பாங்களே ஏன் சொன்ன ரொம்ப பயந்துட்டுருப்பாங்க அமுதா சொல்ல பத்மினிக்கு உறுத்தியது அக்கா பதறவும் இல்லை பயந்து விடவும் இல்லை மாறாக என்னையே பதறாதே உருகாதே என்கிறாள் பத்மினி உங்கள் மாமா ரொம்ப நைஸ் மேன் தெரியுமா உன் கழுத்தில் தாலி ஏறும்போது அவர் முகத்தை பார்க்கணுமே அப்படியே கண்ணில் தண்ணி வந்துடுச்சு தன்னோட மகளுக்கு கல்யாணம் பண்ணி பார்க்கும் ஒரு தந்தையின் நிகழ்வு நாங்களே அசந்துட்டோம் மீண்டும் சுரீரென்றது உன் மாமாவுக்கு உன் மேலே ஒரு கண்ணு அவர்கிட்ட இருந்து உன்னை காப்பாற்ற தான் இந்த ஏற்பாட்டையே பண்ணினேன் அக்காவின் குரல் செவியிலறைந்தது அதன் முழு அர்த்தமும் புரிய கொதித்து போனாள் பத்மினி இல்லை இது சத்தியமாய் உண்மை இல்லை மாமா எப்பேற்பட்ட உத்தமர் அவரை குறை சொல்ல இவளுக்கு எப்படி மனம் வந்தது அதை நான் எப்படி நம்பினேன் திருமணத்திற்கு முந்தைய நாள் இரவு கூட இருவரும் தனித்துதானே இருந்தோம் அக்கா சொல்வது போல் மோசமானவராய் இருந்தால் அந்த தனிமையை பயன்படுத்தி இருப்பாரே சாப்பாட்டை கூட அருகே இருந்து பரிமாற விடாமல் மெகந்தி போட்டுக்கொள்ள சொல்லி அனுப்பினாரே அக்காவின் பேச்சில் உண்மை இல்லை ஏதோ தப்பிருக்கிறது என்பதை உணர துவங்கிய நேரம் அமுதா பத்மினியின் கையை பற்றி நிறுத்தினாள் பத்மினி இதுதான் செகண்ட் ஃப்ளோர் எங்க போறா சாரிக்கா ஏதோ ஞாபகம் ம்ஹும் இனிமே உன் புருஷன் ஞாபகம் மட்டும்தான் உனக்கு இருக்கணும் வா என நீண்ட வராந்தாவில் நடக்க ஆனந்தன் எதிரே வந்தான் என்ன முதா இவ்வளவு நேரம் இல்லைங்க வரும்போது கோவிலுக்கு போயிட்டு வந்தோம் சரி வாங்க ஏங்க வசந்துக்கு எப்படி இருக்கு ஒன்றும் பயப்படுற மாதிரி இல்லையே நோ இப்போ பரவாயில்ல ஜுரம் குறைஞ்சிடுச்சு பட் ரெண்டு நாள் கம்ப்ளீட்டாக பெட் ரெஸ்ட் எடுக்கணும்னு டாக்டர் சொல்லிட்டார் ட்ரிப்ஸ் ஏறிட்டுருக்கு இப்போ தான் தூங்குறான் என்றவாறே அறையை அடைந்து கதவை திறந்தான் தவிக்கும் மனதோடு முதல் ஆளாய் உள்ளே நுழைந்தாள் பத்மினி களைத்து சோர்ந்து உறங்கி கொண்டிருந்தான் வசந்தன் நேற்று வரை கம்பீரமாய் பார்த்தவனை இப்படி படுக்கையில் பார்த்ததும் கண்கள் தழும்பின யாரையும் பாராமல் நேராய் தன் கணவனின் அருகே சென்று கண்ணீரோடு அவன் முகத்தை வருடினாள் வசந்தனிடம் லேசாய் அசைவு தெரிய சட்டன கைகளை இழுத்து கொண்டாள் புடவை தலைப்பால் கண்களை துடைத்து கொண்டே அமராவதியை பார்த்தாள் அத்தா டாக்டர் என்ன சொன்னார் ஒன்றும் பயப்பட வேண்டாம்னு சொன்னாருமா ரெண்டு நாள் பெட்டில் வைக்கணும் ரெஸ்ட் எடுத்தால் சரியாகிடும்னு சொல்கிறார் வேற ஒன்றும் இல்லையே கண் விழிச்சு உங்களையெல்லாம் பார்த்தாரா ஏதாவது பேசினாரா பார்த்தான்மா பேசினான் பத்மினி இங்கே வர வேண்டாம் பயந்துடுவா வீட்லையே இருக்கட்டும்னு சொன்னான் பொங்கிய கண்ணீரை அடக்க முடியாமல் விம்மினாள் பத்மினி அழாதேமா அவனுக்கு ஒன்றும் ஆகாது மாத்திரை சாப்பிட்டதால் தூங்குறான் ஜுரம் நல்லா குறைஞ்சிடுச்சு பயப்படாதேமா அத்தா சாப்பாடு எதுவும் கொடுக்கலாம்னு சொன்னாங்களா அமுதா கேட்க மறுபாய் தலையசைத்தாள் இல்லைம்மா இன்னைக்கு முழுசும் எதுவும் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கார் நீயும் பத்மினியும் ஆனந்தனோட வீட்டுக்கு கிளம்புங்க நானும் அப்பாவும் பார்த்துக்கிறோம் அவசரமாய் மறுத்தாள் பத்மினி இல்லை நான் எங்கேயும் போகல நான் இவர் கூடவே இருக்கேன் அத்தா நீங்கள் வீட்டுக்கு போங்க இல்லைம்மா இது புது இடம் நீ சின்ன பொண்ணு தனியாக இருக்க வேண்டாம் அமுதா கூட வீட்டுக்கு போமா இல்லை நான் இங்கேயே இருக்கேன் அவன் கண் விழிச்சதும் என்னைத்தான் திட்டுவான் அதெல்லாம் திட்ட மாட்டார் நான் பேசிக்கிறேன் சொன்னால் கேளுமா நீ அமரா பத்மினி சொல்கிறது தான் சரி அவ இருக்கட்டும் நீ வீட்டுக்கு கிளம்பு என்றார் ராஜசேகர் என்னங்க நீங்களும் இப்படி சொல்கிறீங்க அவனை இங்கே விட்டுட்டு இவளால் எப்படி வீட்டில் நிம்மதியாக இருக்க முடியும் பேசாமல் அவன் கூடவே இருக்கட்டும் வசந்துக்கும் கொஞ்சம் தெம்பாக இருக்கும் நீ கிளம்பு நான் இங்கே இருக்கேன் ஆனந்தா நீ சாப்பிட்டுட்டு ஆஃபீஸ் கிளம்பு எதுவும் அவசரம்னா ஃபோன் பண்ணுறேன் சரிப்பா நான் போயிட்டு டிஃபன் எடுத்துகிட்டு வரேன் இப்போ எதுவும் வேணாம்ப்பா பசிக்கலா எவ்வளவு நேரம் சாப்பிடாமல் இருப்பீங்க பாவம் பத்மினி ஒரு காஃபி கூட சாப்பிட்ருக்க மாட்டா நான் டிஃபன் எடுத்துகிட்டு வரேன் ரெண்டு பேரும் சாப்பிடுங்க அம்மா போகலாமா ம் பத்மினி தைரியமாக இருமா மாமா கூட இருக்காங்க சரியத்தா என்னங்க பிள்ளைங்கள பார்த்துக்கோங்க நான் சாயந்தரம் வர்றேன் சரி நீ வீட்டுக்கு போனதும் சாப்பிட்டுட்டு மறக்காமல் மாத்திரை போடு அமுதா அத்தையை கவனிச்சுக்கம்மா நான் பார்த்துக்கிறேன் மாமா போயிட்டு வரேன் பத்மினி பார்த்துக்கோ நான் ஈவினிங் வந்து பார்க்கிறேன் என்றவாறு வசந்தை நெருங்கி அவனது களைந்த கேசத்தை ஒதுக்கி நெற்றியில் கை வைத்து பார்த்து விட்டு கிளம்பினாள் அமுதா பத்மினி அமைதியாய் அனைவரையும் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் இதுதான் குடும்பம் எத்தனை தங்கமான மனிதர்கள் இவர்கள் இந்த வயதிலும் மனைவியின் மீது வெகு அக்கறையான மாமனார் நேற்று வந்த என் மீது எத்தனை அக்கறை இவர்களுக்கு 
மாமியாராகட்டும் மருமகளாகட்டும் கணவனின் சகோதரனாகட்டும் ஒருவர் மீது ஒருவருக்கு எத்தனை பற்றுதல் எத்தனை அன்பு அக்கறை இவர்களையா ஏமாற்றுக்காரர்கள் என்கிறாள் அக்கா இந்த குடும்பத்தில் பிறந்த தன் கணவனும் நிச்சயம் நல்லவனாகத்தான் இருப்பான் அது அவனது ஒவ்வொரு செயலிலும் தெரிகிறதே ஆனால் எதற்காக அத்தனை அவசரமாய் அக்காவிற்கு தெரியாமல் திருமணத்தை நடத்தினார்கள் அதற்கான காரணம் மட்டும் புரியாமல் குழம்பி தவித்தாள் நிச்சயமாய் அக்கா சொன்ன காரணமாய் இருக்காதே வேறு என்ன காரணம் தனது முதல் திருமணம் தெரிந்துவிடக்கூடாது என்று நினைத்தானா ஆனால் முதல் திருமணம் பற்றி எந்த பேச்சும் இல்லையே இந்த வீட்டில் என்னிடம் அனைவரும் ஒன்றாய் சேர்ந்து மறைக்கிறார்கள் யாரிடம் கேட்பது இவர் எப்படி என்னிடம் மறைக்கலாம் இந்த ஒன்றுதானே அவரிடம் என்னை நெருங்க விடாமல் தடுத்தது இரண்டாம் தாரமாய் கொடுக்க மாமாவிற்கு எப்படி மனம் வந்தது மாமா அக்கா சொல்வது போல் தவறானவர் இல்லை பணம் காசிற்கு ஆசைப்படுபவரும் கிடையாது பிறகேன் இந்த கல்யாணத்தை ரகசியமாய் முடித்து வைத்தனர் பேசாமல் மாமாவிடமே கேட்டுவிட்டால் என்ன வேண்டாம் தன் கணவன் கண்விழிக்கட்டும் உடல்நிலை தேறி வீடு திரும்பட்டும் இவரிடமே கேட்டுவிடலாம் ஏன் என்னிடம் உண்மையை மறைத்தா என்று அமுதா சொன்னது போல் எதையும் நேரடியாய் பேசி தீர்த்து விடுவதுதான் நல்லது ஆனால் பத்மினி இதயம் நடுங்கியது ஒருவேளை ஆமாம் நான் திருமணமானவன்தான் மனைவியை பிரிந்தவன்தான் அதற்கென்ன செய்ய வேண்டும் என்கிறாய் என்று அவன் கேட்டுவிட்டால் ஒரே வாரத்தில் சுத்தமாய் அடையாளம் மாறியிருந்தான் கணேசன் எப்போதும் பழிச்சென்ற புன்னகையோடு தேனியின் சுறுசுறுப்போடு வளைய வருபவன் சாப்பிடாமல் வீட்டை விட்டு வெளியே வராமல் முகச்சவரம் செய்யாமல் நோயாளியாய் மாறியிருந்தான் இன்று சம்பள நாள் வேலையாட்களுக்கு சம்பளம் கொடுத்தாக வேண்டுமே என்று பணத்தோடு வீட்டை விட்டு வெளியே வந்தான் வழக்கம் போல் பைக்கை எடுக்க அது பெட்ரோல் இல்லாமல் திணறியது சலிப்பாய் பைக்கை பூட்டி சாவியை எடுத்து கைப்பையில் போட்டுக்கொண்டு கிளம்பினான் கம்பெனியை நெருங்கியதும் கடலை உருண்டை செய்யும் மனம் தெருவரை மணத்தது தான் இல்லாவிட்டாலும் வேலை குறைவில்லாமல் நடக்கின்றது என்ற எண்ணத்தோடு வாசலை மிதித்தவனின் காதில் அந்த பேச்சு கேட்டது எங்கேயோ கேட்ட குரல் கிசுகிசுப்பாய் ஒழித்தது மனம் படபடத்தது இது இந்த குரல் அன்று போனில் பேசிய குரலாயிற்றே இங்கே எப்படி கணேசனின் ரத்தம் சூடேறி தாறுமாறாய் குதித்தது உள்ளே செல்லாமல் செருப்பை கலற்றிவிட்டு சத்தம் வராமல் குரல் வந்த திசையில் இருந்த பக்கவாட்டு அறையை நோக்கி மெல்ல நடந்தான் காதுகளை கூர்மையாக்கினான் இப்போது அறைக்குள் இருந்து கேட்ட சம்பாஷனை தெளிவாய் கேட்டது ஒன்று பரிச்சயமான குரல் அட இது கனகத்தின் குரல் கூட பேசுவது யார் கதவு சார்த்தப்பட்டிருக்கு அதன் இடைவெளியில் பார்வையை பதித்தவன் உள்ளே இருந்தவளை கண்டதும் தீயே மிதித்தாற் போல் துடித்து போனான் அன்று போனில் கேட்ட குரலுக்கு சொந்தக்காரி பத்மினியின் அக்காவா ஐயோ இவளா பத்மினியின் மீது சேற்றை வாரி பூசினால் ஏன் எதற்காக அப்படி செய்தால் எதற்காக என் வாழ்வை சீர்குலைத்தால் கண்கள் சிவக்க ஆத்திரமாய் கதவில் கை வைக்க முயன்றவனை பத்மினி என்ற பேச்சு தடுத்து நிறுத்தியது பத்மினியை பற்றித்தான் பேசுகிறாள் அதை ஏன் இத்தனை ரகசியமாய் பேச வேண்டும் சட்டன நகர்ந்து பின்புற ஜன்னலை நெருங்கி காதை தீட்டி கொண்டான் இப்ப அவ புருஷன் ஆஸ்பத்திரியிலேயா இருக்கானாம் தேன் மிட்டாய்களை எண்ணி பாக்கெட்டுகளில் அடைத்து கொண்டே கனகம் கேட்க அலட்சியமாய் உதட்டை சுழித்தாள் பாகிரதி அப்படித்தான் சொன்னாவ நல்லா திட்டினேன் நான் ஏன் பாகி பின்ன நான் அவ்வளவு தூரம் சொல்லி அனுப்பியிருக்கேன் இவள் எப்படி என் வார்த்தையை மதிக்காம அவன் கூட குடும்பம் நடத்தலாம் அதான் உரைக்கிற மாதிரி நாலு வார்த்தை சொல்லியிருக்கேன் இனிமே அவன் பக்கத்தில் கூட போக மாட்டா பாகிரதி உறுதியாய் சொல்ல கணேசன் துல்லியமாய் அதிர்ந்தான் என்ன சொல்கிறாள் இவள் ஏன் பாகி உன் திட்டத்தை எல்லாம் மீறி எப்படியோ அவ கல்யாணம் முடிஞ்சு போச்சு இனிமே அவ தலைவிதி போல வாழட்டும்னு விட்டுற வேண்டியதுதானே அதெப்படி விடுவேன் கனகம் நான் இங்கே வாடகை வீட்டில் உட்கார்ந்து கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கேன் அவளுக்கு பங்களாவாசம் கேட்குதா இந்த மிட்டாய் கடைக்காரனையே வெட்டி விட்டதுக்கு காரணம் இவன் வீடு வண்டின்னு சுகபோகமா இருக்கிறானேனுதான் நான் இங்க கஷ்டப்பட்டுட்டு இருப்பேன் இவ அடுத்த தெருவில் இருந்துகிட்டு இவன் கூட ஜாலியா கையை காட்டிக்கிட்டே வண்டியில போவான்னு வயிற்றறிச்சல்ல தான் போன் பண்ணி பேசினேன் அந்த முட்டா பயிலும் நம்பிட்டான் ஆனா இப்ப போயிருக்காளே அது இதை விட பத்து மடங்கு பெரிய இடமாம் வந்து நின்ன கார பார்க்கணுமே பல பலன்னு புத்தம் புதுசா மூணு கார் மூணுமே சொந்த கார் தானாம் நீயே சொல்லு கனகம் எனக்கு எப்படி இருந்திருக்கும் அதான் அவனை பத்தி ஒன்னுக்கு நாளா சொல்லி அனுப்பியிருக்கேன் காழ்ப்புணர்ச்சியோடு சொன்னவளை கழுத்தை நெறித்து கொள்ள வேண்டும் என்று எழுந்த வேகத்தை சிரமப்பட்டு அடக்கி கொண்டான் கணேசன் 
உன் தங்கச்சி யோகக்காரி போல இருக்கு அதான் அவளுக்கு வந்தவரன் எல்லாமே நல்ல இடமா வந்திருக்கு எல்லாம் தலையில் எழுதின மாதிரிதானே நடக்கும் அவ நல்லா வாழணும்னு கடவுள் எழுதியிருக்கான் கடவுள் எழுதினதையே அழிச்சு எழுதினவ இந்த பாகிரதி இன்னும் கொஞ்ச நாள்லையே சுவத்துல அடிச்ச பந்து மாதிரி என் காலடியில வந்து கிட பாப்பாரு கனகம் அதிர்ந்தாள் என்ன சொல்ற பாகி நான் சொன்னதெல்லாம் உண்மைன்னு நினைச்சுக்கிட்டு நிச்சயமா அவனை நெருங்க விட மாட்டா அவன் ஆம்பளை தானே எத்தனை நாள் பொறுப்பான் போடி உன் வீட்டுக்குன்னு அனுப்பி வச்சிட மாட்டான் இவதான் போக்கத்தவளாச்சே எங்க போவா என்கிட்ட தானே வந்தாகணும் இப்ப கூட அவளுக்கு போன் பண்ணத்தான் வந்தேன் எனக்கு கல்யாணமாகி நாலஞ்சு வருஷம் ஆகுது இன்னும் என் வயிற்றுல ஒன்னும் உண்டாகல இவ மட்டும் பிள்ளை குட்டின்னு சந்தோஷமா வாழலாமா நான் விடுவேனா பாகிரதி ஆத்திரமும் ஆவேசமுமாய் கேட்க கணேசனின் உடல் சில்லிட்டு போனது கணேசா நீ என்ன சொல்ற தீப்பொறி பறக்கும் கண்களோடு கேட்டான் தயாளன் ஆமாண்ணா உங்க மனைவி கனகத்திடம் பேசியதை என் காதால கேட்டேன் என்கிட்ட போன்ல பேசினதும் அவங்க தானாம் இப்ப கூட கல்யாணமாகி போனாலும் அவ வாழ மாட்டா திரும்பி வந்துடுவாள்னு சொல்றாங்க அண்ணா உங்களுக்கு தெரியாம பத்மினி கிட்ட ஏதேதோ பேசி குழப்பியிருப்பாங்க போல இருக்கு என்ன பத்மினி சந்தோஷமா வாழ மாட்டாள்னு உறுதியா சொல்றாங்க எதுக்கும் நீங்க பத்மினி வீட்டுக்கு போன் பண்ணி பாருங்களேன் ஏதாவது பிரச்சனையாகிட போகுது பதட்டமாய் சொன்னவனை காணும் போது நெஞ்சம் வலித்தது தான் நேசித்த பொண்ணை இழப்பது எவ்வளவு கொடுமை என்பது அவனது முகத்தில் தெரிந்தது அந்த இழப்பு தன் மனைவி செய்த சதியால் நிகழ்ந்தது என்று தெரிந்த பிறகும் அவள் மீது கோபப்படாமல் தான் விரும்பிய பொண்ணை காப்பதற்கு என்னிடம் ஓடி வந்திருக்கிறானே இவன் எத்தனை உத்தமனாயிருக்க வேண்டும் இந்த உத்தமன் தன் தங்கையின் கணவனாக வந்துவிடக் கூடாது என்றா சதி செய்தால் உடன் பிறந்த ஒரு சகோதரியால் இப்படியெல்லாம் கூட நடக்க முடியுமா என்ன காரணத்திற்காக அவள் இத்தனை கீழ்த்தரமான செயல்களை செய்து கொண்டிருக்கிறாள் இன்றே இதற்கு ஒரு முடிவு கட்ட வேண்டும் அண்ணே அதுக்கு முன்னால பத்மினிக்கு போன் பண்ணி விஷயத்த சொல்லுங்க அவங்க அக்கா பேச்ச கேட்டுக்கிட்டு புருஷனோட சண்டை எதுவும் போட்டுடாம நேத்திலிருந்தே போன் பண்றேன் கணேசா பெல் அடிக்குது மாப்பிள்ளை போன் எடுக்க மாட்டேங்கிறார் ஏன்னு தெரியலா அண்ணா மாப்பிள்ளை நம்பர் மட்டும்தான் இருக்கா அவங்க வீட்டு நம்பர் எதுவும் இல்லையா வீட்டு நம்பர் இல்ல ஆனா அவங்க அப்பா நம்பர் இருக்கு பிறகு என்னன்னா அந்த நம்பருக்கு உடனே போன் பண்ணுங்க போன் பண்ணி என்ன பேசுறது எப்படி கேட்கிறது இது என்னன்னே கேள்வி மாப்பிள்ளைக்கு போன் பண்ணினேன் கிடைக்கலன்னு ஆரம்பிங்க பத்மினி கிட்ட பேசணும்னு சொல்லுங்க பத்மினி லைன்ல வந்தா கொஞ்சம் எச்சரிக்கையா இருக்க சொல்லுங்க ச சரிப்பா என்றவாறே தன் போனை எடுத்து ராஜசேகரின் நம்பரில் தொடர்பு கொண்டான் வெகு நேரத்திற்கு பின்னே போனை எடுத்தார் ராஜசேகர் ஹலோ ராஜசேகர் ஹியர் சார் நான் தயாளன் பேசுறேன் சென்னையிலிருந்து அடடே நீங்களா தம்பி எப்படி இருக்கீங்க உங்க மனைவிக்கு இப்ப எப்படி இருக்கு சாரி தம்பி எங்களால உடனே கிளம்பி வர முடியல அதனால மருமகளை மட்டும் அனுப்பி வச்சிருக்கோம் என்ன பலமாய் அதிர்ந்தான் தயாளன் ய யாரை பத்மினி ஐயா ஆமா தம்பி போன் வந்ததுல இருந்து அக்காவை பார்க்கணும்னு ஒரே அழுகை வசந்த் எவ்வளவோ சொல்லி பார்த்தான் கேட்கலா அதான் என் பெரிய பையன் கூட அனுப்பி வச்சிருக்கேன் தப்ப எடுத்துக்காதீங்க தம்பி வசந்த இன்னைக்கு தான் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுறாங்க அதனால நானும் அவன் அம்மாவும் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தாகணும் அவனுக்கும் உடம்பு தெம்பால்ல அதனால தான் அவன் அனுப்ப முடியலா தனியாக போகிறேன்னு சொன்னான் பத்மினி சின்ன பொண்ணு அப்படி அனுப்ப முடியாது இல்லையா அதான் என் மகனோட காரில் அனுப்பி வச்சிருக்கேன் அநேகமாக இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் வந்துடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ராஜசேகர் சொல்ல தயாளனுக்கு தலை சுற்றியது பாகிரதி ஏதோ வேலை செய்திருக்கிறாள் என்று புரிந்தது சார் நான் வசந்த் கிட்ட பேசலாமா அவருக்கு உடம்புக்கு ம் இப்போ பரவாயில்லப்பா எழுந்து உட்கார்ந்துருக்கான்னு பேசுங்க என வசந்திடம் கொடுத்தார் அண்ணா அன்னைக்கு எப்படி இருக்கு வசந்த் நான் உன்கிட்ட தனியாக பேசணும் நிறைய பேசணும் தயாளனின் குரலில் தெரிந்த பதற்றமும் அவசரமும் வசந்திற்கு உடனே புரிந்தது ஒன் மினிட்னா என்றவன் தந்தையிடம் நிமிர்ந்தான் அப்பா நான் தான் நல்லா இருக்கேனே நீங்கள் அம்மாவை அழைச்சிட்டு போய் பிளட் ப்ரெஷர் செக் பண்ணிட்டு அப்படியே பில் செட்டில் பண்ணிட்டு வாங்க வீட்டுக்கு போகலாம் சரிப்பா பத்திரம் ரூம்லையே இரு சரிப்பா அமரா வா உனக்கு செக்கப் முடிச்சுட்டு போயிடலாம் என மனைவியோடு ராஜசேகர் வெளியேற குரல் கொடுத்தான் வசந்தன் சொல்லுங்கண்ணா என்ன விஷயம் வசந்த் என்ன நடக்குதாங்க முதல்ல உங்களுக்கு என்னாச்சு ஏன் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கீங்க அண்ணா எனக்கு லைட்டாக ஃபீவர் டாக்டர் உடனே ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ண சொல்லிட்டார் ஐயோ இப்போ எப்படி இருக்கு 
ஃபைன் சும்மா அழுப்பு காய்ச்சல் தான் வேற ஒன்றும் இல்லை வசந்த் பத்மினி உங்ககிட்ட நல்லபடியாக நடந்துக்கிட்டாளா தயக்கமாய் கேட்டான் தயாலன் என்ன கேட்குறீங்க அவை ஏன் இங்கே வரணும்னு அழுது அடம் பிடிச்சி கிளம்பினா ஓ அதுவா உங்கள் ஒய்ஃப் கிட்ட இருந்து ஃபோன் வந்ததாம் மாடிப்படியிலிருந்து கீழே விழுந்துட்டாங்களாம் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கிறதா சொன்னாங்க உடனே அழ தொடங்கிட்டா நான் டிஸ்சார்ஜ் ஆனதும் நாளைக்கு போகலாம்னு சொன்னேன் கேட்கல ஒரே அழுகை அதான் அண்ணா வளைச்சிட்டு போக சொன்னேன் என்ன வசந்த் நீங்க என்கிட்ட ஒரு ஃபோன் பண்ணி கேட்டிருக்கலாம்ல தயாலனின் கேள்வியில் முகமாறினான் வசந்த் அண்ணா வசந்த் இங்கே அப்படி எதுவும் நடக்கல வேறு எதுவெல்லாமோ நடந்துட்டுருக்கு என தொடங்கி கணேசன் மூலம் அறிந்த தகவலை சொல்ல வசந்தன் அதிர்ந்து போனான் அண்ணா ஏ என்ன சொல்கிறீங்க ஆமா வசந்த் இப்போதான் கணேசன் வந்து சொன்னான் அங்கெதுவும் பிரச்சனை நடந்துடக்கூடாதுன்னு தான் ஃபோன் பண்ணினேன் தயாலன் பதற்றமாய் சொல்ல சில கண நேரம் யோசிப்பிற்கு பின் வசந்தன் நிதானமாய் சொன்னான் அண்ணா நடப்பது போல் நடக்கட்டும் இதுவும் நல்லதிற்கு தான் என்னப்பா சொல்கிற ஆமாம் நாம் எத்தனை நாள் தான் அவள் அக்கா பற்றின ரகசியத்தை ஒழிச்சு வைக்க முடியும் கல்யாணம் நல்லபடியாக நடக்கணும் பத்மினியோட மனசு நொந்திடக்கூடாதுன்னு தானே சொல்லாமல் விட்டோம் இப்போ கல்யாணமும் முடிஞ்சாச்சு அதுக்கு பிறகாவது அவங்களால் பிரச்சனை இருக்காதுன்னு நாம் நினச்சோம் ஆனால் அவங்க எப்போ என் மனைவியை எங்கிட்டிருந்து பிரிக்கணும்னு நினச்சாங்களோ இனியும் நாம் ஏன் அவங்களோட சதித்திட்டங்களை மறைக்கணும் இதுக்கு மேலேயும் நாம் மூடி மூடி வச்சா அந்த வன்மமே அந்நிய கொலைகாரியாக மாத்திடும் அதனால் எல்லாத்தையும் வெளிப்படையாக பேசிடுங்க நானும் இப்போவே கிளம்பி வர்றேன் வசந்த் உன் உடம்பு முடியாமல் இருக்கும்போது இவ்வளவு தூரம் அலைய வேண்டாம் நான் பார்த்துக்கிறேன் இல்லைண்ணா அவ அக்கா பண்ணிய துரோகத்தை நிச்சயமாக பத்மினியால் தாங்கிக்க முடியாது துடிச்சு போயிடுவா அவ கண்கலங்கக்கூடாது நான் வர்றேன் நீங்கள் ஃபோனை வச்சுடுங்க வசந்தன் ஃபோனை வைத்து விட கலக்கமாய் தனது ஃபோனை கட் பண்ணினான் தயாலன் என்னண்ணா சொன்னார் எல்லாத்தையும் பத்மினி கிட்ட சொல்ல சொல்கிறார் அதுதான் சரிண்ணா நீங்கள் உடனே வீட்டுக்கு போங்க பத்மினி கிட்ட பேசுங்க என்னோட வாழ்க்கை மாதிரி அவ வாழ்க்கையும் பலியாகிட போகுது வாங்கண்ணா என் பைக்கிலேயே போயிடலாம் அரை மணி நேரத்தில் வீட்டை நெருங்கி விட தெருமுனையிலே இறக்கி விட்டான் கணேசன் அண்ணா பார்த்து பொறுமையாக பேசுங்க நான் கம்பெனிக்கு போகிறேன் சரிப்பா என்றவாறு இறுகிய முகத்தோடு நடந்து வீட்டை அடைந்த போது வாசலில் நின்று யாரையோ எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தாள் பாகிரதி கணவனை கண்டதும் அவளது பதற்றம் அதிகரித்தது ஏ என்னங்க இப்போவே வந்துட்டீங்க ராத்திரி நேரமாகும்னு சொன்னீங்க ஏன் வரக்கூடாதா ஆ அப் அப்படி இல்லை என்னங்க நடந்து வர்றீங்க என்றவாறே தெருவை ஒரு முறை தவிப்பா எட்டி பார்த்தாள் யாரையாவது எதிர்பார்க்குறியா ஏ இல்லையே சும்மா தான் நிற்கிறேன் உள்ளே வா என உள்ளே சென்றவனின் பின்னால் லேசான கலக்கத்தோடு சென்றால் பாகிரதி கணவனின் முகமும் பேச்சும் சரியில்லையே உள்ளே நுழைந்தவன் சாப்பாட்டு பையை தூக்கி போட்டான் அவள் கூந்தலை கொத்தாய் பற்றினான் வழியில் கத்தினாள் கட்டினவளை கை நீட்டி அடிக்கிறதை பாவம்னு நினைக்கிறவன் நான் அந்த பாவத்தை என்னை செய்ய வச்சிடாத ஒழுங்காக உண்மையை சொல்லிடு ஏ என்ன என்ன சொல்லணும் கணேசனுக்கு ஃபோன் பண்ணினது வசந்தனுக்கு ஃபோன் பண்ணினது நீதானே இப்போ பத்மினி கிட்ட என்ன சொல்லி வரவழைச்ச என்ன உளறீங்க எனக்கு ஒன்றுமே புரியலா இப்போ புரியும் டி என்றவாறு பலாரென அறைந்தான் பொறிகலங்கி போனால் பாகிரதி உழைத்து இறுகி போன கரத்தால் வாங்கிய முதல் அடி காது செவிடாகி போனது போல் இருக்க அவன் அடுத்த அறைக்கு கையை ஓங்கும் முன் அவனிடமிருந்து விலகினாள் உங்களுக்கு என்ன பேயா பிடிச்சிருக்கு இப்போ ஏன் என்ன அடிக்கிறீங்க உன்னை அடித்தா போதாதடி கொல்லணும் கூட பிறந்தவளோட வாழ்க்கையே அழிக்கணும்னு நினைக்கிறியே உன்னை விட்டு வச்சா இன்னும் என்னவெல்லாம் செய்வ என்றவாறு அவளது கழுத்தை பற்றி நெறிக்க வாசலில் பத்மினியின் குரல் கிரீச்சிட்டது மாமா என்ன காரியம் பண்ணுறீங்க வேகமாய் வந்து அவனது கைகளை விளக்கி தமக்கையை மீட்டாள் பாகிரதி கண்ணீர் விட்டாள் பாத்தியா பத்து உன் மாமாவை பற்றி சொல்லும் போதெல்லாம் நம்ப மாட்டியே இப்போ பார்க்குறியே இதுதான் உன்னோட மாமாவோட உண்மையான குணம் இதையெல்லாம் உனக்கு தெரியாமல் நான் தான் இத்தனை நாளாக மறைச்சேன் என்னை அடைய முடியலன்ற ஆத்திரத்தில் தானே என் அக்காவை இப்படி இம்சிக்கிறீங்க பத்மினி ஆவேசமாய் கேட்க காதுகளை பொத்தி கொண்டான் சிவசிவா என்ன கொடுமை இது பத்மினி நீயா பேசுற பேச வச்சிட்டீங்களே என் அக்கா எனக்கு அம்மா மாதிரி அவளை என் கண்ணு முன்னால் அடிக்கிறீங்க கழுத்தை நெரிச்சு கொல்ல போறீங்க உங்களை எப்படி நம்புறது நான் சொன்னால் நம்புவியா கண்ணு பர்வதத்தின் குரல் கேட்டு திடுக்கிட்டு திரும்பினர் மூவரும் 
தயாளனின் முகம் அலர பாகிரதியின் முகம் இருண்டது பாட்டி நீங்க எங்க போனீங்க இவ்வளவு நேரம் நீ இல்லாத நேரமா பார்த்து இந்த மாமா என்ன பண்ணினார் தெரியுமா என் பேரன் தங்கமானவன் அவன் எது செய்தாலும் அதுல ஒரு நியாயம் இருக்கும் பர்வதம் உறுதியாய் சொல்ல பாகிரதி அவளிடம் பாய்ந்தாள் பாட்டி உங்களை யார் இங்க கூப்பிட்டது உங்க வேலையை பார்த்துட்டு போக வேண்டியது தானே போங்க வெளியா பத்மினியின் முகம் மாறியது அக்கா என்ன நீ பாட்டியை மரியாதை இல்லாம பேசுற அவங்க நம்மை வளர்த்தவங்க என்னத்த பெருசா வளர்த்துட்டாங்க பழைய சோறும் ஊறுகாயும் போட்டு வளர்த்தா அது வளர்ப்பாகிடுமா அந்த சாப்பாட்டுக்கே வழி இல்லாம எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க தெரியுமா உங்களை ஒரு குறை தெரியாம வளர்த்தேனே உன் புத்தியில மட்டும் எப்படி பாகி நச்சு கலந்தது இந்த புள்ள வாழ்க்கையை கெடுக்க உனக்கு எப்படி மனசு வந்தது தயக்கமாய் வாசலுக்கு வெளியே நின்று கொண்டிருந்தான் கணேசன் தம்பி உள்ள வாயா எங்கிட்ட சொன்னதையே இந்த குழந்தைகிட்டேயும் சொல்லு அப்படியாவது இதுக்கு புத்தி தெளியட்டும் பாட்டி நீங்க என்ன சொல்றீங்க பத்து கண்ணு இதுவரைக்கும் உனக்கு வந்த நல்ல வரணையெல்லாம் கெடுத்தது இவதாம்மா நம்ம ஊர்ல தர்ம கர்த்தா பையனுக்கு உன்னை கேட்டு வந்தாங்க அதை இவகிட்ட சொன்னேன் அப்பவே ஏதேதோ சொல்லி உன்னை கூட்டிட்டு வந்துட்டா எனக்கு அப்ப புரியல ஆனா இப்ப புரியுது அவன் பெரிய பணக்காரன் நிலபுலன் கிடக்கு அவனை கட்டிக்கிட்டா நீ ஊருக்கே எஜமானியம்மா ஆகிடுவேன்னு பொறாமையில கூட்டிட்டு வந்திருக்கா அது மட்டும் இல்ல பத்மினி உன்னை பத்தி எங்கிட்ட தப்பு தப்பா போன்ல சொன்னது உன் அக்காதான் அதை கனகத்துக்கிட்ட அவங்க சொன்னதை நானே கேட்டேன் பத்மினி நீ இப்ப வாழற வாழ்க்கையே கெடுக்கணும்னு ஏதேதோ சதி பண்றாமா அதான் ஆத்திரம் தாங்காம கையை நீட்டிட்டேன் மூவரும் மாறி மாறி பேச பத்மினி நம்ப முடியாத அதிர்ச்சியோடு பாகிரதியை ஏறிட்டாள் பாகிரதியின் முகம் கருங்கல்லாய் மாறியிருந்தது அவளது கண்களில் ஒருவித வெறியை கண்டு திகைப்பாய் தயாலனை ஏறிட்டாள் மாமா ஏன் இப்படியெல்லாம் சொல்றீங்க அக்கா அப்படியெல்லாம் செய்ய மாட்டா எனக்கு தெரியும் பத்மினி வெளுத்ததெல்லாம் பாலுன்னு நினைக்கிறியே உனக்கு ஒண்ணு தெரியுமா வசந்த் கிட்ட கூட போன் பண்ணி நீ இந்த கணேசனை தான் விரும்புறேன்னு சொல்லியிருக்கா இந்த கல்யாணத்தை நிறுத்திட்டு பத்மினிக்கு உன்னை பிடிக்கலைன்னு சொன்னாலாம் ஏ என் என்ன வசந்த் நல்ல பையனா இருந்ததால உடனே எனக்கு போன் பண்ணி கூட பேசாம நேர்லயே வந்துட்டான் எல்லா விபரமும் சொன்னான் அப்பதான் எனக்கு இவன் மேல சந்தேகம் வந்தது இதுக்கு முன்னால வந்த சோடா கம்பெனி மாப்பிள்ளை ஹோட்டல் மாப்பிள்ளை எல்லாத்தையும் இவதான் விரட்டி இருக்கா அதுவும் எப்படி ஒருத்தன் மாற்றி ஒருத்தனையா உன் கூட சம்பந்தப்படுத்தி ச சொல்லவே கூசுது இதுல என்னை உன் கூட வச்சு சந்தேகப்பட்டா அப்பதான் நானும் வசந்தும் சேர்ந்து ஒரு முடிவெடுத்தோம் இவளுக்கு தெரியாம உன் கல்யாணத்தை முடிச்சாதான் உண்டுன்னு முடிவு பண்ணி நான் தான் இவளை கும்பகோணம் அனுப்பினேன் பாட்டி மாவையும் வரவழைச்சு எல்லா உண்மைகளையும் சொன்னேன் நாங்க நினைச்சபடி உன் கல்யாணம் நல்லபடியா நடந்தது அதுக்கப்புறம் இவளால உனக்கு எந்த கஷ்டமும் வந்துடக்கூடாதுன்னு தான் இவளை கூடவே இருந்து கண்காணிச்சேன் அப்படியும் எனக்கே தெரியாம ஏதேதோ பேசி உன் மனச கலைச்சிருக்கா கணேசன் வந்து சொன்ன பிறகுதான் இவளோட முழு வேலையும் தெரிஞ்சிருக்கு பத்மினி உயிரற்ற உடலாய் உறைந்து நிற்க பாகிரதியின் கண்களில் ஏமாற்றம் இயலாமே வெறுப்பு எல்லாம் தெரிந்தது தன்னை மீறி தன் கணவன் இவ்வளவு காரியம் செய்து விட்டானே என்ற ஆத்திரம் அவளது ரத்தத்தை கொதிக்க வைத்தது பத்மினி ஒரு தகப்பன் ஸ்தானத்திலிருந்து சொல்றேமா வசந்தன் ரொம்ப நல்லவன் இவ பேச்ச கேட்டு அவனை தண்டிச்சிடாதே உன் வாழ்க்கையை நீயே அழிச்சிடாதே நீ உடனே திருச்சிக்கு கிளம்பு நானே கொண்டு போய் விட்டுடுறேன் தயாலன் சொல்ல ஒளி இழந்த கண்களோடு அவனை ஏறிட்டாள் மாமா என்ன மன்னிச்சிடுங்க மாமா யார் என்ன சொல்லியிருந்தாலும் நான் உங்களை சந்தேகப்பட்டிருக்க கூடாது விடுமா நான் வருத்தப்படலா கணேஷ் உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி உங்களால தான் என் கண் திறந்திருக்கு இத்தனை நாளா கண்ணிருந்தும் குருடாத்தான் வாழ்ந்திருக்கேன் தேங்க்யூ கணேஷ் உன் லைஃப் சந்தோஷமா இருந்தா போதும் பத்மினி மாமா நான் எங்க வீட்டுக்கு போகணும் மாமா என்னை பஸ் ஏத்தி விடுறீங்களா பத்மினி கேட்டதும் தயாலன் வசந்தோட அண்ணன் தானேமா உன்னை கூட்டிட்டு வந்தார் அவர் எங்கே நடந்த கலேபரத்துல நான் கேட்க மறந்துட்டேன் இங்கே இதெல்லாம் நடக்கும்னு தெரியுமோ என்னவோ என் கணவர் தெருமுனையிலேயே இறக்கி விட்டுட்டு கிளம்ப சொல்லி கார்ல வரும்போதே போன் பண்ணிட்டார் அதுவும் நல்லதா போச்சு பாகிரதி இன்னும் அதிர்ச்சியிலிருந்து மீளவில்லை அக்கா இனி நமக்குள்ள பழைய ஒட்டுதல் வராது விட்டுடலாம் இனியாவது உன் புருஷனை நம்பு அவரோட வருமானத்தில் நிறைவா குடும்பம் நடத்து மாமா ஒரு தெய்வம் அவரை பூஜி காட்டாலும் பரவாயில்லை தூற்றாதே நீ என்னை பத்தி அசிங்கமா என்ன சொல்லி இருந்தாலும் என் புருஷன் என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை கூட கேட்கல இனி அவர்தான் எனக்கு எல்லாம் நான் போறேன் 
வேகமாய் வெளியேறியவள் வாசலை விட்டு இறங்கவும் வசந்தின் கார் வேகமாய் வந்து நின்றது பதற்றமாய் இறங்கி வந்தவனை கண்டதும் உறைந்திருந்த கண்ணீர் உடைப்படுத்துக் கொள்ள வீதி என்றும் பாராமல் கணவனை கட்டி கொண்டாள் உங்களுக்கு என் மேல கோபமே வரலையா எதுக்கு அன்னைக்கு முதல் நாளிலே என்னால தான் வெளியே போய் படுத்து உடம்பு முடியாம போச்சு அதுக்கப்புறம் கூட ஹாஸ்பிட்டல்ல அப்படியே விட்டுட்டு ஊருக்கு வந்துட்டேன் உங்களை நான் ரொம்ப கஷ்டப்படுத்திட்டேன் எடுத்தறிஞ்சு பேசிட்டேன் என்னை நீங்க கோவிச்சுக்கவே இல்லையே என்னால உன் மேல கோபப்பட முடியாது பத்மினி ஏன் ஏன்னா நான் உன்னை நேசிக்கிறேன் உன்னை பார்த்த நிமிடத்திலிருந்தே கண்களில் நேசம் என்ன சொன்ன கணவனை மனம் நிறைந்த நேசத்தோடு இன்னும் இருக்கமாய் அணைத்து கொண்டாள் பத்மினி இத்துடன் இந்நாவல் முடிவடைந்தது